అంతరాయతి మిరోపశాంతయే శాంత పావనమచింధ్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహా శరణం కరవాణి శర్మదం తే చరణం వాణి చరాచరోపజీవ్యం కరుణామసృణ కటాక్షపాత కురు మాం అంబకృతాసాధవాహం శారదా శారదాంభోజవదనా వదనాంబుజే సర్వదాస్మాకిధి సన్నిధి క్రియాత్ విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తకరుద్రాక్షసస్తహస్తపుటీ కామాక్షి పక్ష్మలాక్షి కలిత విపంచి విభాసి వైరించి వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ గురవే సర్వలోకాషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యా దక్షిణామూర్తయే నమ నారాయణ సంభా వ్యాసంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంత వందే గురుపరంపరాం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తో జయముదీరయేత్ శివ శివేతి 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 వా భవ భవేతి 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 వా హరా హరేతి 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 వా భజ మన శివమేవ నిరంతరం ఓం నమ ప్రణవాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్త నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్త నమ శివాయ గురవే నమ శివాయ గురవే నమ శివాయ గురవే నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీమజ్జగద్గురుభ్యో నమ శ్రీ శారదాంబాయ నమ శ్రీచంద్రమౌళీశ్వరాయ నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపణైన శారదా పరమేశ్వరి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ బ్రహ్మవిద్యా ప్రవర్తకులైన జగద్గురువులకు ప్రణమిల్లుతూ వారి అనుగ్రహంతో చెప్పుకు వస్తున్నటువంటి యోగ వాశిష్ట ప్రవచనం అనేక దృష్టాంతాలతో వేదాంతాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం ఇది ఎందుకంటే వేదాంత శాస్త్రం కేవలం శాస్త్రంగా వింటూ ఉంటే అది ఆకర్షణీయంగాను రసవత్తరంగాను అనిపించదు అది డ్రైగా అనిపిస్తుంది అంటే శుష్క వేదాంతం అనొక మాట అంటూ ఉంటాం మనం శుష్కమే జ్ఞానం ఎప్పుడు శుష్కంగానే కనబడుతుంది ఎప్పుడు కూడాను ఈ జగత్తు మిథ్యారూపము బ్రహ్మమే సత్యము దాన్ని తెలుసుకో దాన్ని తెలుసుకో అని చెప్తూ జగత్తే విద్యంగా మిథ్య చెప్తూ ఉంటే శాస్త్ర విషయాలు సత్యమే కావచ్చు కానీ రుచించం వేదాంతాన్ని రుచించే చెప్పడం అనే సామాన్యమైన అంశం కాదు వశిష్ఠుల వారు ఆ విషయంలో విజయం సాధించారు ఎందుకంటే ఆ వేదాంత విషయాలని అనేక రకాల వృత్తాంతాలతో కలబోస్తూ మనల్ని ఆలోచింపజేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందుకు ఆలోచించే స్వభావం ఉన్నటువంటి వారికి ఇది అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి గ్రంథం ఆలోచనను రేకెత్తించే కథలు ఇందులో చూపిస్తున్నారు ఈ కథలు దృష్టాంతాలు అంటారు వీటిని 
అంటే సిద్ధాంతం మన హృదయంలో నాటుకునే చెప్పేదాన్ని దృష్టాంతం అంటారు దృష్టాంతంగా చెప్పే కథలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ప్రతీకాత్మకాలు కొన్ని అయితే ఐతిహాసికాలు కొన్ని అంటే ఇతిహాసంలో జరిగిన కథలు కొన్ని తీసుకుంటారు అవి మనకు సామాన్యులకు జరిగినవి కావు గొప్ప గొప్ప వారికి జరిగినటువంటి కథలు ఎందుకంటే వారు అనుభవాలు చాలా గట్టిగా ఉంటాయి అటువంటి వారు కథలు తీసుకుంటారు కొన్ని ప్రతీకవాదాలు నిన్న మనం చివరిలో చెప్పుకున్న చిత్తోపాఖ్యానం ప్రతీకవాదం లవణరాజు కథ ఐతిహాసికం ఇతిహాసంలో అది అదేవిధంగా కర్కటి కథ ఇతిహాసకం ఇక విశేషించి పద్మలీలా వృత్తాంతం అంతా కూడా ప్రతీకాత్మకంగానే మనం భావించాలి అందులో కొంత సకపోల కల్పన కూడా ఉన్నది అది కల్పనాత్మకమైన కథ ప్రతీకాత్మకమైన కథ ఐతిహాసికమైన కథలు అయితే కథలు జరిగాయా లేదా అని చర్చ కంటే కథ ద్వారా మనకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి అనేది ప్రయోజనాలు ఎప్పటికప్పుడు మనం గమనిస్తున్నాం ఇంచుమించు అన్ని కథలు ఒకేలా కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తే ఏ కథలో ఆ కథకు ప్రత్యేకత ఉంది ఆయా కథల్లో ఒక ప్రత్యేక సందేశం మనకు లభిస్తున్నది ఇక్కడ అలాంటి రకరకాల దృష్టాంతాలు చెప్తూ అజ్ఞాన భూమికలు జ్ఞాన భూమికలు అనే దాన్ని వివరిస్తున్నాడు అయితే రాముడు అడిగింది మాత్రం నాకు జ్ఞాన భూమికలు చెప్పు అని అడిగాడు అంతే పొందవలసింది అది కనుక దాని గురించి అడిగాడు అయితే వశిష్ఠ అన్నాడు అది చెప్తాను కానీ అజ్ఞాన భూమికలు కూడా చెప్తాను అన్నాడు ఆయన ఇక్కడ ఎందుకంటే ఏది పొందాలో ఆయన చూపిస్తున్నాడు ఏది వదలాలో కూడా తెలియాలి కదా అందుకని రెండు చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ అయితే ముందు జ్ఞానం అంటే అజ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలిస్తే అజ్ఞాన భూమిక జ్ఞాన భూమికలు అంటే ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు కానీ జ్ఞాన అజ్ఞానాల గురించి చక్కని నిర్వచనం చెప్తున్నారు ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే స్వరూపావస్థితిర్ముక్తి తద్భ్రం సోహం త్వవేదనం ఏత సంక్షేపత ప్రోక్తం తజ్ఞత్వ అజ్ఞత్వ లక్షణం తజ్ఞత్వ అజ్ఞత్వ అంటే తెలియడం తెలియకపోవడం అనే దానికి అంటే జ్ఞాన అజ్ఞానాలకి రెండు నిర్వచనాలు ఒకటి తన స్వరూప స్థితిలో తాను ఉండడమే జ్ఞానము తన స్వరూప స్థితి నుంచి చ్యుతమవ్వడమే అజ్ఞానం ఒకటే మాట స్వరూప స్థితి ఏమిటి సత్చిత్తానందం అది స్వరూపం అది నా యొక్క అసలు స్వరూపం దానిలో స్థిరపడిపోతే అది జ్ఞానం దాని నుంచి జారిపోతే అజ్ఞానం ఇప్పుడు దేనిలో ఉన్నామో తెలిసిపోయింది ఇక్కడ ఆ జారిపోవడం అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అనేదని సప్త భూమికల్లో చెప్పబోతున్నాడు ఇక్కడ ఈ సప్త భూమికలు ముందు పేర్లు విని ఎంత అద్భుతమైన విభాగం చేశాడు దానికి శాస్త్రీయమైన పారిభాషిక పదాలు కూడా అందిస్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకే వేదాంత శాస్త్రంలో టెర్మినాలజీ ఒకటి ఉంటుందండి అవి ముందు అధ్యయనం చేయాలి వేదాంతిక టెర్మినాలజీ మన లోకంలో కూడా వాడుతుంటాం వాటిని కానీ రకరకాల సందర్భాల్లో వాడేస్తాం ఎందుకంటే మొదటి ఈ దేశంలో ధర్మము జ్ఞానము ప్రవచనాల రూపంలోనూ ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు వినడం అలవాటు ఏది ఆ తరం వాళ్ళకి ఈ తరం వాళ్ళకి పర్వాలేదు ఏమైనా పదాలు అలవాటు అయిపోయి వాడేస్తూ ఉంటాం అంత తాపత్రయం దేనికండి అంటూ ఉంటాం లోకంలో మనం వాడుతున్న పదాలు చూడండి తాపత్రయం అనే మాటలు అలాగే త్రిగుణాలు ఈ శబ్దములు ఇవన్నీ చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఇవన్నీ కూడాను టెర్మినాలజీ అండి అయితే తాపత్రయం అంటే మన ఉద్దేశంలో అర్థం ఒకటి శాస్త్రార్థం ఒకటి ఆ శాస్త్రార్థాలు తెలుసుకుంటే మనం మాట్లాడుతున్న పదాల్లోనే వేదాంత పారిభాషిక పదాలు ఉంటాయి ఈ పారిభాషిక పదాలన్నిటికి కూడా ఒక దగ్గర చేర్చారు వేదాంతవేత్తలు వేదాంత పరిభాష అనే గ్రంథం కూడా ఉన్నది అంటే ఆ శాస్త్రంలో కృషి చేసి తరించాలనుకున్న వాళ్ళకి అవన్నీ పనికి వస్తాయి ఎందుకు కృషి చేయాలంటే విచారణ కోసం అందుకే శాస్త్రాభ్యాసం విచారణ దృఢపరుస్తుంది అలా ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మొత్తం సప్త విధ అజ్ఞాన భూమికలు ఒకటి బీజ జగత్తు లేదా బీజ జాగ్రత్ బీజ జాగ్రత్ మొదటిది రెండవది జాగ్రత్ మూడవది మహాజాగ్రత్ మీరు బాగా చూస్తే జాగ్రత్త వస్తలు మూడు భాగాలు ఇవి ఇవి మూడు జాగ్రత్త వస్తకు సంబంధించిన అజ్ఞాన భూమికలు ఇక స్వప్నం దాని గురించి వివరిస్తూ స్వప్నము జాగ్రత్ స్వప్నము స్వప్న జాగ్రత్ ఇక ఏడవది సుషుప్తి దానిలో ఎక్కువ భూమికల్లు ఎందుకు లేవు అనేది కూడా తెలుసుకుందాం మొత్తం ఏడు రకాలు అజ్ఞాన భూమికలు ఎందుకు వీటిని జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు మూడింటిని అందులో ఉన్న భేదాలను అనుసరించి ఏడు ఎందుకు చెప్పారు అంటే స్వరూపం తెలియకుండా చేసేది అవస్థలే స్వరూప స్థితి అవస్థ వల్ల తెలియట్లేదు అవునా లేదా అవస్థలంటే ఎన్నెన్ను చెప్పేదండి అనకండి ఇక్కడ మూడేగా జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు మూడు కూడా మనకి పరమార్థమైనటువంటి సస్వరూపాన్ని తెలియనివ్వట్లేదు అవునా లేదా జాగ్రత్త అవస్థలో ప్రపంచం కనబడుతుంది ప్రపంచ వ్యవహారం పెరుగుతుంది కనుక పరమాత్మ తెలియబడట్లేదు స్వప్నంలోన ఆ కళలే కనబడతాయి కనుక పరమాత్మ తెలియబడట్లేదు సుషుప్తిలోన ఏదీ తెలియదు కనుక అసలు తెలియబడట్లేదు కనుక పరమాత్మను తెలియకుండా చేసేటువంటి మూడు అవస్థలు అజ్ఞాన భూమికలు కాక మరేంటండి నిజానికి చెప్పాలంటే మూడే అజ్ఞాన భూమికలు కానీ దాన్ని ఏడుగా ఎందుకు విభాగం చేశాడు అంటే ఆ భూమికల్లో కూడా కొన్ని భేదాలు మనం తెలుసుకోవడానికి ఇంకో మాట అంటాడు 
నేను ఇందులో ఏడుని భాగం చేశాను కానీ ఇంకా నువ్వు వెతికి ఇంకా చాలా దొరుకుతాయలే అన్నాడు అంటే అజ్ఞానానికి అనేక అవతారాలు ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ వివరాలు చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి కూడా మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి బీజ జాగ్రత్త అంటే ఏమిటి అన్నాడు ఇక్కడ మొట్టమొదట జీవభావం ఏర్పడినప్పుడు అంటే పరమాత్మ ఎందు ఒక కంపనము కరిగి అది సంకల్ప రూపమై అది గట్టిపడి అహంకారమై క్రమంగా పంచతన్మాత్రలతో ఏర్పడినటువంటి ప్రథమ జీవుడి యొక్క అభివ్యక్తి ఏదైతే ఉందో అది బీజ జాగ్రత్త అన్నారు ఇక్కడ అంటే ప్రథమ చైతన్య స్ఫురణది చిదాభాస స్వరూపం అంటారు దీన్ని అది మొట్టమొదటి బీజ జాగ్రత్త ఆ తర్వాత చెప్పబడుతున్నది ఏమిటి జాగ్రత్త ఇంకా ఆ తర్వాత దేహతాదాత్మ్యం ఏర్పడి ఆ దేహముతో ఈ స్థూల దేహం నేను నేను అనుభవిస్తున్న భోగ్య పదార్థములు ఇవి అని భోగ్య పదార్థములు అంటే అనుభవించే వస్తువులు అని అర్థం ఇక్కడ ఈ నేను ఈ దేహాన్ని ఈ దేహంతో ఇవి అనుభవిస్తున్నాను అనుకునే ఒక ఒక స్పృహతో కూడిన దశ పేరు జాగ్రత్త జాగ్రత్త వ్యవస్థ తెలుస్తూనే ఉంది కదా ముందు దేహం అనే భావం ఏర్పడుతుంది నా భోగ్య పదార్థాలు ఇవి భోగ్యం అంటే రెండు విధాలు భోగాలు కూడా రెండు సుఖము దుఃఖము రెండింటినీ భోగమే అనాలి అది భుక్తి భుక్తి అనుభవం భోగం అనగా అనుభవం అనుభవించే రెండు రకాల స్థితులు కూడా అంటే సుఖ దుఃఖాలు వాటికి సంబంధించిన వస్తుజాతం వాటితో తాదాత్యం ఇదంతా ఏ అవస్థలో పొందుతున్నామో దాని పేరు జాగ్రత్తు ఇది అజ్ఞాన భూమికలు ఎన్నవది రెండవది ఆ తర్వాత మహాజాగ్రత్త అనే మాట చెప్పాడు ఇక్కడ మహాజాగ్రత్త అంటే జాగ్రత్తలు కూడా మహాజాగ్రత్త అనమాట అంటే ఏమిటి అంటే పీవర ప్రత్యయ ప్రోక్తో మహాజాగ్రతి స్ఫురన్ అన్నాడు ఇక్కడ అంటే దృఢాభినివేశం కలిగిన ప్రత్యయం అంటే దృఢ అభినివేశం కొంతమంది జాగ్రత్త వస్తు ఉంటుందండి ఏది చూస్తాం అది చూస్తాం దాని తాదాత్యంతో కొంతమందికి తమలో ఒక పట్టుదల ఉంటుంది ఆ పట్టుదలతో ఇది నేను నవ్వుతా ఇది నేను సాధిస్తా అని అభినివేశంతో ఉంటుంది మహాజాగ్రత్త ఉదాహరణకి ఒకే ఇంట్లో పిల్లలు నలుగురు ఉంటే అందులో ఒకడు నేను బలవంతుణ్ణి నేను వీరుణ్ణి అని ఒక భావంలోకి వెళ్తాడు ఆ భావం నిరంతరం అభ్యాసం చేస్తాడు అది అభినివేశం అంటే అర్థం అటువంటి పట్టుదల కలిగి వాడి స్థితిని పొందుతాడు అంటే జాగ్రత్త అవస్థ వాడికి లభిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక ఒక అభినివేశంతో అది అవ్వాలి అనుకోవడం అది అవ్వడం అనే ప్రయత్నం చేస్తాడు కదా దానికి మహాజాగ్రత్త అని పేరు ఇది కూడా మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటిది కనుక ఇక్కడ బీజ జాగ్రత్త జాగ్రత్త మహాజాగ్రత్త ఇక జాగ్రత్త స్వప్నం అంటే ఏంటో చెప్తున్నాడు జాగ్రత్త స్వప్నం జాగ్రత్త అంటే మెలకువ స్వప్నం అంటే కళ అంటే మెలకువతో కూడిన స్వప్నం అంటే ఏమిటండి అంటే మాకు ప్రవచనం దగ్గర దొరుకుతుంది నమస్తండి అన్నారు ఒకరు అది కాదండి ఇక్కడ దానికి నిర్వచనం వేరే ఉన్నది తపీమని చెప్పకూడదు ఉన్న స్థితిని ఎ జాగ్రతో మనోరాజ్యం జాగ్ర స్వప్నస్ ఉచ్చతే కొంతమంది అలా కూర్చునే ఉంటారు కానీ బోల్డ్ నీవో ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఉండడమా ఇక్కడే ఉంటారు శరీరం అక్కడే ఉంది ఇంద్రియాలా తెరుచుకుని ఉన్నాయి కానీ మనోరాజ్యం కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అటువంటిది జాగ్ర స్వప్నం అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అంతేకాదు జాగ్రత్తలు కూడా భ్రాంతులు జాగ్ర స్వప్నములు వంటివే ఇది ఎలాంటిది అంటే సుక్తి రజిత భ్రాంతి మృగతృష్ణ అంటే ఎండమావులు ముచ్చపు చెప్పును చూసి వెండనుకోవడం ఇలాంటి భ్రాంతులు కూడా జాగ్రత్త వస్తువులను మనకు కలుగుతున్నాయి కనుక వాటిని జాగ్రత్త స్వప్నంలో అనుకోవచ్చు అలాగే మనో ప్రపంచం కూడా తన ఊహలతోనూ భావాలతోనూ తనలో తాను ఏర్పరచుకున్నటువంటి మనోరాజ్యం అందుకే మేలు కొన్ని కలలు కనడం అంటే ఇది అది జాగ్రత్త స్వప్నము అని చెప్పబడుతుంది ఏమి మిగల్చలేనిది ఎవరికి వశిష్ఠుడు అన్నీ చెప్పేశాడు చూడండి ఇక్కడ అందులోంచి కావలసిన వాడు కావలసిన తీసుకోవచ్చు ఇక ఇంతవరకు జాగ్రత్త భూమికలు అయ్యాయి ఇప్పుడు స్వప్న భూమికలు వివరిస్తున్నాడు స్వప్నము ఇది తెలిసినదే అంటే కళ అని అర్థం ఇది నిద్ర మధ్యంలో కానీ నిద్ర అంతంలో కానీ నిద్ర ఎందు కానీ అనుభవింపబడేటువంటిది స్వప్నం అయితే ఇది స్వల్పకాలం మాత్రమే ఉంటుంది సాధారణంగా ఈ స్వప్నం పైగా అది కళ అయిన వెంటనే ఇది బాహ్య వస్తువులతో తయారయ్యింది కాదు నా వాసనల వల్ల నాకు అది కనబడింది అనే భావం కూడా కలుగుతుంది అలాంటిది దాన్ని బట్టి కంటున్నంతసేపు సత్యం అనిపిస్తూ అయిపోయిన తర్వాత అసత్యం అనిపించేటువంటి ఆ నిద్రయందు కలిగేటువంటి ఒక అనొక భూమిక ఇది స్వప్న భూమిక అని చెప్పబడుతుంది ఆ సమయంలో జీవ చైతన్యం కంఠభాగం నుంచి హృదయం వరకు వ్యాపించే నాడి ఎందు ఉంటుందండి అక్కడ ఉన్నప్పుడే ఈ స్వప్నం చూడగలం మన నాడీ మండలాలు విశేషం ఒకటి ఆ ప్రాణశక్తితో కూడిన మనస్సు ఏ కేంద్రంలో ఉంటుందో దాన్ని అనుభవిస్తుంటుంది ఇక్కడ అలా అక్కడ స్వప్నావస్థలో ఆ కంఠము హృదయం మధ్యలో ఉన్న నాడి ఎందు ఆ ప్రాణశక్తి కేంద్రీకృతమవుతుంది మనస్సు అక్కడ తన్మయమై స్వప్నాన్ని పొందుతుంది సుషుప్తలో వచ్చినప్పుడు హృదయం అందు మన గతంలో చెప్పుకున్నది గుర్తుండి ఉంటుంది మొత్తానికి ఇది స్వప్నం అని చెప్పబడుతుంది ఇక స్వప్నం తర్వాత చెప్పేటువంటి భూమిక విశేషించి స్వప్న జాగ్రత్త 
ఇందాక చెప్పింది జాగ్రత్త స్వప్నం ఇది స్వప్న జాగ్రత్తలు స్వప్న జాగ్రత్త అంటే ఏంటి ఇంచుమించి జాగ్రత్త స్వప్నంలాగా ఉంది అది మెలకువలో కళ అయితే ఇది కళలో మెలకోట ఇది ఎలాంటిది ఇది ఎలాంటిది అంటే నిన్న లవణరాజు వృత్తాంతం అని తెలుసుకోవచ్చు అతడిది స్వప్న జాగ్రత్త అని చెప్పుకోవాలి జాగ్రత్త స్వప్నం కాదండి ఇక్కడ స్వప్న జాగ్రత్త ఎందుకంటే తన మనస్సుతో కల్పించుకున్నది కాదు అతడు అలా అనుకోకుండా వచ్చిపడింది తాను వెళ్ళడం ఒకనొక చిని చినిగిన వస్త్రాలు ధరించిన ఆమెతో వివాహం చేసుకోవడం అంతా అతడికి కలిగింది అది చూడ్డానికి అందరికీ జాగ్రత్తలాగా కనబడుతున్నది మనోరాజ్యం అంతకంటే కాదు పైగా దీర్ఘకాలం ఉంటుంది అది చెప్పడం స్వప్నం అంటే తత్కాలం వచ్చి అయిన వెంటనే అసత్యం అనిపించేటట్టు ఉంది కానీ ఇది ఎలా కాదు దానికంటే దీని కాలం ఎక్కువ పైగా ఒక దృఢమైనటువంటి అభిమానం వల్ల దృఢమైన వాసన వలన అది చిరకాల స్థాయిత్వ కల్పన అన్నాడు చిరకాల స్థాయిత్వ కల్పన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది ఇంచుమించు అది మెలకువ అనేటువంటి భావం కలుగుతుంది అంత దృఢమైన ఒకనొక స్వప్న భూమిక స్వప్న జాగ్రత్తు అని చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ ఈ స్వప్నాల్లో స్వప్న జాగ్రత్తల్లో కూడా పూర్వకర్మానుభవం ఉంటుందండి ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ జాగ్రత్త వస్తులో కర్మానుభవంతో పాటు కర్మాచరణ ఉంటుంది జాగ్రత్త వ్యవస్థలో కర్మానుభవంతో పాటు కర్మ ఆచరణ ఉంటుంది స్వప్న భూమికల్లో అయితే తన యొక్క సంకల్ప వికల్ప వాసనలతో పాటు కర్మానుభవాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అందుకని లవణుడికి కర్మానుభవమే జరిగింది ఆ మాట చెప్పాడు కదా నువ్వు చేసిన రాజసీయ యోగం యొక్క ప్రభావం మొత్తం అరవై ఏళ్ళు కనుక అరవై ఏళ్ల కాలం అనుభవించినటువంటి స్థితి ఏర్పడింది అంటే స్వప్న అరవై ఏళ్ల కాలంలో ఉన్నట్టు ఒకనొక గాఢమైన చిరకాల స్థాయిత్వం ఏర్పడింది కనుక ఆ లవణరాజు వృత్తాంతం ద్వారా అలాగే హరిశ్చంద్రుడు మొత్తం పన్నెండు సంవత్సరాల కాలాన్ని ఒక రాత్రిలో అనుభవించాడు అనేటువంటిది ఆ దీర్ఘమైన కర్మానుభవం యొక్క స్థితి అలా ఉంటుంది కనుక దృఢాభిమానం చేత కూడినటువంటి లేదా కర్మానుభవం వల్ల కానీ జరిగేటువంటి చిరకాల స్థాయిత్వ కల్పన ఏదైతే ఉన్నదో అది ఈ విధంగా స్వప్న జాగ్రత్తు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది సుమా కనుక స్వప్నము స్వప్న జాగ్రత్తు ఈ రెండు చెప్పారు ఇక ఆ తర్వాత వచ్చేది సుషుప్తి ఈ సుషుప్తి గురించి ఎక్కువ భూమికలు లేవండి కానీ సుషుప్తి సమాధి స్థిత కాదు సుషుప్తి అంత తేలిగ్గా పట్టదు మీకేం తెలిసేయండి మీ ప్రవచనం అయిన త ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి చివరి వరకు నా కల కూడా రాలేదు అన్నారు ఒకరు వాళ్ళ అదృష్టానికి నేను నమస్కారం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంత గాఢ నిద్ర పట్టించిన ప్రవచనం చెప్పినందుకు నన్ను నేను ధన్యుడిని అనుకోవాలి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం సుషుప్తి ఎలా ఉంటుంది అంటే సుషుప్తి సమాధి స్థితి కాదు జాగ్రత్త కాదు స్వప్నం కాదు ఆ స్థితి ఎలాంటిది అంటే అనుభవించవలసిన భావి కర్మల బీజాలు ఉంటాయట అందులో ఇక్కడ కర్మ బీజాలన్నీ కరడు కట్టుకుని ఉంటాయండి వాసనలు అవన్నీ కూడా ఆ సమయంలో నశించిపోవు అని బీజప్రాయంగా దాగి ఉంటాయి ఈ స్థితి సుషుప్తి అందుకు సుషుప్తి గొప్ప స్థితి ఏం కాదు అక్కడ జాగ్రత్త అనుభవము లేదు స్వప్నానుభవము లేదు భగవద్ అనుభవం అంతకంటే లేదు అదొక స్తబ్ధ స్థితి అని చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఆ స్తబ్ధీభూతమైన స్థితి ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే భావి కాలంలో దుఃఖాది అనుభవాన్ని కలగజేసేటువంటి వాసనలు పూర్ణంగా ఉన్నటువంటి స్థితి సుషుప్తి అని చెప్పాడు ఇక్కడ అది అజ్ఞానమే ఎందుకంటే జ్ఞానం అంటే నిర్వచనం అలా గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగా తెలుస్తుంది స్వరూప స్థితి ఎందు ఉండుట జ్ఞానము స్వరూప స్థితి యొక్క చ్యుతియే అజ్ఞానము అన్నప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన ఏడు భూమికల్లోని స్వరూపం గురించి స్పృహే కలగలేదు మనకు అవునా లేదా అందు స్వరూప స్పృహ కలిగినప్పుడు మంచిది ఆ స్పృహ ఎక్కడ కలుగుతుంది స్వప్నంలోనూ సుషుప్తులోన ఒకవేళ కలిగే అవకాశం అంటూ ఉంటే గురుబోధ వల్ల శాస్త్రాధ్యయనం వల్ల లేదా సాధనకో అనుకూలం జాగ్రత్త వస్తే జాగ్రత్త వస్తే సాధనకు అనుకూలం ఎందుకంటే అప్పుడు మన ప్రజ్ఞ పూర్ణ జాగ్రత్తంగా ఉంటుంది ఇక్కడ అది ఇంద్రియాల నుంచి కూడా విచ్చుకుని బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ సర్వనాడీ మండలాల నుంచి కూడా ఆ ప్రాణశక్తితో కలిసి మన ప్రజ్ఞ పనిచేస్తూ ఉంటుంది అది స్వప్నంలో అలా పని చేయదు అది కేవలం ఒక చోట కేంద్రీకరింపబడి ఉంటుంది సుషుప్తి అందు మన హృదయమునందు లీనమై ఉంటుంది కానీ జాగ్రత్త వస్తయే సాధనకు అనుకూలమైంది కనుక జాగ్రత్త గురించి చెప్పాలి ఇక్కడ అది విశేషమైనటువంటి అంశం ఈ విధంగా వివరిస్తూ అటుపై జ్ఞాన భూమికలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇది క్రమంగా తెలుసుకుంటూ చేయవలసినటువంటి విశేషములు ఈ జ్ఞాన భూమికల్లో మొదటిది శుభేచ్ఛ ప్రథమ భూమిక శుభేచ్ఛ రెండవది విచారణ అజ్ఞాన భూమికలు ఉన్నత తెలుసుకోవడానికి జ్ఞాన భూమికలు పొందాల్సిన వాటి కోసం చేయవలసినది ఇక్కడ కానీ ఇదే చాలా ప్రధానమండి ఇక్కడ మొదటిది ఏమిటి శుభేచ్ఛ రెండవది విచారణ మూడవది తనుమానస నాలుగవది సత్వాపత్తి ఐదవది అసంసక్తి ఆరవది పదార్థాభావన 
ఏడవది తురియగా మొత్తం ఏడు చెప్పాడు ఈ పదములు చాలా విశేషమైనటువంటివి ఏడు పదములకు ఒక్కొక్క దానికి నిర్వచనం చెప్తున్నాడు మహానుభావులైన వశిష్ఠుల వారు మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నటువంటిది శుభేచ్ఛ శుభేచ్ఛ చాలా విశేషమైన అంశం అండి ఇచ్ఛ అంటే ఏమిటి కోరిక శుభమైన కోరిక సృష్టిలో అందరికీ అన్ని కోరికలు ఉంటాయి కానీ అన్నిటినీ శుభేచ్ఛ అనరు ఏ ఇచ్ఛ బంధనం నుంచి బయట పెడుతుందో ఏ ఇచ్ఛ ముక్తికి హేతు అవుతుందో ఆ ఇచ్ఛను శుభేచ్ఛ అంటారు ఇక్కడ వివేక చూడామంలో శంకర భగవత్పాల వారు కూడా శుభేచ్ఛ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు అది కలగడమే కోటుకు ఒకడు కలుగుతుందండి మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యతతామప సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వ్యక్తి తత్వత అన్నాడు కదా కోట్ల కొలతలు ఒకడికైనా కలగడం మహా కష్టం అందుకే మీరు వేదాంతాది విచారణ జరిగే చోటుకి ఎక్కువ మంది రారు మీరు గమనించండి ఎక్కువ మంది రావాలండి అందరికీ తెలిసిపోవాలండి అనుకుంటే ఆ అనుకున్న వాడుకు అజ్ఞానం ఉందని అర్థం ఎక్కువ మందికి తెలిస్తే జ్ఞానం కాదు ఎందుకంటే అజ్ఞబాహుళ్యం లోక అని శాస్త్ర వచ్చిన లోకంలో అజ్ఞానుల సంఖ్య ఎక్కువ కానీ పొలోమని ఎక్కువ మంది చేరారు అంటే అది ఖచ్చితంగా కూడా అదే ఏది అజ్ఞానం అదే కొందరు అంటూ ఉంటారు హిందూ మతం చాలా తక్కువ అండి మిగిలిన చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే రాళ్ళు ఉన్నట్టు రత్నాలు ఉంటాయండి దొరకడం కష్టమే ఎందుకంటే ఇది క్రమక్రమంగా సూక్ష్మ విజ్ఞానాన్ని ఇస్తూ పెడుతుంది స్థూలం అలవాటైనటువంటి వారికి ప్రస్తుతం స్వస్థత కలిగిన చాలును రోగము తొలగిన చాలును అంతే వాళ్ళకి ఆ ఇచ్చేది ఏదో ఇచ్చిన చాలును అవి స్థూల మతాలు అవి అసలు బండని తప్ప ఇంకో విషయాన్ని తెలుసుకోలేవు అందు సూక్ష్మ జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ క్రమక్రమంగా తరింపజేసేటువంటి సనాతన ధర్మం ఎక్కడికి తీసుకెడుతుందో చూడండి అందుకు శుభేచ్ఛ అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తూ శుభేచ్ఛ అనేది ఏమిటి ఇక్కడ నిర్వచనాల శ్లోకాలతో సహా తెలుసుకుంటే మధురంగా ఉంటాయి శ్రద్ధాళువులకు పనికి వస్తాయి ఇక్కడ ఇక్కడ చాలామంది శ్రద్ధగా వింటున్నటువంటి వారు ఉన్నారండి అంతేగాని విషయంపై అనాధారణ ఉన్నవారు ఎవరు లేరు పైగా ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి సాధనలోకి తెచ్చుకోవాలి అనేటువంటి ఒక సీరియస్నెస్ ఉన్న శ్రోతలు దొరకడం నాకు ఒక భాగ్యంగా నేను భావన చేస్తున్నాను అలాంటి వారు ఉంటేనే స్వయం విచారణకు కూడా ఒక అవకాశం వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రవచనాలు చెప్తున్నావు అంటే ఇంకోటి చెప్తున్నావు అని కాదు శ్రవణం చేసినది అధ్యయనం చేసింది మననం చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ప్రవచనం చెప్పుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఆ భావంతో చెప్పుకుంటున్నాం శుభేచ్ఛ ఇందులో ఏ భూమికలు ఉన్నా మనం తెలుసుకుంటే తర్వాత భూమికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయవచ్చు స్థిత కిం మూఢయేవాస్మి ప్రేక్షేహం శాస్త్ర సజ్జనై వైరాగ్యపూర్వమిచ్చేతి శుభేచ్ఛ ఇత్యుచ్యతి బుధై శుభేచ్ఛ అంటే ఏమిటంటే ఇంకా నేను మూఢుళ్ళా ఎందుకుండాలి ఇంకా ఈ ప్రపంచమే సత్యమని ఈ శరీరంతో అనుభవించే సుఖాలే ముఖ్యమని వీటితో ఏర్పడినటువంటి బంధువర్గములు సాపర రాగద్వేషాలు ఇవే సత్యమని మూఢుళ్ళని ఎందుకు ఉండాలి అని ప్రశ్న వేసుకుని శాస్త్రాలని పరిశీలిస్తాను సజ్జనులు మహాత్ములు వేత్తలని ఆశ్రయిస్తాను అని వైరాగ్యపూర్వకంగా చేసిన సత్సంకల్పాన్ని శుభేచ్ఛ అంటారు ఇది శుభేచ్ఛ ఇది కలిగిందంటే వాడికి ఇంకా బాగుపడి యోగం మొదలయ్యింది అని అర్థం అండి ఇక్కడ అయితే అది అంకురు దశ బదలకుండా దాన్ని మనం వృక్షదశలోకి పరిణమింపజేయాలి ఇక్కడ ఇది ప్రధానం అది ఎలా అవుతుందో రెండవ భూమిక విచారణ అనే దాన్ని చెప్తున్నాడు శాస్త్ర సజ్జన సంపర్క వైరాగ్యాభ్యాస పూర్వకం సదాచార ప్రవృత్తిర్యా ప్రోచ్యతే సా విచారణ విచారణకు చక్క నిర్వచనం శాస్త్ర సజ్జన సంపర్కం చేత అంటే వాటి వైరాగ్యం కలిగింది కాస్త గురువులను ఆశ్రయించాలని భావం కలిగింది ఇప్పుడు ఆశ్రయించాడు గురువుల ద్వారా శాస్త్ర అధ్యయనం చేశాడు అందుకే శాస్త్ర సజ్జన పక్క పక్కన పెట్టారు కేవలం శాస్త్ర సంపర్కం పనికిరాదు సజ్జనలు ఉండాలి ఎందుకంటే శాస్త్రం మనంతర మనం చదువుకున్నట్లయితే బోధపడే తీరు వేరు వేత్తలైతే అధ్యయనం చేసి సాధన చేస్తున్న మహాత్ములైతే దాని ఆంతర్యాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చెప్తారు అందుకే శాస్త్ర సజ్జన సంపర్కం చేత వాడు ఏ వైరాగ్యంతో గురువులను చేరాడో వైరాగ్యం దృఢపడాలండి అది ముందు వైరాగ్యంతోనే గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాం తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని ఇప్పుడేమవ్వాలి శాస్త్ర సజ్జన సంఘర్షం చేత వైరాగ్యం దృఢపడాలి అభ్యాసం కొనసాగాలి అలా వై అభ్యాసం అనగానే శ్రవణ మననాది రూపం అని అర్థం అభ్యాసం అనే మాటకి శ్రవణ మననాది రూపం అని అర్థం ఇక్కడ శ్రవణం మననం ఇది అభ్యాసం అంటే గురువు ద్వారా శ్రద్ధగా వినడం బెసగకుండా వినడం సందేహాలు ఉంటే నివృత్తి చేసుకోవడం దాన్ని మననం చేసుకోవడం అంతేగాని ఆలోచిస్తే భయం కలుగుతుంది అని కాదు శ్రవణం చేసిన దాన్ని మననం చేయాలి మననం అది అభ్యాసం అభ్యాసం దేనితో చేయాలి వైరాగ్యం ఈ వైరాగ్య అభ్యాసాలు దృఢపడే దేనితో శాస్త్ర సజ్జన సంపర్కం చేత 
వీటితో సదాచార ప్రవృత్తి ఏర్పడుతుంది అన్నాడు ఒక్కొక్కటి స్టెప్ చూడండి ముందు శాస్త్ర సజ్జన ఆశ్రయ బుద్ధి కలిగింది శుభేచ్ఛ ఇప్పుడు శాస్త్రాన్ని సజ్జనను ఆశ్రయించాడు దానితో ఆశ్రయించినప్పుడు ఉండే వైరాగ్యం దృఢపడింది అది అభ్యాసంగా పరిణమించింది అంటే శ్రవణ మననాలతో కూడింది అప్పుడు సదాచారములో ప్రవృత్తి ఏర్పడుతుంది సదాచారమునందు ప్రవృత్తి అంటే సదాచార నిరూపణ మనకు అధ్యాయం చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా మననమేది అందుకు గుర్తుండడం కష్టం కానీ సదాచారం అంటే సత్పురుషుల యొక్క సులక్షణాలని తెలుసుకుంటూ అలా ఉండడానికి ప్రయత్నించడమే సదాచారం అని చెప్పుకున్నాం కదా అందుకే సదాచారములో ప్రవృత్తి ఏర్పడితే దాని విచారణ అంటారు ఇది మొత్తం ఎన్ని విషయాలు చెప్పాడు చూడండి శాస్త్ర సజ్జన సంపర్కం చేత వైరాగ్యం దృఢపడి అభ్యాసం సాగుతూ సదాచార ప్రవృత్తి ఏర్పడితే విచారణ ఇది విచారణ దశ అండి ఇక్కడ ఇవి భూమికలు అంటారు దశలు అంటారు మీ ఇష్టం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి రాగానే మొదటి దుదేసిందని కాదు ఒక మెట్టు తర్వాత ఒక మెట్టెక్కేమంటే అనుబంధం అలా ఉంటుంది అది కొనసాగవలసినదే విచారణ శుభేచ్ఛాభ్యాం ఇప్పుడు చూపిస్తున్నది తర్వాత భూమిక తనుమానస ఇది చాలా విశేషమైన పదం కూడా చాలా బాగుంది కదా తనుమానస మామూలు గీత తను అంటే శరీరం మానసు అంటే మనసు అర్థం కాదండి తనుమానస శబ్దానికి అర్థం చాలా విశేషమైనటువంటిది విచారణ శుభేచ్ఛాభ్యాం చూడండి మొదటి రెండింటితో కొనసాగింపేస్తా చక్కగా చూపిస్తున్నాడు విచారణ శుభేచ్ఛాభ్యాం ఇంద్రియార్థేషు అసక్త యాత్ర సా తనుతాభావాత్ ప్రోచ్యతే తనుమానస తను అంటే సన్నబడ్డం అని అర్థం అండి ఇక్కడ మనం తన్వంగి తను మధ్య తను అనే మాటకి సన్నగిల్లడం అని అర్థం అనమాట మానస అంటే ఆసక్తి అని అర్థం ఇక్కడ తను మానస అంటే ఆసక్తి సన్నగిల్లాలి అన్నాడు ఇక్కడ దేని ఎందు సంతోషం శాస్త్రమునందు విచారణ ఎందు అంటారు ఏమని భయపడ్డ విచారణ శుభేచ్ఛ వల్ల ప్రాపంచిక విషయముల పట్ల ఆసక్తి సన్నగిల్లితే తను మానస ఈ స్థితిలో శ్రవణ మననాల నుంచి మూడు దశలకు వెళ్తాడు అంటే నిధి ధ్యాసనం అనే దానికి చేరుకుంటాడు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎంత మనం విచారణ చేస్తూ శ్రవణ మననాలు చేస్తున్నా ప్రాపంచిక ఆసక్తి గట్టిగా ఉంటే నిలబడదండి ఇక్కడ అని జ్ఞాన భూమికల్లో తర్వాత దశలోకి వెళ్ళాలి అందుకే ఒకవి విచారణ చేస్తాం మననం చేస్తాం గ్రూప్ డిస్కషన్స్ నోట్స్ రాసుకోవడాలు అన్నీ అవుతాయి మళ్ళీ మనవడు మూడు మనవడు ప్రపంచాల ఆసక్తులన్నీ పట్టుకుంటాయి ఇక్కడ మళ్ళీ అదొకటి ఉంది కదా వాడెక్కడో అమెరికాలో ఒక మూలం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ వీడదే చూస్తూ ఉంటాడు వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆసక్తి పెరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ కానీ ఆసక్తి సన్నగిల్లడం ఈ స్థితి విచారణ బలపడితే స్వాభావికంగా వస్తుంది ఒక సాధన గట్టిగా బలపడితే అది రెండో సాధనలోకి అదే తీసుకెళుతుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది ఎలాంటిదంటే ఒక మెట్టు పైన మనం ఒక పాదం పెట్టగానే అత్యంత సహజంగా తర్వాతి పాదం మెట్టు మీదకి వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా అందుకే మనం విచారణ అనేది గట్టిగా చేస్తే పద్ధతిగా చేస్తే సిన్సియర్గా చేస్తే తప్పకుండా తనుమానస స్థితి వస్తుంది అంటే ఆసక్తి సన్నగిల్లుతుంది సన్నగిల్లడం అనే తెలుగు మాట చక్కగా ఇక్కడ సరిపోతుంది ఇక్కడ అందుకు తనుమానస అది ఇక్కడ నిధి ధ్యాసనం అని వేదాంతంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ దృఢపడుతుంది అన్నాడు దీన్ని బట్టి శబ్దస్పర్శాది విషయములపై ఆసక్తి తగ్గడాన్ని తగ్గడాన్ని తొలగడాన్ని అనలేదు ఇంకా తగ్గాలి ఇది వరకటి కంటే అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ ఒక మాట చెప్పాడు నువ్వు యోగివి అని తెలుసుకోవాలంటే నీకు నువ్వే పరీక్ష చేయాలంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ నీ యోగం ఫలిస్తోందో లేదో అనడానికి నిన్ను పరీక్ష పెట్టుకో ఎలా అంటే శక్నోతీహైవయ సోఢుం ప్రాక్ శరీర విమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం సయుక్త సుఖీ నరహ అన్నాడు ఇక్కడ శరీరం ముగిసే లోపల కామక్రోధాల వేగాన్ని నువ్వు నిగ్రహించుకోగలిగితే నువ్వు యోగివి అన్నాడు ఇక్కడ అంత ఇది బాగా తెలియాలండి మనకు పూర్వం రోజుల్లో ఇప్పుడు కూడా ఉందిలేండి ఏదైనా మనం చికిత్సకో దానికి వెళ్ళేటప్పుడు దానికి పూర్వం దాని తర్వాత అని ఒకటి కనబడుతూ ఉంటుంది ఫోటోలు తీసుకుంటాడు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అని అక్కడికి వెళ్ళకముందు బిఫోర్ ఇలా ఉన్నాను ఆఫ్టర్ ఇలా అయ్యాను అది ఒకటి పబ్లిసిటీ కదా ఈ రోజుల్లో కానీ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అని రెండు ఫోటోలు ఉంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ అలాగే మెడిసిన్లో అనేక జబ్బులతో వెళ్ళినప్పుడు బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఆఫ్టర్ అలాగే అసలు పెద్ద చికిత్స అయినటువంటి జ్ఞానంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ రెండు ఉండాలండి ఇక్కడ ఈ సాధనలోకి దిక్క ముందు నీ కామక్రోధాల వెలాసిటీ వేగం ఎంత ఉంది దిగిన తర్వాత ఏమైనా తగ్గిందా ఇది అంతేగా నేను ఈమె జపాలు చేసిన తర్వాత అనుకున్నవి ఏవో జరిగిపోతున్నాయండి అంటే అది కాదు ఫలితం అనుకున్నవి జరిగిపోతున్నాయి ఇంకేవో కనబడుతున్నాయి నాకు అని ఇలాంటి భ్రాంతుల్లోకి వెళ్ళకూడదండి ఒక ఆవిడ తనకేవో కనబడిపోతున్నాయని మిత్రుడితో చెప్పుకుందా ఆయన డాక్టరు 
ఎంతో తను మెచ్చేసుకుంటాడు అడుగుకుంది నాకు ఇవి కనబడుతున్నా అవి కనబడుతున్నాయి అంటే డాక్టర్ అన్నాడు కొద్ది రోజులు తగ్గిపోతుందిలే అమ్మ అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అదొక జబ్బమ్మ అని చెప్పాడు ఇక్కడ కనుక ఇవి కనబడుతున్నా అవి కనబడుతున్నాయి ఇవి ఎక్కువ అయిపోతున్నాయండి ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి కానీ కోమక్రోధాతులు మాత్రం కరడు గట్టి అలాగే ఉన్నాయి ఇంకేం లాభం అండి ఇక్కడ అవి ఏమీ తగ్గట్లేదు అని కనీసం ఇదివరకటి కంటే వాడి వేగం తగ్గిందా ఇదివరకటి కంటే ఆ తొందరపాడుతనం తగ్గిందా ఆవేశం తగ్గిందా అది లెక్క కట్టుకో అది ప్రధానికి ఉద్రేకం ఉద్వేగం ఆ రియాక్షన్స్ ఎంత దగ్గర తగ్గే అని సాధనలో వెళుతున్న కొద్దీ సన్నగిలడం అనేది కన కనబడాలి అందుకే ఆసక్తి తగ్గుతున్న కొద్దీ ఆవేశాలు తగ్గుతుంటాయి అవునా కాదండి ఆసక్తి వల్లనే కదా కామ క్రోధాదులు అన్నీ వస్తున్నాయి అందుకు తనుమానస అనే భూమిక మూడవ భూమిక నాలుగవది సత్వాపత్తి ఆపత్తి అనే మాటకి ఇక్కడ ఆపద అనర్థం కాదు పొందుట అనర్థం ఆప్తం అనే మాట నుంచి వచ్చింది ఆప్తం అంటే పొందడం ఆపత్తి అంటే పొందుట ఏమిటి పొందాడంటే సత్వ ఆపత్తి సత్వం అంటే ఏమిటి అంటే సన్మాత్రం ఏదో అది సత్వం అన్నాడు సన్మాత్రం అంటే ఉనికి మాత్రమే అయినది ఏదది ఇన్నాళ్ళు విన్నాం కదండి కేవలం ఉనికి మాత్రమే సత్పదార్థం సత్తేది సత్వం అది అది సత్వం అంటే ఉనికి మాత్రమే అయినటువంటి సన్మాత్రమైన పరమాత్మ ఎందు మనస్సు నిలబడడం అనే భూమిక ఏదైతుందో అది సత్వాపత్తి అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఎలా వస్తుంది ఈ స్థితికి నిర్వచనం చూపిస్తున్నాడు చూడండి భూమిక త్రితయాభ్యాసాత్ భూమిక త్రితయ అభ్యాసాత్ పై మూడు భూమికలను అభ్యాసం చెయ్యడం వల్ల అంటే మూడు భూమికలు అభ్యాసం కావాలి అభ్యాసం అయిన తర్వాత వస్తుంది ఈ భూమిక అంతేగాని మొదటి మూడు మర్చిపోయి నాలుగు వరకు నుంచి ఆలోచించడం కాదండి ఆ మూడు భూమికలు దృఢపడితే అభ్యాసాత్ చిత్తే అర్థే విరతేర్వశాత్ సత్యాత్మని స్థితికి శుద్ధే సత్వాపత్తి హృదాహృత ఇది నిర్వచన చూపిస్తున్నాడు అంటే మూడు భూమికులు అభ్యసిస్తూ రాగా బాహ్య విషయం నుంచి చిత్తం మరలుతుంది దీన్ని విరామం అంటారు విరామం ఇది రామో విరామో విరత అవిరత విరామ అదేగా మా రామచంద్రమూర్తి యొక్క స్వరూపము అందుకే వాటి నుంచి మరలి దేని నుంచి చెప్పాం బాహ్య విషయముల నుంచి చిత్తం మరలి విరామము చెంది అట్టి విరతి స్థిరపడి అంటే విరతి స్థిరపడి అది సర్వాధిష్టాన సన్మాత్రమైనటువంటి సర్వ అధిష్టాన సన్మాత్రం అంటే అన్నిటికీ అధిష్టానమే సద్రూపమైన బ్రహ్మమునందు స్థిరపడితే దాన్ని సత్వాపత్తి అంటారు అన్నాడు సత్వాపత్తి రావడానికి ఏం చేయాలి ఆ మూడు అభ్యసించాలి భాగ్య విషయంలో విరతి ఏర్పడాలి నిలబడాలండి ఇది వెంటనే వస్తుంది అనుకోవద్దు ఈ భూమిక అదిగో మూడు గట్టిగా అభ్యాసం చేస్తే వస్తుంది మనం చెప్పేటప్పుడు నాలుగో చెప్పేసాం కానీ ఉన్న స్థితి ఏ భూమికలో అని అవరికి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఆ భూమికలు ఉన్నందుకు తృప్తి పడాలి తర్వాత భూమికి అందుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఇది ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఎన్ని భూమికలు అయ్యే నాలుగు ఇక ఐదవది అసంశక్తి ఇది తనుమానసలా కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా తనుమానసలో ఆసక్తి సన్నగిలని కనబడుతుంది అసంశక్తిలో అసలు దేని ఎందు ఇంకా ఆసక్తి ఉండదండి ఇక్కడ పూర్తిగా అసంశక్తి ఏర్పడుతున్నది ఇది ఎలా ఏర్పడుతుంది చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ దశా చతుష్టయాభ్యాసాత్ అసంసంగ ఫలేన చ రూఢసత్వ చమత్కారాత్ ప్రోక్త అసంశక్తి నామిక ఇది చాలా విశేషమైన అంశం ఇందులో చెప్తున్నాడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినకపోతే దీని పై భూమిక ఆ భూమిక ఇలాగే చెప్తున్నాయి కదా అంటాడు అసంశక్తి అంటే ఏంటి బాహ్య విషయం అనేది ఆసక్తి లేకపోవడం కానీ ఇందాక ఏం చెప్పాడు బాహ్య విషయం నుంచి మరలి అక్కడికి వచ్చేసింది కదండి అసంశక్తి కానీ అక్కడ సత్వమునందు నిలబడుట అని చెప్పాడు ఇక్కడ అసంశక్తికి ఇంకా పై అర్థం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే చతుష్టయ అభ్యాసాత్ పై చెప్పిన నాలుగు అభ్యాసం చెయ్యడం వల్ల అంటే నాలుగు అభ్యాసం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బాహ్య అభ్యంతర విషయాలు వాటికి తగ్గే సంస్కారములు వాటితో మనస్సు అంటది అసలు సంస్కార రూపంగా కూడా బాహ్య విషయములు ఉండవు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది సమాధి స్థితి అని అర్థం సమాధి స్థితి ఎందు బాహ్య విషయ స్పర్శ అసలు ఉండదు కానీ సమాధిలో మాత్రమే కాకుండా ఎందుకంటే ధ్యానంలో అలా కూర్చొని స్వాత్మ విషయం తెలుసుకొని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ప్రపంచ విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి అలవాటు అయిపోయాను కనుక కళ్ళు మూసుకున్న కొద్దీ ఎక్కువ వస్తాయండి ఒక ఆయన అన్నాడు కళ్ళు తెరిస్తే బెటర్ ఎదురుగా ఏ కనబడుతుంది దాని మీద ఆసక్తి మీరు ధ్యానం చేయి మీరు దగ్గర నుంచి చేయడానికి అన్ని విషయాలు కనబడుతుంది ఇంకా ఘోరంగా ఉంది నేను అన్నాడు అందుకు కొందరు ధ్యానం అంటే భయమే అందుకు ధ్యానంలో దీని నుంచి తప్పించుకోవడం దానిలోకి వెళ్తే మరొకరిని తగులుకున్నాం ఒక దెయ్యం వదిలించుకుంటే మరో దెయ్యం తగులుకున్నట్టు ఉంది అన్నాడు ఒక ఆయన నిజమే అందుకే ధ్యానం చాలా ప్రమాదకారే కానీ ఆ సమయంలో ఏం చేయాలి అంటే 
వాడిని బలవంతంగా తోసే ప్రయత్నం కాకుండా దాన్ని సాక్షిగా గమనిస్తూ ఇది అసలు స్వరూపం కాదు ఇది అసలు స్వరూపం కాదు అని పక్కకు తీసాయి ఆ పరీక్ష పెట్టుకోవడానికి సచ్చిత్తానందం మూడు లక్షణాలు దానికి లేవు కనుక అది కాదు అది కాదు అది కాదు అని నా ఇతి నా ఇతి నా ఇతి అని తిరస్కరిస్తూ అలా క్రమంగా ఏది స్వస్వరూపం దాని మీద మనసు నిలబడుతుంది ధ్యానం కుదురుపడుతుంది అది సమాధి కానీ సమాధి నుంచి బయటపడ్డాక మళ్ళీ ఇదంతా వచ్చి కూర్చుంటుంది అందుకే ఆ సమాధి భూమికి దాకా వెళ్ళిపోయాడు ఏది మొదటి నాలుగు అభ్యాసం చేత ఇప్పుడు సమాధి నుంచి బయటపడ్డాక కూడా ఇతర ప్రపంచంపై ఆసక్తి రాకూడదు అది తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఇదివరకు ఆసక్తి తగ్గింది సమాధి స్థితికి వచ్చినప్పుడు సత్వాపత్తి వల్ల ఆ సమాధి స్థితిలో వాడు నిలబడ్డా మళ్ళీ దాని నుంచి బయటపడ్డాక కూడా ఇతర విషయములు అంటకూడదు ఆ స్థితిని ఏమంటారు అసంశక్తి నామిక అది ప్రధానమైన అంశము అది ఇందులో చూపిస్తున్న రూఢ సత్వ చమత్కారాత్ ప్రోక్త అసంశక్తి నామిక ఈ విధంగా బ్రహ్మాత్మ భావన దృఢపడినటువంటి వాడు వాసనామాత్రంగా కూడా విషయాసక్తి ఉండరాదు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం అలా అనుగ్రహించంగానే వాసన ఉంటుంది వెంటనే బయటికి రాగానే మళ్ళీ లౌకికంగానే అనేక మంది ధ్యానస్థితులు సమాధిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా బహిర్గతమయ్యే మళ్ళీ విషయాల్లోకి రావడం జరుగుతుంది అయితే వాళ్ళు గొప్పవారే అందులో సందేహం లేదు ఎందుకంటే సమాధి స్థితి ఆ మాత్రం నిలబడడం కూడా సామాన్యమైన అంశం కాదండి ఇక్కడ చాగా అంటాడు తలపులన్నీ నిలిపి తారక రూపుని నిజతత్వార్థము నిమిషమైన అన్నాడు ఇక్కడ తలపులన్నీ నిలిపి ఆ తారక రూపుని నిజతత్వ అర్థము ఎంత గొప్ప విషయం చెప్పాడో తారక రూపుడైన బ్రహ్మ యొక్క నిజతత్వం ఏంటి సచ్చిదానందం దానిని నిమిషమైన ఒక నిమిషమైనా నిలుపు అన్నాడు నిమిషం ఏంటండి నేను గంట కూర్చున్నాను అన్నాడు కూర్చున్నావు అంతే నిమిషమైన తత్వంలో నిలబడిందా అంటే నిలబడలేదు నిమిషం అంటే చిన్న విషయమా అరవై సెకండ్లు ఎన్ని ప్రపంచాలు తిరిగి రావచ్చు మన సంత మహావేగంగా వెళుతుంది అలా నిలబడితే చాలా గొప్ప విషయం ఇక్కడ అలా నిలబడితే చాలా అద్భుతమైన అంశమే అది చేతనైన వాడే రాముడు తెలుసుకోగలరు లేనివారు తెలియలేరు రామా భక్తి మార్గమును అన్నాడు ఇక్కడ అంత గొప్పగా చెప్పాడు ఆ స్థితి కనుకనే కాసేపు సమాధిలో తృప్తిగా ఉన్నా మళ్ళీ బయటకు రాగానే ఆ విషయాలన్నీ వచ్చేయడం ఏంటంటే బయట చెప్పులు మనం విడిచిపెట్టి గుడికి వెళ్తాం కొందరు చెప్పుల్ని ధ్యానిస్తారు కొందరు ఆసేపు చెప్పులను కూడా ధ్యానిస్తారు మహానుభావులు కానీ బయటకు రాగానే మళ్ళీ వేసుకుని చెప్తారు సుప్రహ ఉంటుంది అలాగంటే సంసారాసక్తి ఎప్పుడూ లేకుండా ఉండదు ఇలాంటి స్థితిలో వాడికి ఒక పేరు ఉంటుందండి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాడు చాలా గొప్పవాడు ఇందులో నిజానికి విచారణ దశకు వచ్చిన వాడు చాలా గొప్పవాడు ఆ మాటకు వస్తే కొందరు శుభేచ్ఛ ఉన్నవాడు చాలా గొప్పవాడు ఇక్కడ శుభేచ్ఛ విచారణ ఆ తర్వాత చెప్తున్నటువంటి తనుమానస ఆ తర్వాత సత్వాపత్తి అసంశక్తి అనే భావన చిన్న విషయం కదా ఆ అసంశక్తి భావనలో ఆ జ్ఞానిని అంటే సాధారణ మార్గంలో ఒక పక్వ స్థితికి వచ్చిన అతనికి బ్రహ్మ విద్వర అని పేరు ఆ స్థితిలో వాడిని ఏమనాలి బ్రహ్మ విద్వర అంటే బ్రహ్మము తెలిసిన వాళ్ళల్లో గొప్పవాడు సామాన్యమైన అంశం కాదండి అక్కడికి వాడికి ఆనందానుభూతి వస్తూ ఉంటుంది మన ఎక్కడో మేడ మీద ఉన్న కాంతిని చూడ్డానికి మెట్లెక్కుతున్న కొద్దీ కొన్ని మెట్లెక్కు కానీ కాంతి మనం ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది చూసారా అదేవిధంగా ఇక్కడ వాడికి బ్రహ్మానుభవం ఉంది క్రమంగా అసంశక్తి అనే స్థితికి వెళ్ళాడు అది పూర్ణముక్త ఇంకా తర్వాత భూమికలు ఇంకా ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐదు భూమికలు అయ్యాయి ఐదు భూమికలు బాగా అభ్యసించడం చేత ఒక స్థితి ఏర్పడుతుందిట భూమికా పంచకాభ్యాసాత్ స్వాత్మారామతయా దృఢం అన్నాడు ఇక్కడ మొత్తం ఇవి బాగా అభ్యాసం చేయడం వల్ల పైన ఐదు అభ్యాసం చేయడం వల్ల స్వాత్మారామ స్థితి దృఢపడుతుంది అన్నాడు ఇక్కడ ఆ సమయంలో పూర్ణమైన ఉపరతి ఏర్పడుతుంది ఉపరతి అంటే తన ఎందు తాను ఆనందించగలిగేటువంటి స్థితి అని ఆ ఆత్మారాముడి బాహ్యాభ్యంతర పదార్థాలు ఏవి కూడా ఉన్నాయని కానీ లేవని కానీ స్పృహ ఉండదు ఇందాకైతే అసంశక్తి వాటితో సంశక్తి లేదు అన్నాడు ఇక్కడ అసలు వాటి ఉన్నాయా లేదా అని స్పృహ కూడా పట్టదండి ఇక్కడ అపూర్ణంగా ఆ స్వాత్మారామ స్థితిలో ఉంటాడు ఇక్కడ అయితే దేహయాత్ర కోసం అంటే మొట్టమొదట ఇక ఇందాక చెప్పిన అసంశక్తిలో వాడికి ఆసక్తి లేకపోయినా శరీర పోషణార్థం ఏదో తింటాడు ఏదో చేస్తాడు ఈ స్థితికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి అవతల వాళ్ళు గమనించుకుని ఇవ్వాలే తప్ప వాడికి అవి తెలియదుటండి ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు అభ్యంతరాణాం బాహ్యానాం పదార్థానాం అభావనాత్ అసలుగా పదార్థాల స్థితి కూడా తెలియదు అవి ఉన్నాయనే స్థితి కూడా తెలియదు అందుకే ఈ స్థితి పేరు పదార్థాభావన పదార్థ అభావన అర్థం అభావన అంటే లేమి పదార్థముల యొక్క ఉనికినే వాడు అసలు గుర్తించడు ఇందాక ఆసక్తి లేదు ఇప్పుడు ఉనికే తెలియలేదు ఆ స్థితిలో ఉంటారు అందుకే అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవారు బాలోన్మత్త పిశాచవత్ అనేది వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళు తమానం అలా తిరుగుతూ ఉంటారు ఇక్కడ 
ఒక్కప్పుడు ఒంటి మీద వస్త్రం ఉందా లేదా కూడా గమనించరు ఇక్కడ దేహాన్నే గమనించిన వాళ్ళకి ఒంటి మీద వస్త్రం ఏం తెలుస్తుంది అందుకు వాళ్ళు వస్త్రహితంగా కూడా తిరుగుతారు దాన్ని బట్టి వస్త్రంగా తిరిగితే జ్ఞానం అనుకుంటారేమో అని ప్రయత్నించారు అతను అంటే బాల ఉన్మత్త పిశాచాల్లో అవధూతలు ఉండొచ్చు కానీ అంటే అవధూతలు పిచ్చి వాళ్ళలాగా ఉండొచ్చు కానీ పిచ్చి వాళ్ళందరూ అవధూతలు కారు ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి కనుక ఎవడో అవధూత పిచ్చివాడగా కనబడ్డాడు కదా అని కనబడ్డ పిచ్చి వాళ్ళందరినీ అవధూతలు కూడా దండాలు ఎట్టకూడదండి ఇది కూడా తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే ఈ స్థితిని చాలా చక్కగా ఒక్కొక్క భూమికను అర్థం చేసుకోవాలి సూక్ష్మంగా ఆలోచించకపోతే రెండు మూడు భూమికలు ఒక్కలాగే కనబడుతుంటాయి ఇక్కడ అందుకే ఆ సూక్ష్మమైన భేదాలు అంత చక్కగా చెప్పాడు కానీ పదార్థ భావన ఇది ఎలా స్థిరపడుతుంది భూమికా పంచకాభ్యాసాత్ స్వాత్మారామతయ దృఢం స్వాత్మారామ స్థితి చేత దృఢమై అభ్యంతరాణాం బాహ్యానాం పదార్థానాం లోపల బయట కూడా పదార్థముల అభావనే కొందరు బయట పదార్థాలు తెలియవంటే లోపల ఓళ్ళు పదార్థాలు తయారు అవుతుందని అర్థం ఆ రెండు ఉండవండి ఇది పదార్థాన భావన పరప్రయుక్తైన చిరం ప్రయత్నైన అర్థ భావన ఇంకా బ్రతుకున్నాడుగా ఆ శరీరం కోసం పనులు గుర్తు చేస్తారట ఇప్పుడు మీరు తినాలండి తీయాలంటే ఆ మాత్రం నిద్దట్లో తీసుకున్నట్టు కొందరు ఒంట్లో వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు చూడండి వాళ్ళు గమనించుకు వెళ్ళి భోజనం పెట్టినప్పుడు ఏదో తింటారు పడుకుంటారు అదే ఆ తిన్న ఆహారం వాడికి సత్వనిస్తుంది కానీ తింటున్నా అని వాడికి తెలియదు అదే విధంగా అంటే జ్వరం వచ్చినట్టు అని మాత్రం చెప్పడం కాదు కొంతమేరకు బయట తెలియకపోయినా స్వీకారం పరప్రయత్నేన అన్నట్టు పదార్థ భావన నామ్ని షష్ఠి సంజాయతే గతి ఇది ఆరవదైనటువంటి భూమిక ఇక్కడ వాడికి ఒక పేరు ఉంటుందిట ఇందగడ భూమికల పేరు తీసుకున్నా కూడా బ్రహ్మవిద్వరుడు ఇక్కడ బ్రహ్మవిద్వరీయుడు అనాలి బ్రహ్మవిద్వరీయుడు అనాలి ఇక్కడ మొత్తం ఈ ఆరు బాగా అభ్యాసం అయిపోయాక ఇంకా భేదభావం పూర్తిగా పోతుందండి ఇక్కడ అంటే ఎవరో ఇవ్వడము ఇవి కూడా లేదు పూర్తిగా స్థితి అందు వాళ్ళు నిలబడిపోతారు ఆ స్థితి సామాన్యం కాదు దాన్ని తుర్యగా అంటారు తుర్యం అని ఇక్కడ పూర్ణ బ్రహ్మమనందు వాడు ఐక్యమైపోతాడు ఎంత ఐక్యం అంటే ఇంకా భేదం అనేది లేదు వాడు ఇది ఒకటి గట్టి పడిపోతారండి ఇక్కడ ఆ స్థితి దృఢపడిపోతుంది ఆ స్థుతిని తుర్యగా అంటారు ఇది పొందితే మోక్షమే మరి దీని తర్వాత మోక్షమేం లేదు ఇది తుర్యగా ఈ స్థితి పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు సందేహం లేదు ఆ తుర్యగా స్థితిని భూమి శక్క చిరాభ్యాసాత్ భేదశానుపలంభత యత్ స్వభావైక నిష్టత్వం సా జ్ఞేయ తుర్యగా గతి యత్ స్వభావ ఏక నిష్టత్వం స్వభావం స్వరూపము దాని నిష్ట నిష్ఠ అంటే మరి ఎప్పుడు కించిత్ కూడా కదలకుండా తదైకమైపోవడం ఈ స్థితి ఎలా ఉన్నది అంటే నది సముద్రాన్ని చేరడం నది సముద్రాన్ని చేరితే ఏనది ఏంటో పోల్చగలరా మీరు ఆ స్థితి ఏది ఉందో అపూర్ణ ఏకత్వ స్థితి ఈ స్థితి జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తాదుల కంటే అతీతమైన పూర్ణ స్థితి ఈ తుర్య స్థితినే శివం అని అద్వైతమని కూడా శాస్త్రం చెప్తోంది శివం అద్వైతం ఇదే ప్రపంచోపశమం శాంతం శివం చతుర్థం అన్ని అంతే అద్వైతం అని మాండిక్షోపనిషత్తు చతుర్థం అంటే తురీయం అని అర్థం ఆ తుర్య స్థితి ఏడవ భూమిక అండి అది పొందడానికి ఎన్ని భూమికలు దాటాలో చూసారా చెప్పినప్పుడు మూడు అవస్థలు మూడు నాలుగవ తురీయం అనగానే విన్నట్టు నోట్స్ రాసి కూడా అయిపోయింది కానీ అది పొందడం కోసం ఎన్ని భూమికలు రావాలి పైగా మొదటి భూమికతో రెండవ భూమికలు కలిపి పట్టుకోవాలి రెండు భూమికలు బాగా అభ్యాసం చేసి మూడవ భూమికల రావాలి మూడు పట్టుకు నాలుగో దానికి నాలుగు పట్టుకున్న ఐదు ఐదు పట్టుకున్న ఆరు ఆరు పట్టుకున్న ఏడుకి చేరిన వాడు ఇంకా చేరాల్సిందే లేదు ఆ తుర్యక స్థితికి వెళ్ళిన వాడికి ప్రారబ్ధవశాత్తో నియతిని అనుసరించో ఇప్పటి వరకు నిన్న వరకు ఉన్న ప్రవచనాలకి నియతి పౌరుషం దృఢపడిపోవాలండి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తలాగుంటే లాభం లేదు అందుకే ఇవాళ చెప్పిన ఠకీ మనం ఎందుకు అందాలంటే మనం నిన్న చెప్పుకున్న నియతి పౌరుషం అనేది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ తాను ప్రయత్నం చేత జ్ఞానస్థితికి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా వాడు పుట్టినప్పుడు ఏ కర్మలు అనుభవించాలని ఎప్పటికి పోవాలని ఒక నియతి ఉంటుందే ఆ నియతిని అనుసరించక తప్పదు అందుకే కర్కటి తాను జీవన్ముక్తురాలైనా సమాధి స్థితిలో ఉన్నా మెలక వచ్చిన తర్వాత నియతిని అనుసరించి ఆ శరీరానికి ఆకలేసింది అలా నియతిని అనుసరించి ఉంటారు అలా నియతిని అనుసరించి తుర్యక స్థితిలో వాళ్ళు కూడా శరీరం ఉన్నంతకాలం ఉన్నా వాడు జీవన్ముక్తులు అంటారు వాడిని వాడిని జీవన్ముక్తులు అంటారు తర్వాత ప్రారబ్ధం తీరి శరీరం పోయిన తర్వాత వాడు విదేహముక్తులు అవుతాడు జీవన్ముక్తి అయి తర్వాత విదేహముక్తులు ఎలా అవుతున్నాడు వివరించారు ఈ తుర్య స్థితి జీవన్ముక్తులది ఇందులో ఏదో ఒక భూమికలో పై భూమికల్లో ఉన్నటువంటి వాడు కానీ పోయాడు అనుకోండి ఉదాహరణకు అసంశక్తి ఇత్యాది స్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వాడు 
వాడు ఉత్తమమైన స్థితికి వెళ్ళి అటు నుండి టచ్చే క్రమంగా మళ్ళీ ముక్తిని అయ్యే స్థితి ఉంటుంది వాడు విధేయ ముక్తిని పొందుతాడు క్రమంగా క్రమ ముక్తిని పొందుతాడు ఇక్కడ అంతేకాదు శుభేచ్ఛాదులు చేసిన వాడు కూడా తర్వాత జన్మల్లో ఉత్తమమైన స్థితి వచ్చి విచారణ మొదలైన బలపడవచ్చు అది అభ్యాసాల్లో ఏ అభ్యాసం మనం మొదలుపెట్టి ఒక దశకు వెళ్ళినా ప్రారబ్ధవశాత్తు నీతి అనుసరించి మధ్యలో శరీరం పోయింది అనుకోండి ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఏంటంటే జీవన్ముక్తుడికే నియతి తప్పదే శరీరం ఉన్నంతకాలం ఉంటాడు కానీ శరీరం నేను అనుకోడు కనుక వాడికి బంధం లేదు ఇది ఎలాంటిది అంటే మనం అనేక ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం పండిన వెలగ పండులో గుజ్జు ఎలాగ దానిలో ఉంటూనే ఆ కప్పుకి అందదో పండిన దోస పండు తొడిమిలో ఉంటూనే తొడిమి కంటదో తుడియక స్థితికి చేరేవాడు అలాగే ఉంటాడు కానీ ఎంతకాలం ఉండాలో అంతకాలం పెంకులో ఉన్నట్టు ఉంటాడు తను పెంకుపోయినా అలాగే అంటకుండా అలాగే ఉన్నాడు అది మనం జీవన్ముక్తులు విదేహ ముక్తులు ఉన్నాం కానీ భూమికుల్లో ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు పోయాడు అనుకోండి వాడికి నీతి ప్రకారం సగం భూమికి ఉండేటప్పటికే శరీరం పోయే నీతి ఉంటే ఏమవుతుంది వాడి గతి ఏ భయపడక్కర్లేదయ్యా మంచి ప్రయత్నం ఎప్పుడూ నశించదు నహి కళ్యాణకృత్తాత దుర్గతి గచ్చతి నహి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గతి తాత గచ్చతి ఎవరు చెప్పాడు మా కృష్ణుడు మంచి పని చేసిన వాడికి దుర్గతి ఉండదయ్యా అని చెప్పాడు ఇక్కడ కనుక ఈ శుభేచ్ఛత నువ్వు ప్రారంభించావు కనుక నువ్వు ఏ భూమికలో పోతావో తర్వాత జన్మలో ఆ తర్వాత భూమిక నుండి కొనసాగుతుందండి ఇక్కడ వాడిని యోగభ్రష్టుడు అనే మాటలు మనం చెప్తూ ఉంటాం యోగభ్రష్ట అనేది ఉపాసనా యోగంలో హఠ యోగంలో కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఆ స్థితి వేరు కానీ అసలైన ముక్తికి సంబంధించిన జ్ఞాన యోగం గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం కనుక ఇందులో ఏ భూముకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అది నశింపజేయదు తర్వాత దానికి తీసుకువెళుతుంది ఇది బాగా ఒక ఒక భరోసా మనకి ఇచ్చాడు అది ఏదోలా ఊరుకోకుండా సాధన చేయాలి ఏంటి ఎంతకాలం మూఢుల్లో ఉంటాను అని ఒక్కసారి ప్రశ్న వేసి శాస్త్ర విచారణ చేయాలి అని వివేక వైరాగ్యాలు కలిగితే శుభేచ్ఛ వచ్చినట్టే అక్కడ నుంచి ఇప్పటి వరకు సప్త భూమికలు జ్ఞాన భూమికలు ఇంత చక్కగా వివరించాడు నాయన ఏడు భూమికలు ఎవరి గురించి చెప్పిన తెలుసా అందరికీ అనుకోకూడదు వినగానే మనం ఎక్కడున్నామా అని ఇంటికి వెళ్ళి డిస్కస్ చేయక్కర్లేవు ఎక్కడా లేకుండా ఉన్నవాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు అసలు మొదటి భూమిక పొలిమేరలకు కూడా రాని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారట వీళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ అందుకే వాళ్ళు కర్మలంపుటలు తిరుగుతుంటారు వాళ్ళు పూజలు జపాలు ఏవి చేసినా ఈ దేహ సంబంధమైన ఆసక్తితోనే చేస్తారు ఆ విషయాలు నిలబడిపోవాలని చేస్తారు తప్ప వాళ్ళు అంతర్ముఖం కోసం చేయరు ఇక్కడ వాళ్ళు చేసే సాధనలు మరింత బహిర్ముఖత్వాన్ని పెంచుతాయి వాళ్ళందరూ అసలు ఈ భూమికలు దరిదాపుల్లో లేరని అర్థమండి ఇక్కడ ఇది బాగా తెలుసుకోండి ఇక్కడ కనుక జపతపాది సాధనలు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు సత్కర్మలు చేస్తున్నారు పవిత్రులు అంతవరకు వాళ్ళు గౌరవించాలి కానీ జ్ఞాన భూమికలు శుభేచ్ఛకు కూడా వాళ్ళు చేరలేదు ఇక్కడ అందుకని వాళ్ళ గురించి చెప్తూ భూమికా సప్త కంచ ఏ తత్ ధీమతామేవ గోచర బుద్ధిమంతులకు మాత్రమే ఈ సప్త భూమికలు తప్ప బుద్ధిహీనులు కావు నా పశు స్థావరాదీనా న చ మ్లేచ్ఛాది చేత సాం గొప్పగా చెప్పేశాడండి ఇక్కడ ఇది పశు స్థావర మ్లేచ్ఛాదుల వంటి వారికి ఈ సప్త భూమికలు అక్కర లేదన్నాడు అంటే వాళ్ళకి అసలు తెలియనే తెలియ వీడు జోలేదు ఎవరు పశు స్థావర మ్లేచ్ఛ ముగ్గురిని కలిపారు మ్లేచ్ఛ అంటే ఏమనుకోవద్దు కానీ అప్రాచ్య మ్లేచ్ఛ అని మాటలు వింటుంటారు అవి ఏమిటి అంటే సనాతన ధర్మాన్ని ఏసడిస్తూ నిన్న కాక మొన్న పుట్టిన మా వల్లనే పరలోకం లభించిన బయలుదేరిన వాటిని మ్లేచ్చులు అప్రాచ్యులు అంటారు తెలుసుకోండి ఇక్కడ ప్రాచ్యం అంటే తూర్పు అప్రాచ్యం అంటే తూర్పుకు చెందనిది మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది నాకంటే మేధావులు మీరు అందరూ ఈ అప్రాచ్య మ్లేచ్చ మతాలు దేనికి పనికొస్తాయంటే ఇందాక చెప్పిన స్థావర పశు దశల్లో మనం పడియడానికి పనికొస్తాయి ఇంకా దేనికి పనికరా తెలుసుకోండి అదే పశు స్థావర మ్లేచ్చులకి ఈ సప్త భూమికల పని లేదు వాళ్ళకి చెప్పిన అర్థం కాదు ఇక్కడ అవునా లేదా అండి ఇక్కడ బండరాయి మీద విత్తనాలు జల్లినా ఏం ప్రయోజనం చాలా కష్టపడి నిలబడేటట్టు విత్తనాలు వేసేట నీళ్లు జల్లుతున్నాడు ఏం లాభం అండి ఇక్కడ అందుకే ఆ బండరాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్న సప్త భూమికల గురించి చెప్పరాదయ్యా అని చెప్పేశాడు ఇక్కడ పశు స్థావర మ్లేచ్ఛాది జాతులకి తెలియబడవు విశేషంగా చెప్పేశాడు ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ పశు అనే మాటకు అర్థమేమిటి పశు మాటకు అర్థం ఏమిటి శంకర భగవత్పాదులు వారే బహుశాస్త్రములు చదివిన వారు అయినప్పటికీ పశ్వాదిభి రవిశేషా అని ఒక మాట అన్నారు సూత్ర భాష్యంలో మరి అంత శాస్త్రాలు చదివిన ఏమి లేదు ఏం లాభం నాకు శాస్త్రవేత్తనం గర్వం ఉంటుంది ఆ శాస్త్రానికి తగ్గ గౌరవం లభించట్లేదే అని బాధ ఒక అద్వైత పండితుడు గురించి ఇంకో అద్వైత పండితుడు చెప్తే వాడా నేనా రమ్మను అన్నట్ట వాళ్ళని శంకరులు ఉన్నారు పశ్వాదిభి అవిశేషా వాళ్ళు పశువుల కంటే గొప్ప ఏం కాదన్నాడు ఇక్కడ పశుత్వం అంటే ఒక్కటే డెఫినేషన్ బాగా గుర్తుకు పెట్టుకోండి దేహాత్మ భ్రాంతి దేహము నేను అనుకునే వాళ్ళందరూ పశువులే మరొకటి కాదు ఇక్కడ ఆ పశుత్వం ఉన్న వాడికి ముందు నేనేమిటి అంతకాలే
పశుములేచ్ఛాదులైనప్పటికీ వాళ్ళు కూడాను క్రమక్రమంగా పుణ్య విశేషం చేత బయటకు రావచ్చు అందుకు పశువులు ఎంతమంది జ్ఞానులు లేరండి చెప్పుకోవాలంటే వానరూపాధి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జ్ఞానం లేని కథలు మనకు చెప్తున్నారు ఇక్కడ అది గజేంద్రుడు పశువు కాదా చెప్పండి ఇక్కడ అదేవిధంగా చెట్లు పుట్లు కూడా ముక్తి పొందాయి ఒక సాలి పురుగు పాము ఏనుగు ఇవి పశువులు కావు ఇంత శరీరం ఎత్తిన శివభక్తి కలగలేదు వాటికి కలిగింది ఇక్కడ ఆ పరమాత్మను పట్టుకోవాలని ఒక ఆనొక భావం కలిగిందా లేదా అందుకే పశుములేచ్చ స్థావరాదులైనప్పటికీ కూడా ఒక పాపం వల్ల ఉపాధి వచ్చిన ఇంకొక పుణ్య విశేషం చేత వాటికి ఎప్పుడైనా వివేకం రావచ్చు అవి క్రమంగా మళ్ళీ పొందుతాయని వెంటనే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకే ఉపాధి ఉంది కనుక నాకు రాదు అని సెటిల్ అయిపోకుండా నువ్వు ఏమో పుణ్య విశేషించే వాళ్ళు రావచ్చు ఎందుకంటే ఎవరికైనా తరించే అవకాశం భగవంతుడు ఇస్తాడు అది ప్రధానమైన మరొక ఆశ చూపించారు దీన్ని బట్టి ఈ భూమికలు రావాలంటే పశు లక్షణాలు వదిలించుకోవాలని చెప్పడమే కాకుండా మాకు ఇది నచ్చలేదండి అంటే పశుత్వం ఉందని స్థిరంగా తెలుసుకుంటే చాలు ఇక్కడ ఈ విధంగా జ్ఞాన భూమికలు అజ్ఞాన భూమికల గురించి అంత చక్కగా చెప్పాడు ఎక్కడికక్కడ ఇది పూర్ణమైపోయింది అన్నట్టు చెప్పడమే ఈ గ్రంథాల్లో ఉన్న విశేషం అండి ఇందులో ఏ ఘట్టం మీరు పట్టుకున్నా అది విచారణ చేస్తే ముక్తి హేతువే ఎందుకంటే జ్వలిస్తున్న అంత అగ్నిశిఖలో అంత పట్టుకోలేం కనుక కాస్త నిప్పు రవ్వ ఇంటికి పట్టుకొచ్చాం ఆ రవ్వచాలు మొత్తం తగలిబెట్టడానికి ఇక్కడ అలా ఇందులో ప్రతి ఘట్టం కూడా ఆలోచనా పరులకి అత్యద్భుతమైన అంశాలను మనకి తెలియజేస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన విశేషాలు అయితే ఇలాంటివన్నీ వివరిస్తూ ఒక మాట చెప్తున్నాడు నేను ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా మనస్సు నేను కూడా మనస్సు 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 అంత మనస్సు మనస్సు మనే చెప్తున్నాడండి అని మొత్తం మీద ప్రవచనం అంతా మనస్సు గురించే అన్నాడు బతుకంతా మనస్సే ప్రవచనం కాదు ఇక్కడ బతుకంతా మనస్సే 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 శరీరం కాదు మనస్సే అనుకోవడం వల్ల ఆచరించడం వల్ల అభ్యాసం వల్ల శరీరం అయ్యింది అది మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ అంతే కదా మళ్ళీ ఆ శరీరంతో అనుభవిస్తున్నది ఏది మనస్సే శరీరం ద్వారా పొందుతున్నది ఏది మనస్సే కనుక మనస్సే శరీరం ద్వారా పొందుతోంది అదేవిధంగా శరీరం ద్వారా ఇంకొకరికి అనుభవం కూడా ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ మనస్సు 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 కనుక మనస్సే శరీరం అది ఆ శరీరంతో మమేకవడానికి కారణం వాసనాభ్యాసం దానికి కారణం కర్మ కర్మ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనస్సే కర్మ కర్మే మనస్సు మళ్ళీ చూడు ఇక్కడ ఎందుకంటే నువ్వు చేసిన కర్మలన్నీ మనస్సే మనస్సుతోనే చేసావు కనుక కర్మ మనస్సు దేహం అనే మూడు విషయాలు అవి ఉన్నది ఒకటి అని చెప్పాడు ఇక్కడ కనుక ఇప్పుడు సంస్కరించుకోవాల్సింది దేన్ని మనస్సునే అంతే కదా ఏంటన్నారు ఏంటన్నా మనసు చెప్పండి ఇందాక చెప్పాను కదా అప్పుడేదో ఆలోచిస్తున్నా అది మనస్సే అక్కడికి దీని నిండు పెట్టనివ్వలేదు అదే కానీ మనస్సే 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 ప్రవచన నిండా మనస్సు కాదు బతుకంతా మనస్సే 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 మనకుంటు కాదు ఇక్కడ ఆ మనస్సు చేస్తే చిత్ర చిత్ర చేష్టలు సామాన్యమైనవి కావు ఒక చోట కుదురు చేయబోతే మరొక చోట వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి భయంకరమైనది అందుకే దాని గురించి ఇంత డిస్కషన్ ఇన్ని కథలు ఎందుకంటే ఏకాగ్రంగా విన్నవాడికి విసుగు కలిగించు బాగుపడ్డానికి అవకాశాలు ఇస్తాయి అలాంటివి చూపిస్తున్నాడు తిలల్లో తైలం గుణిలో గుణం ఎలా ఉంటాయో చిత్తంలోనే జగం ఉంది అన్నాడు ఇక్కడ అంటే మనస్సులో ఉన్నదే జగం ఇది చాలా విశేషమైనమాట అందుకే మనస్సు దేన్ని పట్టుకుంటుందో అదే జగత్తు ప్రపంచం అందరికీ ఒకటైనప్పటికీ అందరికీ ఒకలా అనుభూతి కలగట్లేదు దీనికి కారణం కనబడ్డ దృశ్య వస్తువు కాదు దృశ్య వస్తువుని మనస్సు ఎలా స్వీకరించింది అనే దాన్ని బట్టి ఏర్పడి ఉంటుంది సుమ అని మనో జగ జగ్ జగత్ జగదఖిలంత ధామన పరస్పరం త్వరహితేన సదైవహి తయోర్ధ్వయో మనసి నిరంతరం క్షితే క్షితం జగన్నతు జగతి క్షితే మన మనస్సే జగత్తు జగత్తే మనస్సు ఇది బాగా తెలుసు ఇది బాగా గ్రహించవలసినటువంటి అంశం ఉన్న సుమ ఎందుకంటే జగత్తు పోయినా మనస్సు ఉంటుంది కానీ మనస్సు లేకపోతే జగత్తు ఉండదు అన్నాడు ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఎదురుగా దృశ్యజాతం మొత్తం లేదు కానీ మనస్సు ఇంత జగత్తుని కూడా సంకల్పించుకోగలదు భావించగలదు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది జగత్ చెప్పండి ఇక్కడ కానీ జగత్తు లేకపోయినా మనస్సు జగత్తుని సంకల్ప వికల్పాల రూపంలో తెచ్చుకుంటుంది అదే మనస్సే లేదనుకోండి జగత్తు ఉన్నా లేకున్నా నీకు తెలియబడదు ఇక్కడ కనుక మనస్సు లయింపు చేస్తే జగత్తు లేదు కదా జగత్తు లేకపోతే ఎప్పుడు ఉండేది ఒకటి ఉంది బ్రహ్మం మిగులుతుంది అందుకే మనోలయమే మోక్షం అనే ఒక అత్యద్భుతమైన మాటకి ఎంత లోతైన విశేషం ఉన్నది సూర్యంలో కిరణాలు అగ్నిలో ప్రకాశము అలాగే అగ్నిలో వేడిమి ఎలా ఉంటుందో మనస్సులోనే జగత్తుంది ఆ చెప్పడంలో ఉపమానం ఎంత చక్కగా వాడే చూడండి అగ్నిలో వేడిమి ఎలా ఉందో మనసులో జగత్తు ఎలా ఉంది అగ్నిని వేడిమిని వేరు చేయండి అసలు నిజానికి మో 
అర్థం విషయవాసనల సంకల్పాలు వాసనలు అభ్యాసాలు కలిసిపోతేనే మనస్సు అండి అదే నేను మనం చెప్పుకున్నాం నిరంతరం అది అది ఎక్కడుందో దాని పేరు మనస్సు సనవు మందర శైలశ ఒక కథ చెప్తున్నాను విను అన్నాడు ఇక్కడ ఆయనకు తెలుసు ఎప్పుడు చెప్పాలి ఈ కథ వినేటప్పుడు మాత్రం కొన్ని విజ్ఞప్తులు ఉన్నాయి ఇవి మళ్ళీ మొదలు ఇటు అటు జన్మలు ఓహో అంతా ఉన్నదండి గజిబిజి అనుకోవద్దు గజిబిజి మనస్సుకు ఎప్పుడు ఉంటుంది కనుకనే ఇలాంటి కథలే మనసుకు చెప్పాలి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ అంతేకాదు మొన్న మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ మనస్సే లేని దేశ కాల వస్తు కల్పాలు చేసుకోగలదు అనడానికి లీలోపాక్షణ అంతేకాదు ఈ మనస్సే ఈ వ్యవహారము పరమార్థము రెండింటిని కలగాపొలగం చేయకుండా వ్యవహారం ఏమిటి పరమార్థం ఏమిటి నియతి ఏమిటి పౌరుషం ఏమిటి తెలుసుకుంటూ చెప్తూ వివరించడానికి కర్కటి ఉపాఖ్యానం ఇక మూడవది అయినటువంటి వృత్తాంతంలో ప్రధానంగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి తర్వాత వృత్తాంతం ఏంటండి ఐందవ ఉపాఖ్యానం మనస్సుకున్న బలాన్ని చూపించాడు ఆ కథ మనకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి ఏంటి బ్రహ్మాండ ఏంటి బ్రహ్మ అని అనిపించడం కాదు మనస్సు తలంచుకుంటే అంత చెయ్యగలదు అన్న విషయం మనం తెలుసుకున్నప్పుడు తలంచుకుంటే అయిపోతుందా అయితే నేను తలుంచుకున్నాను కదా అంటే వాళ్ళా తలుంచుకో వాళ్ళ మఠం వేసుకో వాడిలాగా యోగము చేత మనస్సు నిరోధించు అది యుగాల కాలం చెదరకుండా ఉండే స్థితి యోగముతో ముందు శరీరానికి సంపాదించుకోవాలి అంతేగా నేను యుగాల కాలం జపం చేద్దామంటే సాయంకాలం ఏమి పడిపోతుంది శరీరం కానీ శరీరాన్ని అలా నిలపగలగాలి అంటే దానికి తగ్గ అభ్యాసం యోగము మొదలైనవి అలా చేస్తే మనస్సు కలిగిన ఒక సంకల్పాన్ని సఫలం చేసుకుని ఎదురుగా చూడ్డానికి ఎంత సాధన అవ్వాలండి ఇవాళ మన ఒక ప్రపంచం కనబడుతుంది మనం అనుకున్నది కూడా దొరుకుతోంది అంటే అనేక జన్మల నుంచి చేసిన ఒకనొక అభ్యాస బలం ఇవాళ నీకు మనస్సులో అనుకున్న దాన్ని అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అలాగే లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేనికి పనికిరాని వాడు నిజానికి అవయవంలో కొన్ని పని చేయట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరూ సాధించలేని అద్భుతాలు సాధిస్తున్నారు దేనివల్ల చెప్పండి ఇక్కడ దేనివల్ల అంటే మనోబలం అది అంటే దేహముల కంటే బలం మనస్సు అందుకే మనస్సు సంకల్పించుకుంటే ఏదైనా చేయగలదు దానికి తగ్గ అభ్యాసం దానికి తగ్గ పద్ధతి చేయాలి అని చెప్పడానికి మనకు ఐదవ పక్షాణం చాలా విశేషంగా చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అలాంటి మనస్సు యొక్క కల్పనలు అంటే మనస్సు నిరంతరం దాన్ని గట్టిగా భావన చేయడం వల్ల సూక్ష్మంగా అంటే భావించేవన్నీ బయటకు కనబడు అవునా లేదా కొందరు ఏవో భావిస్తుంటారు అలా ఉండి ఆనందిస్తుంటారు వాటికి రూపం ఉంది కానీ రూపానికి స్థూలత్వం లేదు అదే సూక్ష్మమైన మనస్సులోనే తిరుగుతుంది కానీ స్థూలత్వం లేదు అదొక షేప్ తీసుకుని ఫార్మ్ తీసుకుని స్థూలంగా ఎప్పుడు కనబడుతుంది ఇది కూడా ఆలోచించాలి దానికి ఒక బలం ఏర్పడి ఆ సంకల్పము దానికి తగ్గ తపస్సు ఉంటే సంకల్పాన్ని కూడా స్థూలంగా చూపించగలమండి మనము ఆ స్థూలంగా అనుభవించవచ్చు ఇక్కడికి అనుభవింపజేయవచ్చు రెండు చేయవచ్చు ఇలాంటి రకరకాల భూమికలు ఉంటాయి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్న కథల్లో కొన్ని సామాన్యుల కథలు కొన్ని మహాత్ముల కథలు ఈ మహాత్ముల కథలు పురావృత్తాలు అంటారు వీటి పురావృత్తాలు అంటే పురాణాల్లో చెప్పబడ్డ అత్యంత ప్రాచీనమైన కథలు ఆ కథల్లో చెప్పబడ్డ వాడు సామాన్యులు కారు ఒక మహర్షి ఒక దేవత ఒక యోగి వీళ్ళ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు సామాన్యులు కారు కనుక వాళ్ళ కథలు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ సంకల్పాలు ఫలించడం ఇవి చూపించేటప్పుడు మనస్సుని సంకల్పాలని సాకారం చేయగలిగిన యోగశక్తి ఉన్న వాళ్ళ కథలు మనకు చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనస్సు పలు రూపాలు పొందగలదు అనేటువంటి ఒక అనొక భావం మనకి నిలబడడం కోసం చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ అలాంటి ఒక అనొక పురావృత్తాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు మహానుభావుడైన వశిష్ఠుల వారు ఇది కూడా జరిగిన కథేనండి నిన్న మనం చెప్పుకున్న ఐతిహాసిక కథల వంటిదే ఇది కూడా అయితే పురాణ కథ అనుకున్న తప్పేం లేదు ఒకప్పుడు భృగు ప్రజాపతి చాలామందికి తెలుసు కదా భృగువు బ్రహ్మ మానసం నుంచి ఉద్భవించిన భృగువు ఆ భృగువు యముడు ఈ సంవాదం ఇప్పుడు నీకు చెప్పబోతున్నాను అండి భృగు యమ సంవాదం ఆ పేరే అది భృగుయమ సంవాదంలో అంటే ఇక్కడ సన్నివేశం కంటే సంవాదానికే ప్రాధాన్యం అని చెప్పాడు ఇక్కడ సన్నివేశాలు ఒక ఒక సంకేతాలను మనకు తెలియజేసిన సంవాదం ఒక రెండు మహాపాత్రలు సంభాషించినప్పుడు మన బ్రతుకు కావలసిన జ్ఞానం వస్తుందండి అందుకే సంవాదం అనే మాట మనకు వస్తుంది ఇప్పటి వరకు జరుగుతుంది వశిష్ఠరామ సంవాదం అది మనకు పనికిరాలే అలాగే భృగుయమ సంవాదం కూడా పనికొచ్చి ఒక అత్యద్భుతమైన వృత్తాన్ని చెప్తున్నాడు ఈ భృగుయముల సంవాదం అనే ఒక పురావృత్తాన్ని నీకు చెప్తున్నాను శృణు రామ పురావృత్తం సంవాదం భృగు కాలయోహో కాలునికి భృగువుకి జరిగిన ఒక సంవాద రూపమైన వృత్తాంతం ఆ కథ ఎలా జరిగిందంటే ఒక అత్యద్భుతమైన మహాపర్వతం ఉంది మందర పర్వతం ఆ మందర పర్వతం దగ్గర భృగువు తపస్సు చేస్తున్నాడు భృగు తపస్సు అంటే సామాన్యమైనది కాదు ఇక్కడ 
ఇందాక మన నిర్వికల్ప సమాధి సమాధి నుంచి బయటికి రావడం అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ భృగు తపస్సు అర్థం చేసుకోవాలి చేసుకోగలం అతప్యత తపోఘోరం కస్మిశ్చిత్ భగవాన్ భృగు భగవాన్ భృగు అని చెప్పగానే ఆయన సామాన్యుడు కాడు అని విషయం తెలుస్తుంది కదా తముపాస్తే స్మ తేజస్వి బాలపుత్రో మహామతి ఆయన తపస్సు చేస్తుంటే ఆయన కొడుకున్నాడు ఆయన పేరు శుక్రాచార్యులు వారు అందుకని భార్గవుడు అని పేరు భృగు యొక్క పుత్రుడు ఆయన ఆయన ఆ తండ్రి దగ్గర కూర్చున్నాడు ఈయన మంచి యువకుడు అండి మంచి యవ్వన సంకరిస్తున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు నాన్నగారు తపస్సులో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు పైగా నాన్నగారి దగ్గర శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేశాడు దానికి తోడు సాధన చేశాడు ఆ సాధనలో ప్రాణాన్ని ఎలా నియంత్రించాలి యోగ మార్గ అనేక రకాలుగా ఉంటుంది కదా ఆ ప్రాణ నియంత్రణ ప్రాణం ద్వారా మనస్సు నియంత్రించడం అది దృఢంగా ఏకాగ్రంగా నిలబెట్టడం బాహ్య జగత్ స్పృహ వదలడం ఇవన్నీ యోగంలో ఉంటాయండి అది యోగాభ్యాసం చేసే వాళ్ళు కూడా కళ్ళు మూసుకుంటారు ప్రపంచాన్ని విడిచే ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ దృఢంగా ప్రాణాయామం ద్వారా ధారణ చేస్తారు ఆ ధారణతో ధ్యానం చేస్తారు దానితో ఒక సమాధి పొందుతారు అది మోక్షమా అనడానికి లేదు అదొక యోగ సాధన ఎందుకంటే మోక్షానికి విచారణే యోగ సాధనలో కూడా అది ఉంటుంది మనం ఇది విన్నాం కనుక ఇది అలాంటిది అనుకోవద్దు జప తపస్సు ఉపాసనలు చేసేవాళ్ళు కూడా చేయవచ్చు అప్పుడు వారు ఒకనొక స్థితికి చేరతారండి అప్పుడు అఖండమైన అంతర్గతమైన శక్తి ఆత్మశక్తి వాళ్ళల్లో ఒక్కసారి జాగృతమై వాళ్ళ మనస్సుకు కూడా ఏదైనా పొందగలిగే స్థితినిస్తుంది ఇక్కడ అయితే వీళ్ళందరూ కూడాను జీవన్ముక్తులు విచారణ మార్గంలో వెళ్ళిన వారి విధంగా వెళతారనుకోవక్కర్లేదు ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ వాళ్ళ మనస్సును ఏకీకృతం చేయడం వల్ల ఏకాగ్రమైన మనస్సు అద్భుతాలు సాధిస్తుంది ఇది బాగా తెలుసుకోవాలి మనస్సును ఏకాగ్రం చేయడం సామాన్యమైన విషయం కదండి అందుకు వాళ్ళని ఒక విధంగా మెచ్ మెచ్చుకోవాలి మనస్సును ఏకాగ్రపరచడం కానీ ఇందాక మన సాధనలో మనసు యొక్క ఏకాగ్రత అనే మాట చెప్పలేదు చూడండి ఇక్కడ ఏకాగ్రత అవసరం లేదని కాదు బట్ అన్నిట్లో ఏకాగ్రత ఉంది కానీ అది అనాత్మ విషయ అనాత్మ విషయములు విడిచిపెట్టుట ఆత్మ విషయం ముందు నిలబెట్టుట అనే దాని మీద ఉంది కానీ మిగిలిన యోగాలు అదే ఉండాలని లేదు వాడు ఏదైనా మహావిషయాన్ని ధ్యానించవచ్చు లేదా కేవలం నిరాసక్తంగా మనస్సును అలా నిలబెట్టి ఉండొచ్చు ఆ సమయంలో ఆత్మశక్తి జాగ్రత్తం అవుతుంది కొంతమందికి కానీ కాసేపు ఏకాగ్రంగా మౌనంగా కూర్చుంటే మనలో గొప్ప శక్తి బయటకు వస్తుంది అది ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక్క పది నిమిషాలు ఏమీ మాట్లాడకుండా సైగా కూడా చేయకుండా అది కొందరు మాట్లాడద్దంటే సైగలు ఎక్కువ అవుతుంటాయి ఇక్కడ అంటే దాని బదులు మాట్లాడితే నోరే పనిచేస్తుంది ఆపితే ఒళ్ళంతా మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ అలాంటి మౌనవ్రతాలు కొంచెం ప్రమాదకరం అసలు ఏమీ పట్టించకుండా పది నిమిషాలు మౌనంగా కూర్చుంటే మనలో ఒక శక్తి జాగ్రత్తం అవుతుందండి సామాన్యం కాదు ఎందుకంటే మనసు ఇంద్రియాలతో పడుతుండే విక్షేపం ఏర్పడి పడుతుండేది కుదురుగా పెడితే చాలా శక్తి వస్తుంది అలా ఆ పాటికి అంత శక్తి వచ్చినప్పుడు అది ఇంకా కాసేపు నిలబెట్టి ఏకాగ్రం చేస్తే శక్తి వస్తుంది కదా అయితే దీనికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతి తండ్రి దగ్గర అభ్యసించాడు ఇంత ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకంటే తర్వాత కదా అర్థం అవడం కోసం తండ్రి దగ్గర అభ్యసించాడు శాస్త్రాలు తెలుసుకున్నాడు సామాన్యుడు కాడు శాస్త్రాలతో పాటు మరికొని తెలుసుకున్నాడు విద్య అంటే ఏమిటో అవిద్య అంటే ఏమిటో కూడా తెలిసింది మహానుభావుడికి శాస్త్రం తెలిసిన వాడికి ఏం తెలియవండి అన్నీ అర్థమయ్యే బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు కానీ కొరవాడు ఉత్సాహం ఉంటుంది పైగా శుక్రాచారులు కవి అని పేరు ఉంది దైత్య నేత్రోష నా కవి హీ అని శుక్రనామాలు ఒకటి ఉంది కవి కవి అంటేను భావుకుడు ఒక అందమైన ప్రకృతిని చూసి ఆకులు ఆకుని పువ్వులు పువ్వుని అనుకోగలిగినవాడు ప్రకృతిని చూసి ఆనందిస్తాడు భావుకత ఉంటుంది ఇక్కడ కాల్పనికత ఉంటుంది దీన్ని మనం రొమాంటిసిజం అంటాం కదా కవికి ఉండే లక్షణాలు ఉంటాయి శుక్రాచార్యుడు సరైన స్థానంలో ఉంటే వాడు కవి అవుతాడట మరి ఆయనే కవి పగ అందగాడండి శుక్రుడు గొప్ప అందమైన గ్రహం గ్రహాల్లో కూడా శుక్రుడు అందమైన గ్రహం జ్యోతిష శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ శుక్రుడు అందగాడు అంతేగాని ఆయన కన్ను లేదు అని పిచ్చి కదలే వాడు కల్పించాడు భాగవతంలో కూడా లేదు కన్ను పొడి చేయడం అని వృత్తాంతం అందగాడు అంతేకాదు శుక్రుడు గ్రహాల్లో మన జాతకంలో ఒక స్థానంలో ఉంటే వాడికి సౌందర్యం వస్తుంది శుక్రుడు వల్ల అలా కళాభిరతి ఏర్పడుతుంది కళలు ఎందు ఆసక్తి కలుగుతుంది ఇది శుక్రుడు అంటే సౌందర్య పిపాస వాడి లక్షణంలో ఉంది ఏం చేస్తాం అది కూడా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అటువంటి వాడు శుక్రుడు అతను భృగు పుత్రుడు అతను అయితే విద్యావేత్త శాస్త్రవేత్త తండ్రి దగ్గర సాధన నేర్చుకున్నాడు ఆ తండ్రి సమాధి నిర్వికల్ప సమాధిలో ఒక్కొక్కసారి వేల సంవత్సరాలు ఉన్నట్ట పురాణ భాష అలాగే ఉంటుంది మనం ఒప్పుకున్నాం ఒప్పుకోకపోయినా అని ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు సమాధిలో ఉన్నాడు వర్ణించాడు అంతవరకు పిల్లాడు అలా చూస్తున్నట్ట అంటే వీణ అలాగే ఉన్నాడు ఈయన ఋషిపుత్రుడు సామాన్యం కాదు ఆ శరీరాల గురించి మనం మాట్లాడడానికి లేదు అందులో బ్రహ్మ మనస్సు నుంచి బ్రహ్మ సంకల్పం నుంచి వచ్చినటువంటి భృగు ఏమిటి ఆయన నుంచి వచ్చిన శుక్రాచారులు అంటే ఆ జన్మలు వేరు ఆ శరీరాలు వేరు మనలా పోల్చుకోకూడదండి
దేవతల గురించి ఋషుల గురించి ఆలోచించకూడదు నమ్మితే నమ్మండి లేకపోతే ఇందాక మొన్న ఒక మాట చెప్పుకోండి ఎక్కువ కాలం అనుకోండి చాలా తృప్తిపడిపోండి నాస్తుకుని కన్వీన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ మాట చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇందులో చెప్పబడ్డ మనస్తత్వ శాస్త్రం ఏది ఉందో అందాన్ని మనం గమనించుకోవాలి అలా ఆయన సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈయన తండ్రిని ఉపాసిస్తున్నట్ట ఉపాసన అంటే ఇక్కడ దగ్గర కూర్చున్నాడు ఇక్కడ దగ్గర కూర్చొని తండ్రిని చూస్తున్నాడు అలా ఎంతసేపు కూర్చుంటాడు కోస్త అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు అడవుల్లో ఆ అందాలు చూస్తున్నాడు మళ్ళీ నాన్న దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఎప్పుడు నాన్న సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చినా ఎదురుగా కనబడతాడు నాన్న సంతోషిస్తాడు అతను ఎంత అందంగా ఉంటాడంటే శుక్ర సకల చంద్రాభ ప్రకాశ యువ భాసుర చంద్రుళ్ళ చాలా ఆహ్లాదకరంగా మంచి ప్రకాశంతో ఉంటట కానీ ఆయన స్థితి ఎలా ఉన్నదంటే విద్యా విద్యా దృశోర్ మధ్య శుక్రో ప్రాప్త మహాపద చాలా గొప్ప విశేషం చెప్పాడు శుక్రాచార్యుడు విద్యకి అవిద్యకి మధ్యస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడి ఒక ఆపదని పొందాడు అయ్యా అన్నాడు ఇక్కడ విద్యకి అవిద్యకి మధ్యస్థితి అవిద్య అంటే అందరికీ ఉన్న స్థితి అలాంటి వాడా కాదు విద్య అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది పోనీ అది పూర్తిగా అందిందా అందలేదు ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నట్ట ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ సమయంలో భృగువు నిర్వికల్ప సమాధిస్తే సకదాచిత్ పతి యథ తన తండ్రి నిర్వికల్ప సమాధి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతను చుట్టూ చూస్తున్నట్ట ఆ సమయంలో ఆకాశంలో ఒక సందడి కనబడింది కొంతమంది అప్సరసులు పెద్ద సందడిగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇది చూసేట వాళ్ళని అంటే అప్సరసులు కనబడ్డారంటేనే ఇతడి స్థితిని అర్థం చేసుకోవాలి అప్సరసులు సామాన్య నేత్రాలకి దర్శనం ఇవ్వరు అంటే ఇతడు ఇదివరకు చేసిన తపస్సులు తపస్సులు ఉంటాయండి ఆ తపస్సులు యోగము ఇత్యాదుల వల్ల సూక్ష్మలోక దర్శనమైంది అప్సరసల్లో ఒక అప్సరసను చూశాడు మా సౌందర్యం ఉంది సామాన్యం కాదు ఆమెను చూసి వెంటనే సాప్యాలోక్య శుక్రముఖం మనస్సులో అతనికి చాలా ప్రీతి భావం కలిగింది ఆమె పట్ల ఆమె పేరు విశ్వాచి తర్వాత వృత్తాంతంలో పేరు చెప్తారు ఇక్కడ మాత్రం ఒక మహా అప్సరస అన్నాడు ఆమె పట్ల అతనికి ఒక ప్రీతి భావం కలిగింది ఏదో ప్రీతి భావం కలిగి చూస్తున్నప్పుడు ఆమె అలా వెళ్ళిపోయి ఉంటే వేరే విషయం ఆమె ఇలా చూసింది శుక్రుణ్ణి శుక్రుణ్ణి చూడగానే ఆవిడ నవ్వింది ఆవిడికి ప్రీతి భావం కలిగింది పరస్పర ప్రీతి ఎప్పుడైతే తనకు నచ్చిన ఆమెకి తాను నచ్చేడు అనే విషయం తెలిసిందో ఇంకా భావం బలపడుతుంది కదా అందుకే సాప్యాలోక్య శుక్రముఖం తథా పరవశాహ్య భూత్ ఆమె కూడా పరవశించగానే వాళ్ళు ఉభయులు కూడా ఒకనొక ప్రీతి భావంలో ఆ కామావేశానికి లోనయ్యారు ఇక ఈయన వివేకాదులు ఎన్నున్నప్పటికీ కూడా ఆమె మనసులోకి వస్తుంది ఇది సరైనది కాదు అనుకున్నాడు వెంటనే నాన్న ముందు మఠం వేసుకున్నాడు అండి కొంచెం యోగము సాధన ఏకాగ్రత అలవాటు చేశాడు కదా ఏకాగ్రతలో ముఖ్యంగా మనసు ఏకాగ్రత నిలబెట్టేటప్పుడు వస్తున్న చిత్తవృత్తులు పక్కకు తీయాలండి ఇదంతా బ్రహ్మ విచారము వేదాంతం అనుకోవద్దు యోగంలో ఇలా ఉంటుంది యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధాహ అన్నాడు కదా చిత్తవృత్తినిగా నిరోధిస్తే మనస్సు నుంచి అద్భుత శక్తులు పుడతాయి ఆ క్రమమే పతంజలి యోగ శాస్త్రంలో చెప్పాడు ఇదంతా మోక్షానికి మోక్ష శాస్త్రం కాదు ఆ యోగం చిత్తవృత్తులు నిరోధించి మనస్సుని ఏకాగ్రపరచడం వల్ల మనలో అద్భుతమైన శక్తులు జాగ్రత్తం అవుతాయి మనశ్శక్తులు అవన్నీ కూడా అవి మొదట భూమికలు అవి సాధన చేస్తారు ఎవరైనా తర్వాత తర్వాత జ్ఞాన భూమికలు అందుకే పొరపాటును కూడా ఆ యోగానికి ఈ జ్ఞాన సాధనని కలుపుకోవద్దు శంకర భగవత్పాదుల వారైతే ఆ యోగం పూర్ణం కాదన్నాడు ఇక్కడ పతంజలి యోగము నేరుగా మోక్షాన్ని ఇవ్వదు అది కానీ గొప్ప గొప్ప స్థితులు గొప్ప అనుభూతులు జీవితం ఆయుష్ పెంచడాలు అనారోగ్యాలు తొలగించడాలు అవన్నీ చేస్తాయి నిష్ప్రయోజనం అనలేదు అది అది మోక్షానికి సహకారే తప్ప దానితోనే మోక్షం కాదు అది విచారణకి వాటికి సహకరించడం కోసం వాడుకోవచ్చు ఇది ఎందుకు తెలియంటే యోగానికి జ్ఞానానికి ఉన్నటువంటి కించిత్ భేదం తెలియడం కోసం ఇప్పుడు ఈయన యోగి జీవన్ముక్తుడు కాదు కళ్ళు మూసుకున్న ప్రతివాడు జీవన్ముక్తుడు అనుకోవద్దు ఇక్కడ ఇది కూడా తెలుసుకోవాల్సింది కాస్త ఏకాగ్రత నిలబడ్డంత మాత్రాన జీవన్ముక్తుడు అనుకోవచ్చు కొంతమంది కాసేపు జపం చేస్తూ ఆనందానుభూతి కలిగినే కళ్ళు తిరిగి చుట్టూ చూస్తారు గమనించారా లేదా అని సంతోషం ఆ కాసేపు వాడు అందులో ఉన్నందుకు వాడిని నిజంగా మెచ్చుకోవాలయ్యా అంతవరకు గొప్పవారే వారు కానీ ఇందాక చెప్పిన తుర్యగా అనే స్థితి గురించి మాట్లాడకూడదు మొత్తానికి ఇప్పుడు శుక్రుడి స్థితి తెలియాలి అతడు ఇదేమిటి నేను ఇలా మనస్సుని చపలం చేసుకున్నాను అని మనసుకు అనిపించింది అనిపించి నాన్నను చూశాడు ఆ నిర్వికల్ప సమాధిలో ఎన్న ఇళ్ళు నిలబడిపోయాడండి ఆయన భృగు మహర్షి అందుకే తాను కూడా ఒకసారి మఠం వేసుకుని ఆసనాలవన్నీ ఇదివరకు అభ్యసించేసాడు కనుక అయ్యి మొత్తం మనస్సుని ఏకాగ్రపరుచుకుంటున్నాడు చిత్తవృత్తులన్నీ వదిలేశాడు కానీ తనకు కలిగిన ప్రీతి భావం ఎంత గట్టిగా ఉందంటే ఆ చిత్తవృత్తులన్నీ విడిచిపెట్టి ఏకాగ్రం పెట్టగానే అప్సరసే కనబడింది మనసు ఇక్కడ ఈ వర్ణన ఎందుకు చేసామంటే ఉరికిన కూర్చున్నది ఆలోచించడం వేరండి ఇంకొక ఆలోచన ఏదీ లేని స్థితిలో అదే మిగిలింది అతనికి ఇక్కడ ఇంకా ఏకాగ్రంగా అదే చూస్తున్నాడు 
ఇంకా భావన పని చేయడం మొదలుపెట్టింది ఆమె వెళ్ళిపోతున్న వెంట తాను వెళుతున్నట్టు భావన చేశాడు ఈ భావనలో ఏం జరిగిందంటే ఆమెతో పాటు వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళడం వెళ్ళడం స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ స్వర్గానికి వెళ్ళగానే ఇంద్రుడు శుక్రాచార్యకి స్వాగతం పలికాడు రా సింహాసనం మీద కూర్చో ఎంత బాగుందయ్యా నీ రాకతో ఉన్నాడు పరస్పర అభివాదనాలు అయ్యాయి ఋషిని గౌరవిస్తారు కదా దేవతలు అందుకే వాళ్ళిద్దరూ కూర్చున్నారు పైగా ఆ స్వర్గలోక సౌందర్యాలన్నీ చూస్తున్నాడు అండి చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు ఆ ఇంద్రుడికి నమస్కరించి ఆయన యొక్క ఆతిథ్యాన్ని పుచ్చుకుని ఆయనతో పాటు ఉన్నటువంటి వాడు ముహూర్తమివ విశ్రమ్య తశ్య పార్శ్వే శచీపతే ఆ శచీపతి యొక్క పార్శ్వంలో రెండు గడియల కాలం కూర్చున్నటువంటి వాడి ఆ తర్వాత ఆయన అనుమతితో స్వర్గశోభ చూద్దామని బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఆ వెళుతున్నప్పుడు దేవకాంతంలో ఉన్న చోటుకు వెళ్ళాడు అక్కడ అనేక మంది అప్సరసులు ఉన్నారండి తన అప్సరస్ ఎక్కడుందని వెతుక్కుంటున్నాడు గోచరింతాయి ఎవరు విశ్వాచి అది చూసిన వెంటనే ఆనందపరుసుడు అయ్యాడు ఆవిడ చూసిందండి వెంటనే సమాధానంగా నవ్వింది ఇద్దరు కలుసుకున్నారు ఎవరు లోకం వాళ్ళది అక్కడ అప్సరస్తో మాట్లాడుతున్నాడు ఆమె మాట్లాడుతోంది క్రమంగా వాళ్ళ ఏకాంతానికి భంగం అనే భావన కలిగిందిట చుట్టూ ఇంతమంది ఉన్నారు ఇవన్నీ కొంతమంది అప్పటికి వెళ్ళిపోయారు అయినప్పటికీ కాంతి బాగా ఉంది అక్కడ ఈ కాంతిలో ఏకాంతం కుదరదనుకుని తమ సంకల్పయామాస చీకటిని ఊహించుకున్నాడు ఆయన ఇక్కడ సంకల్పించుకున్నాడు ఒక చీకటి వస్తే బాగుండు అనుకున్నాడు వెంటనే ఆ త్రివిష్ట పశ్య దేశోసో బభూవ తిమిరాకుల ఆ స్వర్గలోకం ఒక్కసారి చీకటమయం అయిపోయింది ఇంకా వాళ్ళిద్దరికి ఏకాంతం అప్పుడు ఆమె అంటుంది నాథ నాకు మీరే సర్వస్వం నన్ను విడిచిపెట్టకండి మీతోనే నా జీవితం అని ప్రీతిగా అనగానే నాకు అదే కదా అన్నాడు వాళ్ళు ఉభయులు అక్కడ విహరిస్తూ స్వర్గలోకంలో బహుకాలం గడిపారండి ఎంతకాలము అంటే సుఖం చతుర్యుగా న్యష్టవు ఎనిమిది చతుర్యుగాల కాలం అన్నాడు ఇక్కడ ఎనిమిది చతుర్యుగాల కాలం వాళ్ళు ఉభయులు చక్కగా విహరించారు ఎక్కడ స్వర్గంలో అప్సరసతో విశ్వాసతో అయితే పుణ్యం వల్ల కదా అక్కడికి వెళ్ళాడు పుణ్యం క్షయం అయిపోయింది పుణ్యం క్షయం అయిపోగానే పడిపోయాడు కింద ఇతరులతో అనుబంధం పెట్టుకున్నందుకు ఆమె పడింది ఇద్దరు ఏ విధంగా పడ్డారో చెప్తాడు ఇక్కడ విశేషించి పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళిన జీవులు పుణ్యం క్షయం అవగాని ఎలా దిగుతారు అనేది ఉపనిషత్తు చాలా బాగా వర్ణిస్తుందండి ఇది ఎలాంటిదంటే ఎంతో డబ్బు పెట్టుకుని ఖర్చు చేసుకుని ఏదో ఊళ్ళో హోటల్ బుక్ చేసి డబ్బు కట్టి చేయిపోయాం మొత్తం డబ్బు ఖర్చు అయిపోయింది వాడు ఇది వరకు ఇట్లా కార్తి సార్ అని పిలవుడు గెంటుతాడు అంటి పెట్టుకుంటారంటే అదే పని నువ్వే చెక్అవుట్ చేసి వెళ్ళిపోతే ఏ బాధ లేదు ఇక్కడ లేకపోతే అదే పని కదా మొత్తానికి అది చెకిన్ తప్ప చెక్అవుట్ చేయాలి అనిపించవు ఆ సుఖాలు అలా ఉంటాయి పట్టుకునే వేలాడు అనిపిస్తుంది కానీ పుణ్యం కట్టి చెప్పింది పంపించేస్తారు తెలుసుకోండి క్షీణే పుణ్య మర్చిలోకం విశంతి అనే కథ ఇది బాగా అర్థమైతే ఆ పుణ్యలోక అపేక్ష కూడా పోయి ఇహామూత్రార్థ భోగ విరాగం సాధకుడికి కలగడం కోసం ఈ కథలు అంది ఇక్కడ తెలుసు ఎందుకు ఈ కథలు చెప్తున్నాడు అందుకు ఆ సూక్ష్మంగా గ్రహించేవాడు తరించాలనే బుద్ధితో వినేవాడు ప్రత్యంశం ఆస్వాదిస్తారండి ఇందులో చిన్న విషయం కాదు ఇక్కడ సందేశాలన్నీ ఇందులో ఏం చెప్పారు ఇందులో చెప్పారు అన్నీ వక్తే చెప్పక్కర్లేదు సరిగ్గా గ్రహించితే వక్తకు కూడా తెలియని విషయాలు శ్రోత గ్రహించగలడు ఇది ప్రధానమైన అంశం మొత్తానికి ఇది ఎందుకు చెప్పాడు అర్థం చేసుకున్నాం కదా పడిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఆ పడ్డం ఎలాగంటే పైనుంచి దభీమని రాయి మీద పడి బంద చెక్కలు అయినట్టు పడతా అట్ట అంటే అలా మొక్కలైపోతే ఆ శరీరం వేరేది పుణ్యభోగ అనుభవ శరీరం అక్కడ విడిచిపెట్టి పడుతున్న వేదన్ని వర్ణించడం కోసం మొక్కలు అయ్యాడని చెప్పాడు కానీ నిజంగా లిటరల్గా మొక్కలైపోతాడని కాదు ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా వస్తారో చూడండి ఇక్కడ లింగ శరీరం లింగ శరీరం అన్న సూక్ష్మ శరీరం అన్న మనోమయ శరీరం అన్న ఒకటే తెలుసుకోండి ఇక్కడ ప్రతివాడికి కనిపించేది స్థూల శరీరం అందులో ఉంటుంది సూక్ష్మ శరీరం ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఎంత సూక్ష్మం మనం దీని గురించి వర్ణించుకున్నాం పితృగర్భం నుంచి మాతృగర్భంలోకి వచ్చి రూపం తీసుకుని బయటకు వచ్చే అంత పెరిగిందే అవన్నీ కాకముందు దాని స్థితి ఏది అంత అత్యంత పరమాణు అని కూడా చెప్పలేనంత కేశాగ్రముని వంద ముక్కలు చెయ్యగా ఒక ముక్కతో కంటే సూక్ష్మం అంట ఒకసారి వంద ముక్కలు అంటాడు ఇంకోటి సహస్రం అంటాడు మరొక చోట సహస్రం ఆ వంద తేల్చి చెప్పండి అంటే ఎలాగూ గ్రహించలేదు దానికి సహస్రం అంటే ఏమిటి వంద ఏంటంటే మొత్తానికి అత్యంత సూక్ష్మం గ్రహించితే చాలు ఇంత ఉంటుందా అంటే మళ్ళీ పదార్థం ఇవ్వుతుంది అది పదార్థం కాదు అత్యంత పరమాణ పరమాణు రూపం అది మన సూక్ష్మ శరీరం అండి అది లింగ శరీరం అందుకే సూదంత ఉన్నటువంటి ఆ క్రిమి రూపమైన దేహంలోనూ ఆ లింగ శరీరం ఉంటుంది చీమలోనూ అదే దోమలోనూ అది మనలోనూ అదే అక్కడ ఇక్కడ పెద్దగా ఇంకేం లేదు మనోమయ శరీరం ప్రమాణం అంతే అయితే ఆ సంకల్పాలు బట్టి దానికి అనుగుణమైన రూపం కల్పించుకోవచ్చు అది ఇక్కడ అయితే ఆ సంకల్పం చాలా గట్టి పడిపోతే 
దానికి కర్మ కూడా తోడైతే స్థూలత్వం వస్తుంది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ స్థూల శరీరం అప్పుడు నిర్మాణం అవుతుంది దానికి అత్యంత సూక్ష్మం అటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ దేహం ఆ లింగ శరీరములు చంద్రకిరణాల్లోకి ప్రవేశించి తద్వారా భూమికి చేరతాయండి ఇక్కడ ఆ చంద్రకిరణాల ద్వారా జలము ఉత్పన్నం అవుతుంది ఏ జలము ద్వారా వర్షాదులు కలుగుతాయి ఆ వర్షాదుల ద్వారా భూమిలోకి చేరి ధాన్యాదులను ఆశ్రయించుకుని ఆ ధాన్యాదుల ద్వారా ఒకడు ఆహారంలోకి ప్రవేశించి అంటే ఎవడు తండ్రిగా వీడికి రాసి పెట్టుంటుందో ఆ కర్మను అనుసరించి వాళ్లకు ప్రవేశించి తద్వారా మాతృగర్భంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఇది ఆ పుణ్యం ఉన్న వాళ్ళకి నేల మీద పడి తిరిగి వచ్చే స్థితి ఇది అప్పుడు వాడు పడే స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే అన్నాడు సుఖాలు అనుభవించి మళ్ళీ మానవ దేహంలోకి వెళ్ళడం అనేటప్పుడు ఆ స్థితి చాలా బాధగా ఉంటుందండి వాడికి తెలియాలి ఇది ఎలాంటిది అంటే ఒకటి చెప్తే ఆయన వెంటనే చెప్పాడు వారం రోజులు సెలవు తీసుకున్న తర్వాత ఎందో రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అన్నాడు ఆవిడ అవస్థలు వాడు వాడు అనుభవంతో వాడు చెప్పుకుంటాడు దానికి ఏం చేస్తాం మళ్ళీ భూమి మీద పడాలి ఆ బాధ చాలా వర్ణనాతీతమండి చిన్న విషయం కాదు ఇక్కడ పైగా ఆ స్థితిలో ఈ శరీరం ఎంత భయంకరమైనది సంసారం ఎంత భయంకరమైనది తెలుస్తుంది కానీ అది అనుభవించవలసిన కర్మ ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఈ శరీరం వచ్చాక మర్చిపోతాం అది కూడా గొప్ప స్థితి పెట్టాడు భగవానుడు దానికి అదే చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది ఏం చేస్తాం మొత్తానికి ఒక ధాన్య వృక్షాన్ని ఆశ్రయించారు ఇద్దరు కూడా అంటే ధాన్యపు ఉంటాయి కదా కంకులు వాటర్లో పడ్డారు వాళ్ళు ఆ తర్వాత అది క్రమక్రమంగా అటు ఇటు వెళ్ళింది ఆ వెళ్ళినప్పుడు దశారణ దేశంలో ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు దాన్ని తిన్నాడు మళ్ళీ ఈమెది ఇంకెవరు తిన్నారు ఎవరి స్థితి వాళ్ళదే అతడికి ఇతడు పుత్రుడే జన్మించాడు ఒక విప్రపుత్రుడే పుట్టాడు ఆయన కూడాను క్రమంగా ఒక మేరు పర్వత వద్దకు వెళ్ళి ఇలావృత్తమనే వర్షంలో అంటే దేశంలో తపస్సు చేసేటండి ఆ పూర్వ సంస్కారములు చూడండి ఇక్కడ ఆ తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సు చేస్తున్న సమయంలోనే అప్సరకాంత యొక్క జీవుడు పొందిన ఒక జన్మలో ఆమెను చూసి మోహితుడి తద్వారా పుత్రుని పొందాడు ఇక్కడ అంత తపస్సు పుత్ర ప్రేమగా ఇప్పుడు మరొక రూపం తీసేసుకుంది ఇంకా పుత్రుడే సర్వస్వం ఎప్పుడు ఏ చేసినా జపం చేసినా పుత్రుడు క్షేమంగా ఉండాలి ఇదే అవస్థ అండి ఇక్కడ అందుకే ఆ పుత్రుడికి ధనం కావాలి పుత్రుడికి గుణం కావాలి పుత్రుడికి దీర్ఘాయు కావాలి వీడు డెవలప్ అయిపోవాలి అన్ని రకాలుగా ఇవే తాపత్రయం దీనితో ధర్మ చింత పరిభ్రంశాత్ పుత్రార్థం భోగ చింతయా ఇదివరకు తపస్సులో ధర్మ చింత ఉంది ఇప్పుడు భోగ చింత ప్రవేశించింది ఇక్కడ ఏ భోగ చింత పుత్రార్థం భోగ చింతయా అది ప్రవేశించింది కొంతకాలానికి ఎప్పుడైతే ధర్మ చింత పోయి భోగ చింత వస్తుందో ఆయుష్ తగ్గుతుంది రెండు కూడా ఇది కూడా బాగా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకే ధర్మ చింత ఈశ్వర చింత పెరుచుకుంటున్న కొద్దీ ఆయుర్వృద్ధి జరుగుతుంది అంటే ఈశ్వరుడు ఆయుష్ పెంచుతాడు కాదు ఆ చేస్తున్న చింత యొక్క శక్తి పెంచుతుంది తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే అలాంటి చింతలు పెంచుకోవాలి అది క్షీణాయు అన్నాడు క్షీణాయుషం తమహరన్ మృత్యు సర్పయి వానిలం కొంతకాలానికి అతడు పోయాడు ఆ పోయిన తర్వాత ఏమైంది పుత్రార్థ భోగ చింత జరిగింది కదా వాడికి ధనం వాడికి ఇది ఇవన్నీ దానివల్ల మద్ర దేశంలో రాజుగా పుట్టాడు మద్ర దేశాధిపతి అయ్యాడు ఇక్కడ ఆ మద్ర దేశాధిపతి చక్కగా పాలన చేసి వయస్సు కొంచెం అయిన తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమం స్వీకరించి మళ్ళీ తపస్సు అయిపోయాడు అంటే రాజులు వానప్రస్థాశ్రమం స్వీకరిస్తారు కదా తపస్సుకే తపస్సును ఆచరించాడు ఆ తపస్సు చాలా కాలం చేసినటువంటి మహానుభావుడు మళ్ళీ ఒక విప్రపుత్రుడిగా జన్మించి సమంగా అనే నదీ తీరంలో తపస్సును ఆచరిస్తూ ఉన్నాడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి ఇక్కడ ఇది ఆలోచించవలసిన గొప్ప విషయం అయితే ఇదంతా కూడా మనకల్పన మాత్రంగానే అనుభవించాడా సందేహం లేదు ఇవన్నీ అనుభవించి తీసుకున్నాడు ఇక్కడ భృగువుకి క్రమంగా సమాధి నుంచి ఒక్కసారి మేలకు వచ్చిందండి వచ్చే భృగులు ఎదురు కొడుకులేడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఏంటి ఎప్పుడు చక్కగా కూర్చున్న పిల్లాడు ఏంటి ఎక్కడ ఉన్నాడు చుట్టూ చూశాడు చూస్తే కొడుకు శరీరం పడిందండి అక్కడ ఎలా పడిందంటే జీర్ణమైపోయి ఉంది ఇక్కడ అక్కడ శరీర వర్ణన చేస్తాడండి ఎవడికైనా తన శరీరం మీద తనకు జుగుప్స కలిగేటట్టు వర్ణిస్తాడు అదే కావాలి కదా వైరాగ్యానికి అది పెద్దది తన శరీరాన్ని పరిశీలిస్తే తనకే జుగుప్స కలిగితే వైరాగ్యం మొదలైందని అర్థం అలాగే ఎప్పుడు అసహించుకుంటూ తిరగకూడదండి ఇవన్నీ మళ్ళీ సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ అయిపోకూడదు ఇవన్నీ గమనించుకోవాలి ఇక్కడ ఆ శరీర లక్షణం చూపిస్తాడు ఆ ఎముకలు అలా ఉండిపోయి పైగా ఛిద్రమైపోయి అలా ఉంది ఆ శరీరం ఇది గమనించాడు ఆశ్చర్యపు చూస్తున్నాడు భృగు మహర్షి ఏంటి నా పుత్రుడు శవమైపోయాడా అంటే ఈ శరీరం పోయింది మరో శరీరంతో వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇక్కడ శవమైపోయాడు మొత్తం పడిపోయినది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి లేకపోతే కన్ఫ్యూజనే పద్మలీల తన శరీరం నుంచి తన భర్త లోకానికి వెళ్ళింది ఎవరి వల్ల 
అది గుర్తుంది కదా సరస్వతి యొక్క కృప ఉంది ఆవిడ ఉంచింది ఆ శరీరం అక్కడ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తగలబెట్టేశారు రెండో పర్యాయం అంటే దేహంతో ఆవిడికి పూర్తిగా బంధం పోయిన తర్వాత ఆ దేహం కుళ్ళిపోయింది కింద పడిపోయింది అందుకు ముందు భర్తలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది దేహంలోకి అప్పటికి దేహంతో ఆవిడకి అధ్యాస ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకా ఇంకే ఇవిడ ఉపన్యాసం విని ఆ చిత్తుతో తాదాత్యం చెందిపోయిన స్థితిలో ఈ శరీరంతో ఆవిడికి స్పృహైపోయింది కనుక శరీరం పోయినాం అనుకోలేదు అందుకే కథ జాగ్రత్తగా వినాలండి ఆవిడ వెళ్ళినట్టు ఈయన వెళ్ళాడా అలాగే చిత్తుతో తాదాత్యం చెంది వెళ్ళాడా ఇక్కడ ఏముంది ఇది కొంచెం ఆలోచించవలసిన అంశం అవి నమ్మ నెమ్మదిగా రాముడు ప్రశ్నిస్తాడు మన సమాధానాలు దొరుకుతాయండి ఇక్కడ మొత్తానికి ఇతడు మరొక శరీరంతో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు సమంగా నదీ తీరంలో ఇక్కడ ఈ శరీరం ఉంది ఇన్నాళ్ళు సమాధి స్థితుల నుంచి లేచేటప్పటికల్లా ఆ శరీరాన్ని చూసి తండ్రికి దుఃఖం వచ్చిందండి చూసారా ఎంత సమాధి ఉన్నా మళ్ళీ బయటికి రాగానే బాహ్యం ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ వ్యవహారం వ్యవహారమే పరమార్థం పరమార్థం అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ నియతి 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 చేతనే అతడు పుత్రుడు అయ్యాడు నియతి చేతనే అది కలుగుతుంది ఇక్కడ చూశాడు అయితే నియతి చేత కలిగిన మహాత్ములకి వివేకం మళ్ళీ వస్తుంది అది వేరే విషయం అని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు చిత్రం ఏంటంటే ఆ శరీరంలో పడి ఉంటే ఆశ్రమంలో క్రిములు కానీ కీటకాలు కానీ పక్షులు కానీ జంతువులు కానీ పీక్కు తెలియదు రెండు ఆ శరీరాన్ని ఎందువల్ల అంటే భృగు మహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతం అంటే తపశ్శక్తితో పవిత్రమైన చోటు ఇక్కడ ఆ తపశ్శక్తి ప్రభావం చేత అక్కడ తిరుగున్న తిరుగుతున్న పశు పక్షులు కూడా రాగద్వేష విహీనత్వాత్ వాడికి రాగద్వేషాలు తస్య పుణ్య ఆశ్రమశ్యతు మహాతపస్వాచ్ఛ భృగోర్ నభుక్త మృగపక్షి భీ భృగు మహర్షి తప ప్రభావం చేత ఒక శుద్ధమైన సాత్విక వాతావరణం అక్కడ ఏర్పాటు అయి ఉండడం వల్ల అక్కడ తిరిగే పశు పక్షులు కూడా శరీరాన్ని ముట్టుకుని చేయలేదు కానీ శరీర లక్షణం వల్ల కొన్ని డికే కొంత క్షీణించింది మొత్తం అయిపోయిందని కాదు అవి నరాలు సడలిపోయే ఎండు తీగల్లా అయిపోయేట ఎముకలు కనబడుతున్నాయి నోరు అవి తెరుచుకుపోయి అలా కనబడుతున్నాయి శుష్కీభూతం అయిపోయింది మొత్తం ఎండు కట్టే ముక్కల పోగులాగుందండి శరీరం అంతా ఇది స్థితి వెంటనే చూశాడు అరే ఇక్కడ నా పుత్రుడి దేహాన్ని అటు పశువులు ముట్టుకోలేదు పక్షులు ముట్టుకోలేదు ఎందుకు పవిత్రత గౌరవం వల్ల అలాంటిది ఆ కాలుడికి ఎంత కావరం అతను నా పుత్రుని మరణింపజేశాడు అంటే సంహరింపజేశాడు చంపేవాడే కాలుడు కదా ప్రతి వాడికి కాలధర్మం అంటూ ఉంటాం కాలం చంపుతుంది కాలం చంపింది కనుక నేను కాలుణ్ణి శపిస్తాను అని జలం తీసుకున్నాడు ఇంక శపించడానికి కాలుణ్ణి శపించడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఈ కాలుణ్ణి మన యముడని కూడా అంటాం యమహ కాల రెండో ఒకటి యమించుట అంటే నిగ్రహించుట అని అర్థం రెగ్యులేషన్ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక రెగ్యులేషన్ అనేది యముడు మరొకటి కాదు నియంత్రణ ఒకటి ఉందండి భగవన్ నియంత్రణ శక్తి దాని పేరే యముడు నియమో యమహ అన్నాం కదా మనం అటువంటి వాడు యముడు అతనికి రూపం ఉందా కాలానికి రూపం ఉందా లేదు కానీ కాలం భగవద్ విభూతి కనుక అది రూపం స్వీకరించగలదు ఎప్పుడైతే శపించడానికి సిద్ధపడ్డాడో కాలుడు వచ్చేటండి ఆ రూపం ధరించి వస్తున్నాడు ఆ రూపం కూడా చాలా విశేషంగా ఉన్నది మహాకాంతిమంతమైన రూపంతో అది భౌస్థిక ఆది భౌతిక మాస్థాయ వపుర్ ముని ముపాయవ్ మహాత్ములు సంకల్ప మాత్రం చేత ఆది భౌతిక దేహం ధరించగలరు వాళ్ళకి ఆతివాహిక దేహం ఉంటుంది దేవతలకి ఇలాంటి దేవతలకి కానీ వాళ్ళ సంకల్ప మాత్రం చేత ఆది భౌతిక దేహం ధరించగలరు అది ధరించి వచ్చాడు ఆయన ఇక్కడ పైగా ఎలా ఉన్నాడంటే షడ్భుజ షణ్ముఖో బాహ్య ఆరు ఇటు ఆరు అటు ఆరు భుజాలు ఇక్కడ మొత్తం పన్నెండు చేతులు వాడు ఆరు ముఖాలు వాడు వచ్చేట దీన్ని బట్టి కొంచెం ఆరు ముఖాలు వాడు కొంచెం అర్థం అవ్వాలి కాలాగ్నరుద్ర తేజం అంటే కాలస్వరూపమే అది ఇక్కడ అని చెప్తున్నాడు కాలం సంవత్సరాత్మకం కదా సంవత్సరానికి ఎన్ని ఋతువులు అవే ముఖాలు ఎన్ని మాసాలు అవే చేతులు చూడండి ఎంత అద్భుతమైన భావమేమో కానీ దేవతల రూపాల వెనకాల ఉన్నటువంటి శక్తిని చూస్తే దేవతల రూపాల్లో మేమే చెప్పాం ఆతివాహిక దేహాలతో ఉంటారు అనుకుంటే రూపం ధరిస్తారు ఆది భౌతిక రూపం ధరించగలరు ఎందుకంటే దేవతల రూపాలు లేవన్నారు కానీ రూపాలు ధరించలేరు అనలేదు అసమర్థుడితే ధరించలేరు సమర్థులుగా సంకల్పం మాత్రం ధరించగలరు ఎంత విశేషమైన విజ్ఞానం అండి ఇక్కడ ఆ విధంగా వచ్చాడు యముడు వచ్చేటప్పుడు కలిసి చేతితో నీళ్లు పట్టుకున్నాడు కదా అతను ఈయన చూసి నీళ్లు క్షపించలేదు ఇంకా ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నాడు పోయి చేతులు త్రిశూలం పట్టుకొచ్చట అది అగ్నిజ్వాల వెద్దలుతుంది వెంటనే ఆయన చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఉన్నాడు వెంటనే ఆయన వస్తూనే ఒక మాట అన్నట్ట లోకాల యొక్క యథార్థ స్థితిని తెలిసిన వాడు పూర్వాపర జ్ఞానం ఉన్నాడు వాడు మహాత్ములైనటువంటి వారు మూర్ఖులవుతారా ఇలాంటి మూర్ఖ పని చేస్తారా అన్నట్టండి ఇక్కడ అంతేకాని చెప్పిస్తాడని భయపడి రాలేదు ఇక్కడ చీవాట్లు బెడ్డానికి వచ్చాడు ఇక్కడ ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ విజ్ఞాత లోకస్థితయో ముని దృష్ట పరావరా 
హేతు నాపి నభుష్యంతి కిన్ను హేతు వినొత్తమ వాళ్ళకి హేతువు అంటే కారణం కనబడినా దుఃఖానికి కావలసిన కారణం కనబడినా దుఃఖానికి లోను కారే నువ్వు నిష్కారణంగా నా మీద ఎందుకు అయ్యా మోహంతో కోపగించుకోబోతున్నావు నాదేమి ప్రమేయం లేదు ఇక్కడ యముడు రావడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే మరణం అనగానే కాలం వచ్చి జీవుణ్ణి వద్దన్న బలవంతంగా దేహం నుంచి లాక్కెళ్తుంది తెలుసుకోండి ఇక్కడ అదే మరణం మన చేతుల్లో లేదు బతకాలను ప్రతిపాడుకుంటుంది ఎవరు ఉండడు ఆ లాక్కుపోయేది కాలం ఆ కాలం వీడి కర్మవాసనలను అనుసరించి పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ అది నియతి నీతి అనుసరించి కాలం లాగుతుంది ఇప్పుడు అలా లాగలేదు నేను నేను ఇప్పుడు శుక్రుడు వెళ్ళిపోయాడంటే అది ఈయన తీయలేదు అది తెలుసుకోవడం ఆ విధంగా వచ్చిన మరణం కాదు అందుకే కాలుడు వచ్చి వివరిస్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకే జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ మరి శుక్రుడు ఎలా వెళ్ళాడనే తర్వాత చూద్దాం ముందు కాలుడు దోషం లేదు కాలుడు చక్కగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కాలుడు మాట్లాడినటువంటి ఉపన్యాసం వరుసగా కొన్ని అధ్యాయాలండి ఈ మధ్యలో మళ్ళీ ఘట్టాలు ఉంటూ ఉంటాయి సాక్షాత్ కాలపురుషుడు చెప్తున్నటువంటి గొప్ప మాటలు త్వమనంతత విప్రో వయన్ నియతి పాలక నువ్వు గొప్ప తపస్సు చేసిన వాడే అనంత తపా విప్ర అనంత తపా విప్ర నువ్వు చాలా గొప్ప తపస్సు చేసిన వాడే కావచ్చు వయం నియతి పాలక మేం నియతిని పాలించేటువంటి వాళ్ళం నియతి అంటే ఒకరి మీద ప్రీతి ఒకరి మీద ద్వేషం ఉండదు చేయాలని చేయడమే అది మేము చేస్తాం అది లోకంలో అనివార్యమైనటువంటిది ఏదో అది నియతి అది జరిగి తీరుతుంది అది మా యొక్క పని అందుకే నియతిని పాటించే మేము నీ శాపాలకి వాడికి భయపడము సుమా ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకో క్రమంగా సంబోధనలు మార్చేయండి మాతపక్షపయ అబుద్ధే ఏ బుద్ధి లేనివాడా శపిస్తానని చెప్పి నీ తపస్సును వ్యర్థం చేసుకోకు అన్నాడు ఇక్కడ ఎలాగో నీ యొక్క శాపం మా మీద పనిచేయదు నేను శపిస్తాను కోపం తెచ్చుకున్నావుగా తపస్సు క్షయమవుతుంది అలాంటి పిచ్చి పనులు చేయకనైనా తపస్సు కాపాడుకో చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇక్కడ అంతేకాదు నన్ను తగలబెట్టేది ఎంతవరకు పుట్టలేదయ్యా కాలుణ్ణి నేను నేను అన్నిటినీ తగలబెట్టాను నువ్వు ఒక తపస్సువి నీలాంటి అందరూ తపస్సువన్ని అంతేకాదు అనేక బ్రహ్మాండాల్లో ఎందరో బ్రహ్మలు నాకు ఆహుతైపోయారు అలాంటి వాడిని నేను కాలాగ్నిని సామాన్యమైంది కదా ఎవడు మిగిలేడు చెప్పు దేవతలకి దిక్కులేదు నా ముందు సంసారానల యోగ్రస్త నిగీర్ణ రుద్రకోటయ ఎంతో దేవతల్ని మింగిసాను నేను ఇక్కడ నువ్వెంత మరి ఎందుకు వచ్చాను అంటే విషయం చెప్పడానికి వచ్చాను భయపడి రాలేదు గుర్తుపెట్టుకో నేహకర్త అనుభోక్తాస్తి దృష్ట్యా నష్ట కలంకయ బహవశ్చేహ కర్తారో దృష్ట్యా నష్ట కలంకయ సృష్టిలో కర్త భోక్త అని ఎవరూ లేరు సుమా ఎవడికైతే జ్ఞాన దృష్టి ఏర్పడుతుందో వాడికి తెలుస్తుంది జ్ఞాన దృష్టి లేని వారు కర్తలు భోక్తలు అని అజ్ఞానంతో ఉంటారు వాడికి వాడే కర్త వాడికి వాడే భోక్త ఇది తెలుసుకో అని చెప్తూ ఏదైతే నశించదో ఆ శక్తి ఒకటి ఉన్నది ఆ శక్తి ఆజ్ఞయే నియతి అనిపించుకుంటూ ఉంటుంది అందుకే మేము అభిమాన వసులము కాము అభిమాన వసులు అంటే నావాడు పైవాడు అనే భావాలు మాకు ఉండవు ఇది గమనించు మా కోపాదులు ఉండవు కేవలం నియతం స్థిత మీ నీతిలో ఉన్న వాళ్ళం కర్తవ్యమేవ నియతం మా పని కర్తవ్యమే అది చేస్తాం నీకు ఒక విషయం తెలియదు ప్రతివాడికి రెండు దేహాలు ఉంటాయి తెలుసుకో దేహినామిక సర్వేషాం శరీరం ద్వివిధం మునే ప్రతివాడికి రెండు శరీరాలు ఉంటాయి కిన్న జానాశితం నీకు అది తెలీదా దేహమేకం అన్యన్ మనోభిధం ఒకటి కనబడే ఈ స్థూల దేహం రెండోది మనస్సు ఇది మనోదేహం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ స్థూల దేహం ఉందే స్వల్ప కారణానికి నశించిపోతుంది బాగా వినవలసిన మాటలండి ఇవి ఇక్కడ స్థూల దేహం స్వల్ప కారణానికి నశించిపోతుంది ఈ మనోమయమైన దేహం మోక్ష పర్యంతం ఉంటుంది తెలుసుకో అన్నాడు ఇక్కడ మోక్ష పర్యంతం ఉంటుంది కానీ మనసేమి చాదు మోక్షం పొందే వరకు ఉంటూనే ఉంటుంది ఇక్కడ మనోలయమే మోక్షం కనుక మోక్షం అది మిగలదు అయితే ఈ మనస్సు ఈ రూపంతో ఉండకపోవచ్చు రూపాలు మారుతూ ఉంటాయి రకరకాల కల్పనలు చేస్తూ ఉంటుంది భావాలు చేస్తుంది కర్మలు చేస్తుంది వాటి వల్ల వాసనలు తెచ్చుకుంటుంది ఆ వాసనలతో అనేక రూపాలు ధరిస్తుంది అనేక లోకాలు తిరుగుతుంది వాసనానుగుణమైనటువంటి రూపాలు స్వీకరిస్తుంది మనుష్య రూపంలో స్థూలంగానూ రావచ్చు దేవతల రూపంలో అది అతి ఆతివాహిక దేహాలు ధరించి తిరగవచ్చు కనుక దాని యొక్క స్థితి మోక్షావధి వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ కానీ రెండు దేహాలు ఇప్పుడు ఈ దేహాన్ని ఏం చెప్తాం చెప్పవలసిందంతా దేనికి మనోమయ దేహానికే ఈ మనస్సే ఏం చేస్తుందంటే ఈ దేహాలు మారుస్తుందయ్యా ఇది ఎలాంటిది ఒక పిల్లాడు ఉంటాడు ఒక మట్టి ముద్ద తీసుకుని బొమ్మ చేస్తాడు అందంగా కనబడుతుంటే టఫీమని కొట్టి మళ్ళీ మరో బొమ్మ చేస్తాడు ఆ పిల్లాడు ఒకే మట్టితో రకరకాల బొమ్మలు చేసినట్టు ఈ మనస్సు కూడా తనదైన చిత్రవాసన కల్పన శక్తితో రకరకాల దేహాలు ధరింపజేస్తూ ఉంటుంది ఇన్ని దేహాలకు ఇదే కారణం ఎంత రమ్యమైన మాట చెప్పాడు ఎంతైనా అదే మట్టి ఎన్ని రూపాలైనా అదే మనస్సు 
గట్టిపడ్డ మనస్సే శరీరం అని చెప్పాం కదా కనుక నువ్వేం అనుభవించదలుచుకున్నావో అనుభవించ వలసి ఉందో దేన్ని వాసనారూపు అభ్యాసం చేసుకున్నావో దానికి తగిన అనుభవాల కోసం తగ్గింద్రియాలు వస్తాయి అది అసూక్ష్మమైన దేహంలోంచే ఉత్పన్నమవుతాయి కానీ సూక్ష్మ దేహంలో ఉన్న వాసనలే స్థూలమైన శరీరంగా వస్తున్నాయి విత్తనంలో ఉన్న సంస్కారాలే వృక్షంగా వచ్చినట్లు ఇది తెలుసుకో ఇక్కడ ఇది ప్రధానంగా కానీ ఈ వృక్షంలో ఉండిపోయి క్రమంగా అది మళ్ళీ బీజ రూపంలో మనో మనస్సులోకి వెళుతుంది మళ్ళీ మనసు మనో శరీరంలో వెళుతుంది కానీ ఈ మనోమయ దేహం ఉన్నది దాని గురించి బాగా తెలుసుకోవాల్సినది ఆ మాటకు వస్తే పురుషుడు అంటే ఎవరో కాదు చిత్తమే వేగ పురుష చిత్తమే పురుషుడు తత్కృతం కృతముచ్చతే అది చేసిందే చేసినది అంటారు దేహాదులతో చేసింది చేసింది కాదు చిత్తం చేసిందే చేసింది అంటారు తద్బద్ధం కలనాహేతో కలనాస్తం విముచ్చతి ఆ మనస్సుతో బంధింపబడ్డమే బంధము దాని నుంచి విడిపడ్డమే ముక్తి మరొకటి కాదు అయం దేహ యువాత్ర మితమంగమిదం శిర ఇది దేహం ఈ అవయవాలు ఇలా ఉన్నాయి ఇది నా శిరస్సు అనేటువంటి ఒక ఆయన కల్పన మనస్సు వల్లే ఏర్పడి దేహతాదాత్మ్యం ఏర్పడుతున్నది ఇక్కడ ఇక నీ పుత్రుడి సంగత నేను చెప్తున్నాను స్వమనోరత మార్గేణ దూరా దూరతరం గతం స్వమనోరథ మార్గేణ తన మనోరథ మార్గంలో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు అతను ఆ వెళుతూ క్రమంగా తనదైన స్థూల శరీరాన్ని మందర పర్వత గుహలో వదిలేసి మనోదేహంతో అతడు పక్షి గిన్నెట్టు వెళ్ళిపోయాడయ్యా అన్నాడు ఇక్కడ మనస్సుతో ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ మీరు కూర్చుంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు కానీ అది అలా ఏకాగ్రం చేసి భావన చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న అనుభూతి కూడా వచ్చేస్తుందండి కానీ ఇతను అలా వెళ్ళాడా అలా వెళితే మరి ఈ శరీరం ఇలా ఎందుకు పోయింది మరొక దేహం ధరించి ఆ సమంగా నదీ తీరంలో తపస్సును ఎలా ఆచరిస్తున్నాడు ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అంశం అది ఎలా వెళ్ళాడని తర్వాత రాముడికి వస్తి చెప్తారు కానీ కొంచెం ఇక్కడ సూచన ప్రాయంగా తెలుసుకుందాం ఇతడు యోగంలో ఉన్నాడు కనుక తన మనోభావానికి ప్రాణం కలిపాడండి ఇక్కడ అది తెలుసుకోవాల్సింది ఆ ప్రాణశక్తిని కూడా కలపడంతో అది ఇంత బలమైంది ఎందుకంటే నిజానికి ప్రాణానికి తప్పు ఉండదు ఎప్పుడు ప్రాణం దాని పని చేసుకుపోతుంది నిద్రపోతున్న సుషుప్తులు కూడా ప్రాణం పని చేస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే పొద్దున్న లేవలం అలాగే ప్రాణం ఆత్మ కాదు అది ఆత్మకి యునికి మొట్టమొదటిగా ప్రాణ రూపంలో వస్తుంది కదా ఆ ప్రాణమే ప్రధానం అయితే ఈ మనస్సు ప్రాణంతో కలిసి బయటకు వచ్చేసింది కానీ ప్రాణం బయటకు వచ్చేసింది కనుక ఇక్కడ శరీరం ఎలా అయింది తెలుసుకోండి కొంతమంది సమాధి స్థితిలో ఆ మనస్సుతో సంచారం చేస్తూ ఉన్న ఈ ప్రాణశక్తిలో కొంత భాగమే వినియోగించుకుంటారట కొంత ఇక్కడ ఉంటుంది ఇవన్నీ యోగంలో భూమికలు అండి ఎందుకంటే ప్రాణం మళ్ళీ పది విధాలు ఆ పది విధాల్లో దేనితో వెళతారు దేనితో వెళ్ళరు ఇవన్నీ తెలిస్తే పరకాయ ప్రవేశం విద్య లాంటివి తెలుస్తాయి అందుకే పరకాయ ప్రవేశం అనేటువంటిది టక్కుటమారి విద్య కాదు కనికట్టు విద్య కాదు ఇది వేదాల్లో కూడా వజ్రోలి యోగం మొదలైన చెప్పబడుతున్నాయి ఇవి శంకర విజయంలో విద్యారణ్యుల వారు చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు అందుకే పరకాయ ప్రవేశం యోగ విద్యలో ఒక అనొక స్థితి సిద్ధావస్థల్లో యోగ విద్య అంటే ప్రాణశక్తుల ద్వారా చిత్తవృత్తులు నిరోధించడం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఇతడు యోగిని అందుకే ఇందాక అంత ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చింది కారణం అది ఇక్కడ కేవలం ఏకాగ్రమైన సంకల్పంతోనే కాదు ఆ యోగశక్తి అతనుకున్నది ఆ యోగశక్తితో ప్రాణములతో సహా వెళ్ళాడు ఆయన ఇక్కడ వాటితో రెండిటితో వెళ్ళడం వల్ల అతడి సంకల్పం చాలా గట్టిపడి ఆయా రూపాలు స్వీకరిస్తే అక్కడ తిరిగింది ఇంకా ఈ రూపంతో వాడికి తాదాత్మ్యం పోయింది ఇక్కడ పోవడం వల్ల ఇది ఇక్కడ శీర్ణమవడం మొదలెట్టింది ఇక్కడ అందుకు ఆ లోకాలు తిరిగాడు అది మనం గ్రహించడం కోసం పనికొస్తుంది మనోరథ మార్గంలో అతను చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడయ్యా దూరం వెళ్ళి ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ప్రస్తుత సమంగా తీరంలో ఉన్నాడు మధ్యలో ఎన్ని జన్మలు జరిగే మీరు అనుకున్నారు కానీ ఇక్కడ బోల్డ్ జన్మలు చెప్పాడు మధ్యలో చెట్టు అయ్యాడు పక్షి అయ్యాడు ఇది అయ్యాడు అంటే ఇందాక చెప్పలేదే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారు అంటే మనం వచ్చేటప్పుడు తోవల పల్లెటూరుతో సహా ప్రతి ఊరు చెప్తాడు కొంత కొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చాడు హైదరాబాద్ నుంచి గుంటూరు వచ్చేటప్పుడు ఏ ఊర్లు కనబడ్డాయి అంటే మెయిన్ స్టేషన్స్ ఏవో చెప్పేస్తాడు కొంతమంది ప్రతి పల్లెటూరుతో సహా చెప్తాడు ఇప్పుడు కాలుడు పల్లెటూరుతో సహా చెప్పాడు అంతే ఇక్కడ అంటే ఈ మధ్యలో ఇంకా ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాడు చూసారా సంస్కారాలు ఎందుకంటే జన్మెత్తిన వాడు ఊరుకుంటాడు మంచి జన్మ వచ్చినా ఇవి కోడని పనులు కొని చేస్తాడు కోడని వాసనలు కూడగొట్టుకుంటాడు దానికి అనుగుణంగా పిచ్చి జన్మలు వస్తాయి కానీ కూడిన పనులు చేశాడు కనుక మళ్ళీ మంచి జన్మలు వస్తుంది తిరుగుతూ ఉంటాయండి అందుకే ఎప్పుడు మంచి జన్మలు వచ్చేస్తాయని భ్రాంతి పడక్కర్లే వచ్చే జన్మలు చూసుకుందామండి అంటే వచ్చే జన్మ ఎలా ఉంటుందో నువ్వేం చూసుకుంటావు కనుక రకరకాలు అందులో ఉచ్చ జన్మలు నీచ జన్మలు అన్నీ పొందాడు ఎవరు శుక్రాచార్యులు వారు ఇంకా ఆచార్య అని కాదు శుక్రుడు అని వాళ్ళ ప్రస్తుతానికి ఇన్ని పొందాడు ఆ లిస్ట్ అంతా చెప్పాడు చెప్తాడండి నేను చెప్పట్లేదు వీటిని అప్రాధాన్యాహ అంటారు పెద్దలు అంటే ఎన్నెన్ని జన్మలు పొందాడో లెక్క తెలుసుకోవడం నీ యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం కాదు జీవుడు
అక్కడికి వెళ్దామా ఏంటి అన్నాడు ఇక్కడ కాలు ఇప్పుడు ఇంకేమంటాడండి క్షమించమని వేడుకున్నాడు నేను తప్పు చేశాను తొందరపడ్డాను మీరు ఏదైనా శిక్ష వేసినా పర్వాలేదన్నాడు ఆయన క్షమించేశాడు కాలుడు పద పద నీకు చూపిస్తాను అక్కడ ఉన్నది ఆయన చెప్తూ ఆయన తీసుకువెళ్ళాడండి తిన్నగా పైగా నేను తీసుకెళ్లే ముందు నేను చెప్పింది సత్యం అవునా కాదో నువ్వు ఒక్కసారి దివ్య దృష్టితో చూడన్నాడు నీకు తపస్సు ఉంది కదా అని అప్పుడు జ్ఞానాక్ష జ్ఞానాక్షణ తవయే హితం జ్ఞాన దృష్టితో మొత్తం చూసాడు ఇది కరెక్ట్ అని తెలుసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన మహర్షి కదా జ్ఞాన దృష్టితో తన కొడుకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పడ్డాడో తెలుసుకున్నాడు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూడడానికి ఈయనతో పాటు బయలుదేరుతున్నాడు పైగా నమస్కరించి అంటున్నాడు భగవన్ భూతభవ్యేశ యముడికి చేసిన సంబోధనండి అందుకు యముడు అనగానే సామాన్యం కాదు ఇది మనకి భారతంలో కూడా యముని స్వరూపం చూపిస్తాడు పెద్ద యోగ విద్య సావిత్రి సత్యవంతుల వృత్తాంతంలో యముణ్ణి చూపించని యమ సంభాషణ సామాన్యమైంది కాదు ఆ దృష్టితో అన్ను చూడాలి అలా చూసాడు అరవింద మహర్షి అందుకే సావిత్రి అని ఒక మహాకావ్యాన్ని రచించగలిగాడు ఇక్కడ మనక సినిమాల్లో నాటకాల్లో చూసినట్టు నా ప్రాణమును తీసుకుపోతున్న యమ అని పిచ్చిమాట్లు యముణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలంటే సామాన్యమైన విషయం కాదండి అందున యమస్మరణ అల్పాయుని అపమృత్యుని తొలగిస్తుంది సామాన్యమైన అంశం కాదు ఇక్కడ అటువంటి వాడు యముడు కాలస్వరూపుడు ఆ విశేషమైన అంశం అందుకే ఆ యముడికి నమస్కరిస్తున్నాడు భూ భగవన్ భూతభవ్యేశ బాలావయం అనుజ్వల మేము మూర్ఖులు అయ్యా అన్నాడు చూడండి దివ్య దృష్టితో అంతా చూడగలిగిన వాడు మూర్ఖుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ దివ్య దృష్టి ఉండొచ్చు కాక కోట్ల కొలది సంవత్సరాల ఆయుష్ ఉండొచ్చు కాక కానీ మోహితుడై ఆగ్రహించడానికి సిద్ధపడ్డం మాత్రం మూర్ఖత్వమే అని తాను ఒప్పుకున్నాడు తెలివైన వాడు గనక అందుకు మమ్మల్ని క్షమించు అని చెప్పి నానాకార వికారాఢ్య నానా వికారాలతో ఉన్నటువంటి వాడిని నన్ను క్షమించని చెప్పి ఆయనతో పాటు బయలుదేరండి వెళ్ళేటప్పటికల్లా ఆశ్చర్యకరంగా అక్కడ కనబడ్డాడు ఎవరు వాసుదేవుడు మరి శుక్రుడు అనద్దు వాసుదేవుడు ఈ త్రోవలో కబుర్లు చాలా చెప్తున్నాడు కాలుడు మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఆడిన కబుర్లు చాలా అద్భుతమైన మనం ఎన్ని మార్లు చెప్పుకుంటున్న తరంగ సముద్ర ఉపమానం దాన్ని ఒక అధ్యాయంలో వర్ణించాడండి నిజానికి ఎన్నో రకాల ఉపాధులు ఉన్నాయి నేను లేవనట్లేదు కానీ అది బ్రహ్మము తప్ప మరొకటి కాదు ఆ బ్రహ్మ చైతన్యం ఆ ఉపాధితో తాదాత్యం చెందిపోతూ ఇంకా అదే సర్వస్వం అనుకోవడం వల్ల ఆ జీవుడయ్యి దెబ్బతింటుంది ఉపాధి అనగానే అంతఃకరణం శరీరం కాదు అంతఃకరణ తాదాత్మ్యం చేత సంకల్ప వికల్పాలకులోనే బహుదేహాలు బహుజన్మలు పొందుతున్నది వాటి నుంచి మరలితే తన స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలదు ఇది ఎలాంటిదంటే నాకు అందమైన కథ చెప్తున్నాడు క్లుప్తంగా మనం చెప్పుకుందాం సముద్రంలో రకరకాల తరంగాలు ఉన్నాయి ఒక తరంగం ఇలా లేచిందిట నేను చాలా పొట్టి దాన్ని అనుకుందిట మరొక తరంగం అంత లేచి నేను నీకంటే పడుగుంది ఇక్కడ రెండు కలిసి కింద పడ్డాడు ఒకసారికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఒక తరంగం అనుకుందిట తరతరలు ఆడిపోతుంది సూర్యకాంతి పడి ఎంత బంగారపు కాంతి ఉన్నానో అనుకుందిట ఒక తరంగం ఇక్కడ అలాగే నక్షత్రాలు కాంతి ప్రతిఫలించేటప్పుడు బలే బలే రత్నాల్లో ఉందని ఆ శరీరం అనుకుందిట ఏమి దానికి లేదు అక్కడిక్కడ ఇలా రకరకాలు కనుకున్నాయి అలాగే వృక్షాలు ఆ ఒడ్డున్న ప్రతిఫలించేటప్పుడు ఒక తరంగం దానితో మమేకమైంది ఇన్ని తరంగాలు పుడుతూ లేస్తూ నేను పెద్దది ఇది చిన్నది ఏం వెళ్ళిపోతూ ఎలా ఉంటాయో ఈ జీవులు అంతే నేను చిన్నవాడిని నేను పెద్దవాడిని అనుకుంటూ తరంగ వికారం లేవడం పడడం మధ్యలో ఉన్నటువంటి రూపం ఉందో అదే తన స్వస్వరూపం అని భ్రాంతి చెందినట్లుగా జీవులు రకరకాల ఉపాధి తరంగాలతో ఉంటూ తరంగ భావమే తప్ప సముద్ర భావాన్ని పొందలేకపోతున్నారు ఇక్కడ కానీ ఇన్ని తరంగాలు కానీ వివేక అయినటువంటి వాడు ఇదంతా కలిపి ఒక సముద్రంగా ఎలా దర్శిస్తాడో రకరకాల ఉపాధులు రకరకాల భిన్నత్వాలు కనబడుతున్నా ఇది ఏకమైన పరబ్రహ్మ అనే సముద్రం అనే దృష్టి కలగాలి అది కలగనంత వరకు జన్మలు పరంపరలు తప్పవు ఇదంతా తరంగాలు లేచి తరంగాలు పడుతున్నట్టే ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటూ బ్రహ్మతత్వం గురించి చక్కగా చెప్తూ సంపూర్ణం ఖల్విధం బ్రహ్మ జగత్ బ్రహ్మైవ కేవలం ఇది భావయ యత్నేనా అన్యత్ సర్వం పరిత్యజ కనుక సర్వం బ్రహ్మమయం అనే భావం నిరంతరం చేయి చింతన చేయి ఏమాత్రం అభ్యాసం ఆపేవా జీవభావం ఆక్రమించేస్తుంది అందుకే నిరంతరం నిరంతరం ఇది చెయ్యాలని అయినా అంటూ భృగువుతో ఇవన్నీ విషయాలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చెప్తూ నానా నానా తాం స్వయమాదత్తే నానాకార విహారత ఆత్మైవాత్మన్యాత్మనైవా సముద్రాంబైవాంభసే ఒకే సముద్ర జలము రకరకాల తరంగాది భేదాలు పొందినట్లే మన మనస్సు చేత రకరకాల భావాలు ఏర్పడుతుంటాయని నిజంగా ఉన్నది ఒక్కటే అనే స్థితి ఉన్నప్పుడు మనసుకి ఏ వికారం లేదు అనంత సముద్ర దృష్టి తెచ్చుకో ఇది తెలియక మనకు మనమే బంధం ఏర్పరచుకుంటున్నాం ఇది ఎలా అంటే అంటే ఒక పురుగు తన నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి జిగటతోనే తనకు ఒక్క ఆవరణ వేసేసుకుని కప్పుకుపోతుంది ఇక్కడ 
అలాగే ప్రతివాడు తనంత తాను అజ్ఞానం చేత ఒక ఆవరణ వేసేసుకోవడం వల్ల తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు సుమా దానికి ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆ పురుగే దాన్ని తొలగించాలి అదే పూనుకుని దాన్ని చీల్చుకు రావాలి ఇక్కడ కనుక నువ్వు కల్పించుకున్న అజ్ఞాన ఆవరణని వివేకం చేత నువ్వే చీల్చుకుని ముక్తి పొందాలి సుమా అని చెప్తుంది ఇక్కడ మనం మన మనస్సుతో కల్పించినటువంటిది అది నిజానికి బంధం ఉందా మోక్షం ఉందా రెండు లేవు నాస్తి బంధో నమోక్షోస్తి తన్మయస్త్వలక్ష్యతే బంధం కానీ మోక్షం లేదు మోక్షం కానీ రెండు లేవు సుమా ఎందుకంటే మోక్షం కొత్తగా వచ్చేది అయితే మళ్ళీపోతుంది మోక్షం నీ యొక్క సహజ స్థితి బంధమే కల్పితము దానివల్ల నీ స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నావు స్వస్వరూపం కొత్తగా వచ్చేది కాదని ఆయన ఇది ఎలా ఉన్నదంటే మబ్బులు కమ్మితే ఆకాశం కనబడలేదు మబ్బులు పోయిందా ఆకాశం కనబడింది ఆకాశం కొత్తగా వచ్చిందా మబ్బు పోయిందంతే ఇంతవరకు మబ్బు దేన్ని ఆధారం చేసుకుంది ఆకాశాన్ని అయితే మబ్బు ఆకాశాన్ని ఆవరించినప్పుడు ఆకాశం నిర్మలమైందా మలినమైందా మలినమైందా అరే నిర్మలంగా ఉంది దాని నిర్మలత్వానికి ఏమీ లోటు లేదు ఇక్కడ ఇంకా నిర్మలమైన బ్రహ్మమునందు అజ్ఞానం అనే మబ్బులు పట్టడం వల్ల తెలియబడట్లేదు ఆ కమ్మినప్పుడు అది నిర్మలంగా ఉంది అది తీసేస్తే నిర్మలత్వం బయటపడింది అదేవిధంగా అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకునే ప్రయత్నం చేయు ఇది చక్కగా బోధిస్తున్నాడు అవి తెలియక మానవులు మాయాకల్పితమైనటువంటి నామరూపాలు అభిమానాలు ఏర్పరచుకొని కామాది వికారాల వల్ల వివిధ దేహాలు పొందుతూ తిరుగుతూ ఉంటారు నాయన అని వివరిస్తూ కాశ్చిత్ తృణవధుష్యంతే దూరే బ్రహ్మ మహోదరే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ బ్రహ్మమును తెలుసుకోని విధంగా ఎంత చితులోకి వెళ్ళిపోతారంటే అది వాళ్ళే దూరం అయిపోతారు ఎలాగంటే కొంతమంది శాస్త్ర విరుద్ధమైన కార్యాలు ఆచరిస్తూ ఆచరిస్తూ ఉంటే బ్రహ్మం అసలు వాళ్ళకి పట్టదు అని పాపాచరణ పెరుగుతున్న కొద్దీ బ్రహ్మమునికి బహుదూరం అయిపోతారు ఇక్కడ చాలా దూరం అయిపోతారు వాళ్ళు బ్రహ్మ చింతన గురించి ఎవరైనా ప్రస్తావన చేసినా గడ్డి పరకు తీసినట్టు తీసేస్తారండి అలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూస్తుంటాం భగవద్ విచారము బ్రహ్మ విచారం అంటే గడ్డి పరకు తీసేటట్టు చూసేస్తారు మరికొంతమంది మాత్రమే సాధన చేసి క్రమంగా పొందుతుంటారు వాళ్ళు బ్రహ్మమునే పొంది సాధన చేయలేకపోయినా సత్కర్మాచరణ చేస్తారు పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరిస్తారు ఏదో జపము తపము దానము యజ్ఞము ఇత్యాది కర్మలు ఆచరిస్తారు సత్యము అహింస అస్తేయము శౌచము ఇత్యాది సద్గుణాలను అవలంపరచుకుంటారు అటువంటి వారు ఏమవుతారు అంటే క్రమక్రమంగా వాళ్ళు మొదటి వారి కంటే పరిస్థితికి వెళతారు ఇక్కడ అటువంటి వారు ఎప్పటికో విచారణ మార్గం ద్వారా దాన్ని తెలుసుకుంటారు కానీ జీవులందరూ అజ్ఞానం చేత కింద పడిపోయిన వాళ్ళు కొందరు పైకి లేచే ప్రయత్నమే చేయరు కొందరు కొందరు పైకి లేచి ఇంకా పైకి వెళ్ళి సాధనలోకి వెళతారు ఇది చక్కగా విశేష చెప్తూ అల్పమోహంతో కొంతమంది అధిక మోహంతో కొంతమంది ఉంటారయ్యా పరిపూర్ణమైన బ్రహ్మం అనే మహాసముద్రం నేనే అనే స్వరూపం సమాధి ద్వారా కొంతమంది తెలుసుకుంటారు అందుకే ప్రాణుల్లో కొన్ని జాతులు కోట్ల కొలది జన్మలు అనుభవించినా మోక్షం అనే ఫలాన్ని పొందకుండానే వంధ్యులు అవుతారు అన్నాడు వంధ్యులు అంటే వ్యర్థులు అని అర్థం మన గొడ్రాలు అనడానికి వంధ్య శబ్దం వాడతాం అంటే నిష్ప్రయోజనం అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాడు వంధ్యులు అయిపోతారు ఎవడు మోక్షాధికారి అవుతాడో వాడు ఈ జన్మలోనే పొందుతాడు ఇక్కడ దేనితో మనస్సుతోనే విచారణాత్మకమైన మనస్సుతో బ్రహ్మమును పొందుతారు విచారణ లేని మనస్సుతో బ్రహ్మమును పొందలేరు ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఉపనిషత్తు ఒక మాట చెప్తుంది ఎన్ మనస అనమనుతే మనస్సుతో బ్రహ్మమును పొందలేవు అంతే కదా ఎతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ మనసుకి మాటకు అందరివాడు భగవంతుడే నువ్వే తెలిసి చెప్పేసావుగా మనస్సుకు దొరకడని అందుకే ప్రయత్నం మానేసాను అన్నాడు ఆయన అరే మనస్సుకు దొరకడు అని నేను ఎందుకు అన్నానంటే సాధన విచారణ లేని మనస్సుకు దొరకడు ఎవడైతే తపస బ్రహ్మచర్యేణ అన్నాడు ఇక్కడ తపస్సు చేత బ్రహ్మచర్యము చేత బ్రహ్మచర్యం అంటే శాస్త్రాధ్యయనం ఇది అర్థం ఇక్కడ నియమబద్ధమైన శాస్త్రాధ్యయనం తపస్సు వీటితో అన్విష్యమాన అన్వేషించేవాడైతే వాడు పొందగలడు అప్పుడు మనస్తోనే పొందుతున్నాడు అందుకే బుద్ధ్యా అగ్రియా అని మాట చెప్పాం అంటే విచారణ చేత సాధన చేత పదునెక్కినటువంటి బుద్ధి భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతుంది ఆ రెండు లేని వాడు తెలుసుకోలేడు అందుకే మనస్సును ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సాధనా రూపంగా చేయాలి ఇది మనకల్పితమే సంసారము వస్తువు మాత్రం అసలు వస్తువు ఒక్కటే దానికి ఏ వికారములు వికారములు మనస్సు చేతనే కల్పింపబడుతున్నాయి అవి విషయమంతా కాలుడు బోధిస్తున్నాడండి అది గ్రహించిన వాడికి ఏ కాలము ఏమీ చేయలేదయ్యా కశ్చి దుర్ధ్వాదో యాతి కొంతమంది అంత స్వరూప విచ్యుతి నుంచి ఎంత దూరం పడిపోతారంటే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళడం మహా కష్టం కొంతమంది కొద్ది దూరంలో ఉంటారు వెంటనే తీసుకెళ్ళచ్చు బహుదూరం వచ్చిన వాడికి ఇంకా కాలం పడుతుందా అవునా లేదా 
అసలు చేరవలసిన ఇంటి నుంచి మనం చాలా దూరం వస్తే వెళ్ళడానికి కొంత సమయం కొంత సమయం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది తక్కువ దూరం వస్తే తక్కువ సమయం పడుతుంది అందుకే ఆ స్వరూప విచ్యుతి ఎప్పుడు జరిగిందో మనకు తెలియదు అందుకే స్వరూపాన్ని తెలియకపోవడాన్ని అవిద్య అంటారు కదా ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది ఇప్పుడు ఇది ప్రశ్న అవిద్య ఎప్పుడు మొదలైంది అనాది 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 కానీ అనంతం అనలేదు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి బ్రహ్మము గురించి ఆది మధ్య అంతరహితం అంటారు ఆది మధ్య అంతరహితం బ్రహ్మము అనాది మధ్యలో ఈడెవ్వడు కానీ అవిద్యను మాత్రం అనాది అన్నారంతే అనంతం అనలేదు పొరపాటు మనకు అలవాటైపోయి అనాది అనంతము మాయా అని రాయకూడదండి ఇక్కడ స్వరూప జ్ఞానం లేకపోవడమే కదా మాయా అది అనాదియా అనాదే ఎందుకంటే ఎప్పుడు మొదలయ్యిందో తెలియదు అని చెప్పడమే అనాది అని అర్థం అంతేగాని దానికి మొదలు లేదని కాదు ఎప్పుడు మొదలయ్యిందో నీకు తెలియదు ఎంత ఎంత వెనక్కి వెళతావు ఎన్ని జన్మలు వెనక్కి వెళతావు కనుక అనాది అని ఒప్పుకో కానీ అది శాంతం సా అంత శాంతం కాదండి రెండు సార్లు ఉన్నాయని తెలుసు కదా తెలుగులో చాలా సంతోషం శాంతము శాంతము సా అంతం శాంతం దానికి ఎండ్లెస్ కాదు దానికి ఎండ్ ఉంది అని అడిగాడు దేనితో జ్ఞానముతో దానికి అంతం ఏర్పడుతుంది కనుక మాయ అనాదే కానీ అంతవంతం అంతవంతం అంటే నశించిపోతుంది జ్ఞానం చేత అది పెద్ద హోప్ అండి మనకి ఇక్కడ కనుక దాన్ని ఆది వెతికే ప్రయత్నం చేయకు దాన్ని అంతు చూసే ప్రయత్నం చేయనండి ఇక్కడ మాయ అంతు చూడాలి ప్రతివాడు కూడా అంతు చూసే ప్రక్రియ ఏమిటి ముందు చూపు కాదు ప్రత్యేక చూపులోకి వెళ్ళి ఇక్కడ వీటికి ఆధారమే ఉన్నది కనుక ఆవరించిన మబ్బులు కాదు మబ్బులకు కూడా ఆధారమైన ఆకాశం చూడు ఆ నిర్మలత అదిని స్వరూపం అది గ్రహించు అందుకని మాయ కల్పించుకుని ఇది నాది అది నాది ఇది నాది కాదు అది నాది కాదు అంటూ సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ మాయ కల్పించుకుంది దానిలోనే తిరుగుతూ 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 దానిలోనే పడుతున్నాం ఒక సంకల్పం నుంచి మరొక సంకల్పంలోకి ఒక కర్మలోంచి మరొక కర్మ కర్మలోకి ఒక వాసనలోంచి మరొక వాసనలోకి పోగు చేసుకుంటూ పోగు చేసుకుంటూ ఒక జన్మ కర్మక్షయానికి కాకుండా మరికొన్ని కర్మలు పోగు చేసుకోవడానికి వాడుకుంటే జన్మకి ఎక్కడ వంతుంటుంది చెప్పు అందుకు స్వరూప విచారణ ద్వారా పొందాలి ఆ కారణం చేత మనస్సే పొందగలదు మనస్సే పొందలేదు అని వేదాంతం చెప్పడానికి కారణం ఇది శిక్షణ లేని మనస్సు పొందలేదు శిక్షణ పొందిన మనస్సు పొందగలదు కనుక మనస్సుకు శిక్షణ ఇవ్వాలి శిక్షణ ఇందాక చెప్పిన సప్త భూమికలు అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ సమస్య చెప్తున్నాడు పరిష్కారం చెప్తున్నాడు మనకు కావాల్సింది ఏకాగ్రంగా వినడం మాత్రమే మిగిలింది ఈ విధంగా వివరిస్తూ క్రమంగా తీసుకువెళ్ళేటప్పటికల్లా అక్కడ మహానుభావుడు కనిపించాడు అంతేకాదు కాలుడు చెప్పిన మాటల్లో మనకు అందమైన రెండు మూడు మాటలు చెప్పుకుందాం సంప్రబుద్ధాశయా ఏతు దుష్కృతానాం పరీక్షయే తేషాం శాస్త్ర విచారేషు నిర్మలాధి ప్రవర్తతే ఈ వాక్యములు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సాధకుడు పాపములు నశించడం వల్ల అంతఃకరణం శుద్ధమైనటువంటి సజ్జనులు ఎవరుంటారో వారి నిర్మల బుద్ధి మాత్రమే శాస్త్ర విచారంలో ప్రవృత్తమవుతుంది అని అడిక అంటే పాపరహితమైన చిత్తం ఉండాలి దానికి శుద్ధత ఉండాలి అటువంటి వాళ్ళు గురువుని ఆశ్రయించి శాస్త్ర విచారం చేయాలి వాళ్ళు నిర్మలాంతకరణంగా ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే శాస్త్ర విచారణ ఎందు ఆసక్తి కలుగుతుంది బుద్ధి ప్రవర్తిస్తుంది నిర్మలాంతకరణం లేని వారికి దాని ఎందు ప్రవర్తించదు అందుకే ఈ మనస్సు అంత ప్రధానంగా శుద్ధం చేసుకో అప్పుడు శాస్త్రం అయ్యందో అది నిష్టమవుతుంది అది ముక్తికి ఏతవుతుంది సుమా అని చెప్తూ మీ అబ్బాయి గారు ఏ పని చేశాడో దానికి ఆయనే కర్త తప్ప నేను కాదు ఇది తెలియడం కోసమే ఎంతో చెప్పాను కానీ కాలం కర్తానికి సుమా తత్ప్రాణపవ నిశ్చి నిశ్చిత్త శుక్రాచార్యుడి యొక్క ప్రాణవాయువు చేతన శక్తి నుంచి నిర్ముక్తమై మూర్ఛితమై అంటే తానేంటో తెలియని స్థితికి వెళ్ళి ఇన్ని రూపాలు పొందింది సుమా అని చెప్తూ ఆ సమంగా తీరంలో ఉన్నటువంటి వాడిని చూపించారు ఇదిగో నీ కొడుకు అన్నాడు కానీ భృగు ఆకారం లేదు దానికి మనం అంటే భృగుపుత్రుడు శుక్రుడి యొక్క ఆకారం లేదు కానీ కాలుడు చెప్పాడు కనుక పోల్చుకున్నాడు ఆయన వీళ్ళిద్దరినీ చూశాడు ఆయన ధ్యాన సమాధులు ఉన్నట్టు అంటే ఆ స్థితికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన జీవన్ముక్తులయ్యాడండి సమంగా తీరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం స్థితి చాలా ఉత్కృష్ట స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కానీ సమాధి నుంచి లే అని వీళ్ళిద్దరూ అనడంతో కళ్ళు తెరిచాడు ఆయన కళ్ళు తెరగానే వాళ్ళిద్దరిని చూస్తే సూర్యచంద్రుడిలా ఇద్దరు వచ్చారు మీరు మహానుభావులు మీరు ఎవరో ఏమిటో అన్నారు ఇక్కడ మేమెవరో ఏమిటో అసలు నువ్వెవరో ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అంటే సర్వాత్మానం ప్రబుద్ధోసి నాజ్ఞోసి వెంటనే అన్నాడు నువ్వు సామాన్యుడు కాడు ఇప్పుడు కావు ఇప్పుడు ప్రబుద్ధ నీవిప్పుడు మేల్కొన్నవాడు అంటే జ్ఞానివి నీ యోగశక్తులు పండిపోయే నువ్వెవరో నువ్వే ఒక్కసారి నీ దివ్య దృష్టితో చూసుకో అన్నట్ట వెంటనే చూశాడు అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ పడ్డాడో అర్థమైంది ఇక్కడ ఒళ్ళు వణికింది వెంటనే అందుకే భగవంతుడు దివ్య దృష్టి ఇస్తే ఏ దేహం నేనే అనుకోగలని చెప్పండి ఇక్కడ 
ఏదో ఈయనకి ఇంత తపస్సు ఉంది కనుక దివ్య దృష్టి చూసి తట్టుకో నిలబడగలిగాడు ఇక్కడ ఒకసారి వస్తే భయపడిపోతాం ఏ జన్మలో నేను ఈ నేను అర్థం కాక కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కనుక దాన్ని భరించగలిగే సత్తా యోగ రూపమైన సమాధి వల్ల లభిస్తుంది ఇక్కడ జగత్ చవిదితారంభా నీతి పరమాత్మన యద్వసాత్ ఇదమాభోగి జగత్ చక్రం ప్రవర్తతే ఈ జగత్తు యొక్క ఆరంభం ఎవ్వరూ చెప్పలేరు కానీ ప్రపంచం ఎప్పుడు మొదలైంది అన్నిటి కంటే ముందు ఏముంది మొట్టమొదటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ ప్రశ్నలు ఎప్పుడు వేయకూడదు దానికి ఒకటే సమాధానం జగతి అవిధితారంభ ఆరంభము తెలియనటువంటి జగత్తిది ఇది తెలుసుకో అటువంటి జగత్తు ఈ మాయ వల్ల ప్రబలమే నిరంతరం తిరుగుతున్నది అని మాట్లాడిన కాలుడి మాటలు విని ఇప్పుడు స్వరూప జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడి విషయాన్ని తెలుసుకుని నమస్కరించాడు వారిని అప్పుడు భృగువు తిన్నగా మీ ముగ్గు ఇద్దరితో కలిసి తిరిగి మళ్ళీ చేరుకున్నాడు ఎక్కడికి తన మందర పర్వతం వద్దకు ఆ గుహ దగ్గర శరీరం ఉందండి ఇక్కడ ఆ శుష్కించిన శరీరం ఎలా కాపాడబడుతుందో ఎందుకంటే ఏవి మింగలేదు ఏమీ లేదు కానీ శుష్కించింది కొంత పాడయ్యింది ఎండిపోయింది మొత్తం అప్పుడు చూపించాడు కాలుడు అందులో ప్రవేశించి నువ్వు అన్నాడు ఇక్కడ చాలా ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఇక్కడ వాళ్ళు సిద్ధ మార్గం ద్వారా వచ్చేటంటే ఆకాశంలో బహు మార్గాలు ఉంటాయి సిద్ధ మార్గం ద్వారా శీఘ్రంగా అక్కడ చేరుకుని అప్పుడు అందులో ప్రవేశించు అని శుక్రుని శాసించాడు కాలుడు అప్పుడు ధ్యానంలోకి వెళ్ళి ఎవరు వాసుదేవుడు వాసుదేవ శరీరంలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ జీవుడు ఒక్కసారి ధ్యానము ద్వారా వెలికి వచ్చి ఆ శుష్క శరీరంలోకి ప్రవేశించాడు ఇక్కడ మత్తను పరిశుష్కేయం చిత్రం ఏంటంటే శుష్క శరీరం చూడగానే ఏడుపు వచ్చింది రెండు ఎవరికి వాసుదేవుడికి ఏమిటి ఈ దేహం ఎంత అసహ్యంగా ఉంది అప్పుడు ఈ దేహం పెట్టుకుని అందగాన్ని అనుకున్నాను ఇప్పుడు చూడు ఎలా ఉందో అక్కడ ప్రస్తుతం ఇది ఉంది కనుక ఇదే కనబడిన తర్వాత ఇదే అక్కడ కొన్ని శ్లోకాలు వరసగా ఆ దేహం చూస్తూ బాధపడ్డాన్ని చూపిస్తాడు ఇక్కడ ఏమిటి ఈ దేహం ఎలా ఉంది సృష్టించి పోయి చూడు అందులో చీమలు వస్తున్నాయి అక్కడ నుంచి పురుగులు వస్తున్నాయి బా ఎంత భయంకరంగా ఉంచాడు ఇక్కడ అని చాలా ఆశయించుకున్నాడు ఆ విముకుడు చూడు బయటకు వచ్చేసి ఆ నరాలు చూడు ఎండిపోయి ఆ ఎండిపోయిన చర్మం కణాలు పడిపోయి చూసేవా ఇదే శరీరము అసలు నాకు వైరాగ్య పాఠం చెప్పడం కోసమే ఇది ఉంది ఏమో అని అట్టండి అత్యద్భుతమైన మాట చెప్పాడు వైరాగ్యం ఇలాంటి శరీరం గురించి తెలిసే కదా వైరాగ్యం కలగాలి కదా దానితో తాదాత్వి పిచ్చి కాకపోతే అని అనుకుంటూ ఉంటే రాముడికి ప్రశ్న విషయాడు చాలా గట్టిది ఏమన్ అడుగుతానేమి అనుకోవా వశిష్ట శుక్రుడు ఇప్పుడు ఎన్నో శరీరాలు ధరించగది ఇక్కడికి వచ్చాడు మళ్ళీ ఈ శరీరం చూసి మోహం ఎందుకు చెందాడు ఆ మోహం అయితే ఇదివరకు శరీరాలతో కూడా తాదాత్వి ఉండాలి కదా దీన్ని చూసే ఎందుకు ఆయన మోహభ్రాంతికి లోనయ్యాడు అంటే గొప్ప రహస్యమైన మాట చెప్పాడు ఎవడనుకున్నా ఈ శుక్రుడు ఇదం ప్రథమ మాయాత యదాసౌ బ్రహ్మణస్తను ఇదం ప్రథమత గుర్తుందా ఎవరికైనా నిన్న మరకరకాల జీవుల గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇదం ప్రథమత అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకున్నాం కొందరు పుడుతూనే మహాత్ములు అవుతారు పూర్వ కల్పాల వాసనల వల్ల సనక సనందనాదుల వల్ల అన్నాం కదా వాళ్ళు ఇదం ప్రథమత కొంతమంది కొన్ని జన్మలు కొంతమంది మరికొన్ని జన్మలు కొన్ని కోట్ల జన్మలు ఏమీ ధరించారు వాళ్ళ గురించి చెప్పాడు క్రమక్రమంగా డిగ్రేడ్ అందుకే బ్రహ్మమ్మ గురించి ఆసక్తి కలగాలన్నా కొందరు కలగదు వాళ్ళకి చెప్పకు వాళ్ళు పశు మ్లేచ్ఛాదులు వంటి వారు అని చెప్పాడు కదా ఇక్కడ వాళ్ళు కలగదు ఈ జన్మ అంతే ఇంకా కొన్ని వేల జన్మలు లక్షల జన్మలు కూడా పట్టచ్చు నేను చెప్పాడు కదా ఎం ప్రథమత ఆ పదం ఇక్కడ వాడేడండి ఇదం ప్రథమ మాయాత యదాసౌ బ్రహ్మణస్తను ఇక్కడ ఈ రహస్యం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ శుక్రుడు ఎవరు భృగుడు ఎవరు భృగువు బ్రహ్మ మనస్సు నుంచి కలిగాడు బ్రహ్మ మనస్సు నుంచి కలిగాడు అంటే బ్రహ్మ మనస్సు ఇదివరకటి జీవులు వారి కర్మలను అనుసరించి పొందవలసిన శరీరాన్ని కల్పన చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే తన ఇచ్చానుసారం కల్పన చేయదు ఇదివరకటి జీవులు వారి కర్మలను అనుసరించి ఏ ఏ శరీరాలు పొందాలో ఈ సృష్టి ఆది ఉంది వచ్చిన బ్రహ్మ సంకల్పిస్తాడు ఆయన సంకల్పానుగుణంగా సంకల్ప శక్తి బలం వల్ల ఇదివరకటి ఆ జీవుల వాసనలకి తగ్గ రూపాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ అంతేగాని బయట ఏదో వస్తువుతో జీవులు బొమ్మలు తయారు చేసి భూమి మీదకి ఒక్కొక్కటి పంపించూడండి ఆయన ఇక్కడ సంకల్పతని చేస్తాడు ఇక్కడ ఆ సంకల్పంతో ఆ జీవుల యొక్క కర్మ వాసనలకు అనుగుణమైన స్థూల దేహరించి పంపిస్తాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ అది విశేషమైన అంశం అలాగా మొట్టమొదట పూర్వకల్పాల్లో ఉన్నటువంటి మహాసత్పురుషులు ఉంటారు కొంతమంది అంటే వాళ్ళు బోళ్ళని తపస్సులు చేసి ఉపాసనలు చేసి శుద్ధమైన దేహాలు కొన్ని ఉంటాయి వాళ్ళని విశ్వవ్యవస్థ నడపడం కోసం తను సంకల్పించి తీసుకొస్తాట ఆ జీవుల్ని అలా వచ్చిన వాళ్ళే ప్రజాపతులు అలా వచ్చిన వాళ్ళే మనువులు అలా వచ్చిన వాళ్ళే మహర్షులు వారు 
అందులో కొందరు జీవన్ముక్తులు కూడా బ్రహ్మ సంకల్పం చేత లోకరక్షణ వ్యవహారం కోసం వస్తుంటారు కొంతమంది రిటైర్ కూర్చుంటే బాబాబు కంపెనీ సరిగ్గా నడవట్లేదు నువ్వు వచ్చి నడుపు అన్నట్లుగా వాళ్ళకి అవసరం లేకపోయినా లోకక్షేమం కోసం వాళ్ళు రావచ్చు అందుకే నారదాది మహర్షులు అలాగొచ్చిన వాళ్ళే మనకంటే తిరుగుతున్నాడు నారదుడు మనకంటే తిరుగుతాడు కూడా బంధుతుని అనరాదు అని జీవన్ముక్తులే వాళ్ళు సంకల్పం మాత్రం చేత ఆది భౌతిక దేహాన్ని స్వీకరించి విహరిస్తుంటారు అలా కొంతమందిలో ఈ మహాత్ములు ఉంటారు భృగువ అటువంటి వాడు ఈ శుక్రుడు కూడా ఇదివరకటి కల్పాలలో శుద్ధమైన తపస్సుల చేత ఉపాసనల చేత శుద్ధమైన ఒక జీవుడయ్యా అతడిని బ్రహ్మ సంకల్పించాడు ఎందుకు అంటే ఇతడు ఒక గ్రహముగా ఒక గ్రహాధిపతి కావాలి అదేవిధంగా ఆచార్యుడు కావాలి ఈ రెండు అయ్యి అవాలి అతడు ఎంతవరకు ఈ కల్పాంతం వరకు కల్పాంతం వరకు ఆయన ఉండాలి అని సంకల్పించుకు వచ్చినటువంటి వాడు శుక్రుడు అందుకు భృగువు ద్వారా వచ్చాడు కనుక ఆయన ఎంతవరకు ఉండాలి అది నియతి కల్పాంత వరకు ఉండాలి కల్పాంత వరకు ఉండవలసినటువంటి వాడు దానికి తగ్గ సాధన చేస్తున్న మధ్య దశలో మనసు క్షోభించింది అది పూర్వవాసంలో ఏవో చిన్న చిన్న మిగిలిపోయిన వాసనల ప్రేరణ చేత మనసు కదిలింది కదలడంతో వెంటనే ఆ యోగశక్తితో ఆ మనస్సు వెళ్ళిపోయి ఇన్నిన్ని జన్మలు పొంది పొంది వాడి యొక్క వాసనలన్నీ క్షయమయ్యాయి మళ్ళీ శుద్ధుడు వచ్చాడు వచ్చేడుకి ఏమీ దేహం లేదు కానీ నియత ఏమిటి కల్పాంతం వరకు శుక్రుడుగానే ఉండాలి నియత్ అంత బలంగా ఉండడం చేత అతడు కాలుడు వల్ల తీసుకోపడ్డ మరణం మరణం కాదు అతడిది గుర్తుందా అతడు తానే తన మనక్షోభ వల్ల క్షోభ అంటే కదలిక మనస్సులో వచ్చినటువంటి ఒక కదలిక వల్ల దాన్ని బలం తెచ్చి భ్రాంతికలోని ఇన్ని ఇన్ని పొందాడు ఏవో వాసనలు క్షయమైపోయి మరి తిరిగి అతడు శుక్రుడు కావాలి కదా కానీ ఇది ప్రకృతి ధర్మాన్ని అనుసరించి క్షీణించింది శరీరం మళ్ళీ కల్పాంతం వరకు శుక్రుడు ఉండాలి అనేటువంటి బ్రహ్మ నియతిని అనుసరించి ఈ జీవుడు అందులో ప్రవేశించాడు ప్రవేశించగానే ఇది చేతనత్వం పొందిందండి ఇక్కడ ఆ చేతనత్వం పొందగానే మళ్ళీ అందులో ఏమున్నాయి జీర్ణించిన నాడులు జీర్ణించిన ఎముకలు అప్పుడు భృగువు తన చేతి కమండలంతో జలం తీసుకుని అభిమంత్రించి దాని మీద జల్లాడు ఇక్కడ మొత్తం తడిపోయాడు ఇక్కడ ఎండిపోయిన కొన్ని పువ్వుల మీద నీళ్లు జల్లితే వెంటనే తాజాగా వచ్చినట్టుగా అది మామూలు నీళ్లు కావు కదా మంత్ర జలం సంకల్ప జలం పైగా అన్ని వేల సంవత్సరాలు సమాధిలో ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు తపస్వి ఆ భృగువు చేతి జలం ఎలా ఉంటుందండి ఊహించుకుంటేనే మామూలుగా జపం చేసిన వాడు నీరిస్తేనే అత్యద్భుతాలు జరుగుతుంటాయి అలాంటిది ఆయన చేసి జల్లగానే మళ్ళీ శుక్రుడు యొక్క ఆ శరీరము ఆ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏ వయస్సుతో ఎంత తాజాగా ఉందో అది చక్కగా తయారైంది ఇక్కడ అద్భుతమైన అంశం చెప్పాడు ఇప్పుడు శుక్రుడు ఎవడు ఇదివరకు మన బ్రహ్మని ఇంకా ఆయనకు ఉండవు అదే అంటాడు శరీరం చూస్తూ ఉన్నా ఇదివరకు శరీరం గురించి ఆలోచించిన అన్నానే కానీ దాని మీద నాకు ఆసక్తి లేదు ఇది జనన మరణాలు వచ్చిపోయేవే అని భావించాడు ఇదిగో కల్పం వరకు ఉండే నీతి కనుక ఉంటాను అంటే మహాత్ములు శరీరంలో ఉంటూ ముక్తులైనా నీతిని అనుసరించి ఉంటారు ఈ స్థితికి శుక్రుడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళడానికి అడ్డుగా ఉన్న ఏవో వాసనలు ఈ లోకాల్లో తిరిగి తిరిగి అనుభవాల రూపంలో వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇది గమనించుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆయన శుక్రుడు లేచి కూర్చున్నాడండి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి ఒక సమస్య వచ్చింది ఎదురుగా వాసుదేవుడి శరీరం పడింది ఇక్కడ ఇది పెద్ద రాస్యం ఆ శరీరం మృతమై పడింది కదా అలా వదిలేస్తారా విద్యుక్తంగా ఏం చేయాలి అనాథ ప్రేత సంస్కారం చేయాలి ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన ఘట్టం అండి తన శరీరాన్ని తానే తగలబెట్టుకుంటున్న ఒక అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ శుక్రాచార్యులు తండ్రి గారి సహాయంతో ఆ పడిపోయిన వాసుదేవ శరీరాన్ని చక్కగా పద్ధతిగా దగ్ధం చేసి వెళ్ళట ఇప్పుడు చెప్పయ్యే సృష్టి గురించి మనస్సు గురించి వింటున్నావా ఎన్ని రకాలుగా మనస్సు అలా వెళుతూ ఉన్నదో ఇది గ్రహించవలసిన అంశము అనగానే రాముడు అనేక ప్రశ్నలు వేస్తే మహానుభాడు వశిష్ఠుడి సమాధానాలు కూడా అనేకాలుగా తెలియజేశాడు ఇక్కడ అందులో వేసిన ప్రశ్నల్లో ఇలా అనుకుంటే అలా సంకల్పాలు అందరికీ అయిపోతాయి అని బలే చెప్పేవాడు నిన్నెవరు అడిగారు నేను ఇలా ధ్యానిస్తాను రాజును 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 రాజుని రేపు పొద్దున్న రాజు అయిపోతానా అవ్వవు ఇంత గట్టిగా అనుకున్నావు కనుక ఆ సంకల్పానికి తగ్గ అభ్యాసం లేదు సంకల్పానికి తగ్గ తపస్సు లేదు అంతే కదా ఆ రెండు ఉంటే అయిపోతావు అయితే ఇప్పుడు వాసన గట్టిగా రాజునవుతా 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 అని ఉంది కానీ నీ ప్రస్తుత దేహానికి అది అవగలిగేటువంటి తపస్సు కానీ వెనకాలు ఇంకేమీ లేవు కానీ ఈయన వెనకాల ఒకటి గమనించు ఆయన ఇదివరకటి కల్పాల్లో ఉన్నటువంటి శుద్ధ జీవుడు అపురూపమైన తపస్సులు వగేరా చేసినటువంటి వాడు కనుక అటువంటి వాడు వచ్చినట్టు బీజశుద్ధి అంటారు దీన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి బీజశుద్ధి ఆ పూర్వం జీవుడిగా ఉన్నప్పుడు అంత పవిత్రుడు కనుక బీజశుద్ధి ఉంది రెండవది 
పుట్టింది భృగు మహర్షికి ఇది జాతి శుద్ధి అంటారు ఇక్కడ అతడు సామాన్యుడు కాడు బీజశుద్ధి జాతి శుద్ధి ఈ రెండు కలిగినటువంటి వాడికి తండ్రి శిక్షణలో శాస్త్రాభ్యాసం యోగం వచ్చింది తనకు సాధనా శుద్ధి మూడు సిద్ధులు కలిసేయి గనకనే అతడు ఆమె గురించి చేసిన సంకల్పం వెంటనే సిద్ధించి రూపాన్ని స్వీకరించింది కానీ ప్రతి వారికి సంకల్పం అంత వెంటనే సిద్ధిస్తుంది అనుకోకు అన్నాడు ఇక్కడ ఇది తెలుసుకోవాలి అంతేగాని ఏది అనుకుంటే అది నేనే అయితే నువ్వు ఇలా అనుకుంటే అయిపోతావా అని ఇంత గట్టిగా అనుకున్నావు గనక అది వాసనగా ఉండేటట్టు ఇంకా గట్టిగా అనుకుంటే అది తర్వాత జన్మల్లోనే తప్పకుండా జరుగుతుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే ఆలోచనలండి పక్కవాడు అంత బిల్డింగ్ కట్టాడు నేను ఇప్పుడు ఇంత వయసు వచ్చింది కట్టలేకపోయాను అన్నాడు ఇలా ఎప్పుడు ఆలోచిస్తున్నావు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏం బాధపడుకు తర్వాత అదేం ఇది అన్నట్టు ఇక్కడ గురువు అంత గట్టిగా ఆలోచించావు కదా అది దానికి తగ్గ పుణ్యం కలవాలి బిల్డింగ్ కట్టడం సంకల్పం సరిపోతుందా దానికి తగ్గ పుణ్య సాధన దానికి తగ్గ మరొకటి అది కావాలని తీవ్రమైన వాంచున్నప్పుడు పురోహితుని పిలిపించి యజ్ఞం చేయించుకుంటూ జపాలు చేయించుకుంటూ అవునా లేదా ఇక్కడ ఇవన్నీ కర్మను పోగు చేస్తున్నావు సంకల్పం నెరవేర్చుకోవడానికి లోకంలో కూడా అవునా లేదా అండి ఇక్కడ అనుకున్నది నెరవేర్చుకోవడం కోసం జపాలు చేయించుకుంటున్నాం జాతకాలు చూపించుకుంటున్నాం ఎందుకు ఇక్కడ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకోగలిగినంత మనోబలం మనకు లేదు గనక శాస్త్రాల ద్వారా కర్మబలం సమ సంపాదించుకుంటున్నాం ఇక్కడ తద్వారా సంకల్పం నెరవేర్చుకుంటున్నాం ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ కానీ మన సంకల్పాలే సాధనా బలాల బట్టి అభ్యాసం బట్టి కర్మవాసనల బలం బట్టి రూపాలు ధరిస్తూ ఉంటాయి ఇది గ్రహించు దీనికి ఇదమిత్తమైన స్వరూపం లేదు నువ్వు అంత తాదాత్యంగా గాఢంగా అభ్యాసం వల్ల భావించడం వల్ల రూపాలు వస్తున్నాయి ఇందులో ఏది సత్యం అంటావు భృగు ధరించిన వాటిలో ఏమి సత్యం కాదు అతడు చివరికి తెలుసుకున్నాడే ఏమిటని ఇవేవి సత్యం కాదని అది ఒక్కటే సత్యం ఉన్నాడు ఇక్కడ అతడు అసంగా నదీ తీరంలో తపస్సు చేసిన తర్వాత తన తండ్రి కాలుడు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇంకా నాకు శరీరం మీద ఆసక్తి లేదు ఇప్పుడు నా ముందు అప్సరస కనబడ్డా నా మనసు చెలించదు అన్నాడండి మహానుభావుడు ఇక్కడ ఆ స్థితికి వెళ్ళాడు ఆయన అంత శుద్ధుడు అయ్యాడు ఇక్కడ ఆ స్థితి దేనివల్ల వచ్చింది బ్రహ్మజ్ఞానం వల్ల వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు శుక్రాచార్యుడి కల్పాంతం వరకు ఉన్నాడు ఆచార్యుడు అయ్యాడు అసలు అందుకోసమే బ్రహ్మాయణ్ణి పుట్టించాడు అందుకోసం పుట్టించినప్పుడు రైతుని సందర్శించి అదే చేస్తాడు ఆయన ఇక్కడ గ్రహాధిపతి అయ్యాడు ఆచార్యుడు అయ్యాడు అందుకోసం జన్మించాడు కనుక ఈ కథలో ఇన్ని మెలుకులు ఉన్నాయండి జాగ్రత్తగా చూస్తే మొత్తానికి సారాంశంగా చెప్తున్నది ఏమిటి అంటే సుశిక్షితమైన మనస్సుతో నువ్వు తప్పకుండా సాధించగలవు ఇప్పుడు సాధించిన వల్ల మనస్సుతోనే కానీ మనస్సుతో ఈ ప్రపంచం అంతా సాధించిన వాడివి ఈ దేహాన్ని సాధించిన వాడివి ఈ దేహంతో ఎన్నో సాధించిన వాడివి అదే మనస్సును అంతర్ముఖం చేసి ఇందాక చెప్పిన ఎనిమిది విధ ఏడు విధాల జ్ఞాన భూమికలతో శుద్ధం చేసుకోగలిగితే నువ్వు బ్రహ్మమే అవుతావు కదా కనుక నువ్వు ఏదో విధంగా ప్రారంభిస్తే ఎప్పటికైనా పొందుతావు అసలు ఆ సంస్కారమే లేకపోతే పశు స్థావరం లేచ్చుల వలె ఉంటావు వారికి ఇది తెలియబడదు కానీ ధీమంతులైన వారు దీన్ని తెలుసుకోగలరు కనుక మేము తెలుసుకోలేకపోయామంటే ధీమంతుడు కారణ అర్థం దానికి ఏం చేయాలి ధీ తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ ఇంత విశేషంగా బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి మనస్సు అంటే ఏమిటి జగత్ అంటే ఏంటో చెప్పాడు జగత్తు మనస్సు ఒక్కటే అని చెప్పాడు ఇక్కడ కానీ జగత్తు క్షయించి జగన్నాథుడు తెలియాలంటే మనస్సు జగన్నాథుల్లో లయమైపోవాలి ఇక్కడ ఇంతే మొత్తం సూత్రంగా చెప్తూ ముగించాడు ముగించాడా ఇంకా రేపేదో చెప్తాడు ఇక్కడ అది చెప్పడానికి మనం సమావేశం అవుతాం ఉత్పత్తి స్థితి ప్రకరణాలు సాగుతున్నాయండి స్థితి ప్రకరణలో మనం చాలా దూరం వచ్చేసాం ఇక్కడ ఉత్పత్తి స్థితి ఉపశమనం మూడు చెప్పాడు కదా చక్కగా అవుతా ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడ మొత్తం భగవానుడు దయ వల్ల వాశిష్టం మొత్తం మనం పూర్తి చేసుకుని అనుగ్రహం లభించింది రేపటి రోజున మన సమావేశం